ঘটনাটা ঘটে আমার খালামনির সাথে এবং খালামনির পরিবারের সাথে খালামনির বিয়ে হয় উনিশশো সালে আমার খালু সরকারি চাকরি করার সুবাদে দেশের বিভিন্ন জেলায় পোস্টিং হতো কিছুদিন পরপরই উনিশশো সালে খালির পোস্টিং হয় সিলেটে ঘটনাটি ঘটে ওখানেই এবং সঙ্গত কারণে তার জায়গাটার নাম উল্লেখ করছি না ওনার ওখানে শিফট হয়ে যায় এবং কোয়ার্টারের উপর পর থেকে নানা রকমের শব্দ তারা শুনতে থাকে যেমন মরা কান্নার শব্দ প্রায় সময় খুব করুণ স্বরে চিৎকারের শব্দ পাওয়া যেত প্রথম কয়েকদিন খালামনি আর খালু এগুলো তেমন একটা আমলে নেয়নি যা তাদের জীবনে ছিল সবচেয়ে বড় ভুল একদিন সরকারি কাজের জন্য খালুকে সার্ভেতে মৌলভীবাজার পাঠানো হয় যা ছিল দুই দিনের স্থায়ী কাজ খালু চলে যাওয়ার পরপরই খালামনি একাই কোয়ার্টারে ছিলেন ওই দিন রাতে কি যেন ভেবে খালামনি জ্বালান জানালা দিয়ে বাইরে তাকায় তখন দেখতে পায় হঠাৎ করে কয়েকজন মানুষরূপী অবয়ব লাশ কাঁধে নিয়ে খালামনির জানালার দিকে এগিয়ে আসছিল কটাটা ছিল একতলা এবং লাশ নিয়ে উঠানে এসে লাশের কাফনটি তারা খুলে দেয় খালামনি এমন শখ ছিল যে কি হচ্ছে খালামনি সারা শুধু দেখেই যাচ্ছিল চিৎকার দেওয়ার মতো যেন কোনো ধরনের শক্তি তার ভয়েসে ছিল না লাশের কাফন খুলে হিংস্র জানোয়ারদের মতো লাশটাকে তারা দেখছিল একটা অবয়ব খালামনির দিকে এগিয়ে আসতে থাকে এবং অদ্ভুত কিছু শব্দ বলতে থাকে শুনে খালামনি সেন্সলেস হয়ে যায় জ্ঞান ফেরার পর তিনি খালুকে পায় আশ্চর্য ব্যাপার হলো খালু দুই দিনের জন্য যায় আর খালামনি দুই দিনই অজ্ঞান ছিল এবং খালামনির হাতে লাল সুতা কাপড়ের কপালের মাছ বরাবর কাটা ছিল খালামনি সব ঘটনা বলে কিন্তু খালু এগুলো তেমন একটা আমলে নেয় না খালামনিকে ডাক্তার দেখানো হয় মানসিক সমস্যা বিধায় ওষুধ কিছু দেওয়া হয় ডাক্তার থেকে কিছুদিন পর খালামনি হঠাৎ রাত দুইটায় দেখতে পায় একটা অবয়ব কাফনের কাপড় পরে খালামনির মাথার কাছে বসে আছে হঠাৎ অবয়বটি বলে তোর কাফন তো তৈরি আছে তৈরিও তৈরি হ শেষ যাত্রার জন্য খালামনি চিৎকার দিয়ে ওঠে খালু ঘুম থেকে ওঠে খালামনির মাথায় পানি ঢালে তারপর খালামনি ঘটনা খালুকে বললে খালু চিন্তায় পড়ে যায় বাড়িতে খবর পাঠানো হয় তার নানু চলে আসে এবং তার মা চলে আসে এসে সব ঘটনা শুনে এবং অতি শীঘ্রই ভালো আলেম আনার ব্যবস্থা করা হয় তো আলেম আসার পরে বাড়িতে ঢুকতেই সেই আলেম দেখতে পায় পুরো বাড়ি সাদা কাফন পরা অবয়বে ভর্তি একটা অবয়ব হঠাৎ কোথ থেকে হুজুরের কানে ফিস ফিস করে বলে কি রে তোর কি কাপড় কাফনের কাপড় পরার খুব ইচ্ছা তুই চলে যায় এখান থেকে না হয় তোর শেষ যাত্রা কোথায় হবে তোর পরিবারও জানবে না হুজুর বাড়িতে প্রবেশ না করে একদিনের সময় চেয়ে চলে যায় সেদিন রাতে হুজুর তার জিনকে হাজির করে যার নাম ছিল ইফতাহ এবং ইফতাকে হুজুর তার ঘটনাস্থলে থাকতে বলে পরের দিন হুজুর সেখানে যায় এবং আবারও সাদা কাফনে পরা অবয়বগুলো দেখতে পায় এবার তারা রাগান্বিত হয়ে চিৎকার করছিল আর হুজুরকে অকথ্য ভাষায় গালি দিচ্ছিল কারণ সাথে ইফতা ছিল এত চিৎকার শুধু ইফতার হুজুরই শুনতে পাচ্ছিল আর কেউ শুনতে পাচ্ছিল না হুজুর ঘরে প্রবেশ করেন এবং কোরআন কোরআন তেলাবাদ করতে থাকেন এবং যায় নামাজে বসে পড়েন হুজুর ইফতাকে বলেন ওই জিনগুলোর তথ্য দিতে ইফতা বলে এগুলো কাফের জিন তাদের উদ্দেশ্য মানুষকে বশীভূত করা ওই দিন যখন খালু কাজে গিয়েছিল দুই দিনের জন্য তখনই তারা খালামনিকে বশীভূত করার কাজ করার চেষ্টা করে এবং তাদের এই কাজ সম্পন্ন করতে চার দিন লাগে তাই কাফেরগুলা তখন কিছু করতে পারে না কিছুদিন আগে যখন খালামনি রাতে কাফনের কাফনের কাফন পরা অবস্থায় অবয়ব দেখে তখন নাকি সেই জিন কৌশলে খালামনির মাথার চুল নিয়ে যায় অন্য উপায়ে কুফরি করার জন্য হুজুর কাফের জিনের সর্দারকে ডাকে এবং হুজু সর্দার এসে হুজুরকে চলে যাওয়ার জন্য নানা রকম হুমকি দেয় হুজুর বলে আমরা আদম সন্তান আল্লাহ আমাদের সহায় তোরা শয়তানের উপাসক আল্লাহর কালামের আল্লাহর কাছে তোরা কিছুই না বলে মেটানে কোথায় মেটার চুল রেখেছিস বল কাফের জিন আর কোনো কথায় রাজি হচ্ছিল না তখন হুজুর জিনের দিকে লক্ষ্য করে প্রচণ্ড জোরে জোরে তিলাবাদ করতে থাকেন সহ্য করতে না পেরে কাফের জিন সব বলে দেয় এবং কাজ তাদের কাজ শেষ পর্যায়ে চলে যায় চুলগুলো তার একটা শ্মশানের পাশে রেখেছে এই বলে সেখান থেকে চলে যায় তারা ইফতা সেগুলো নিয়ে এসে পুড়িয়ে ফেলে এবং হুজুর খালামনিকে দুয়া দেন এবং পাঁচ পাক নামাজ পড়ার জন্য বলে যান এবং এই কোয়ার্টারটি ছেড়ে দেওয়ার জন্য বলেন তারপর অন্য বাসায় চলে যায় এরপর থেকে অবয়ব দেখলেও হালকা কিছু জিনিসপত্র তাদের সামনে আসলেও তেমন কোনো সমস্যা আর ঘটেনি আসসালামু আলাইকুম লিসনার্স শুনছেন প্রতি সপ্তাহের ভৌতিকতা এক এক এপিসোডে আগত ঘটনা এই জানান দেয় যে প্রতিনিয়ত ব্ল্যাক ম্যাজিক থেকে শুরু করে গ্রামীণ পরিবেশ ঘন জঙ্গল অথবা দূর মাছ সমুদ্রে তৈরি হচ্ছে একের পর এক মানুষের জন্য ভয়ের ঘটনা পারিপার্শ্বিক অবস্থা পাশে রেখে হঠাৎ আপনার সামনে কিছু আলাদা জিনিস ঘটে যাওয়াটাই কিন্তু 
ভৌতিকতা অথবা ভৌতিক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হওয়া সেই যাচাই বাছাই করব না এখন ডক্টর আমি ডক্টর আলিফ আপনাদের সামনে আল্লাহ বাঁচিয়ে রেখে রাখবার কারণে আরও একটি এপিসোড এপিসোড নম্বর ছেচল্লিশ নিয়ে হাজির হয়ে গেছি আমি যে এলাকায় আছি সন্ধ্যা হলেই এই এলাকা ঘন কুয়াশায় চাদরে ঢাকা পড়ে এবং আজকের এপিসোড হচ্ছে মতলব চাঁদপুর হতে এখানে বিশেষত কাহিনী হলো সেই আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে কিছু না চাওয়া মানে ঘটনা ভয়ের মুহূর্তে রূপ নেয় আমি সেই ছোটোবেলা থেকেই কিন্তু এসব ঘটনা শুনে আসছি মানে আমি ডক্টর আলিফ আমার কথা বলছি তাই তো আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে আপনারা আজকের এপিসোডটি বেশি বেশি শেয়ার করবেন এবং আমরা চাই যে আপনারা বেশি বেশি শেয়ার করে অন্য মানুষকে জানিয়ে দেবেন যারা এই মুহূর্তে শুনছেন তারা আমাদের চ্যানেলটি একটা লাইক আমাদের এপিসোডে একটা লাইক দিয়ে যাবেন এবং যারা এখনও পর্যন্ত শুনছেন কিন্তু সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন আপনারা যারা আমাদের ঘটনা পাঠাতে ইচ্ছুক তারা আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটি স্ক্রোলিংয়ে দেখতে পাবেন দ্যাট ইজ বি এইচ ওই ইউটি আই ডাবল জি ও টি আর জিমেল ডট কম ভৌতিকতা এট জিমেল ডট কম এই অ্যাড্রেসে আপনারা আপনাদের ঘটনা পাঠাতে পারেন এবং ঘটনা পাঠানোর পর অবশ্যই আপনাদের ডিটেলস দিতে ভুলবেন না অনেকে জিজ্ঞেস করেন এটাই কি ইমেল নাকি তো আমি তাদের বলতে চাই জি হ্যাঁ এটাই আমাদের আপডেটেড ইমেল অ্যাড্রেস এবং এই ইমেল অ্যাড্রেসে আপনারা আপনাদের ঘটনা রেকর্ড করে পাঠাতে পারেন অথবা আপনারা লিখে পাঠাতে পারেন আমাদের ফেসবুক ফেসবুক গ্রুপ ফেসবুক পেজ ইনস্টাগ্রাম টুইটারে আমরা সব জায়গায় সরব আছি আপনারা চাইলে আমাদের সেখানেও পেয়ে যাবেন যার লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে আপনারা বেশি বেশি শেয়ার না করলে কিন্তু আমাদের এই এপিসোডগুলো মানুষ শুনতে পারবে না সুতরাং আপনাদেরকে বেশি বেশি শেয়ার করতে হবে আপনাদেরকে কিন্তু প্রতি এপিসোডের মডারেটের দায়িত্ব পালন করতে হবে এই ডিসেম্বরে একের পর এক চমকের জন্য আপনারা সবাই প্রস্তুত হয়ে যান আপনাদের কিন্তু বেশি বেশি ঘটনা পাঠাতে হবে যদি আপনারা বেশি বেশি এপিসোড চান এবং স্পেশাল এপিসোড চান কারণ আপনারা জানেন আমরা অনেকটা পঞ্চাশতম এপিসোডের দিকে এগিয়ে চলছি চলে যাচ্ছি প্রথম ঘটনায় কিন্তু যাওয়ার আগে আমি একটা কথা বলতে চাই আমাদের আজকে কিন্তু ইতালির ঘটনা দুটো আছে তো আপনারা যারা এই মুহূর্তে শুনছেন ইতালিবাসীরা তারা কিন্তু একটা পূর্বের পূর্বের ঘটনা শুনতে পারবেন একটু পরে কিছুক্ষণ পরেই এবং যারা এই মুহূর্তে শুনছেন তারা অনেকেই চান যে বিদেশের ঘটনা আমরা একটু শেয়ার করি কিন্তু এতদিন পাচ্ছিলাম না কিন্তু এই কিছুদিন আগে আমি নিজে একটা ঘটনা কালেক্ট করেছি তো সেইখান সেখানে চলে যাব এবং বিভিন্ন স্টোরি টেলারদের ঘটনা আমরা আপনাদের সামনে শেয়ার করব কিছুক্ষণ পরেই সো আপনারা সবাই শেষ পর্যন্ত থাকবেন এবং এখন থেকে একদম শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই আপনাদের সাথে থাকব আপনারা কেউ কানের ইয়ারফোন সরাবেন না আশা করছি এবং বিরতিহীনভাবে শেষ পর্যন্ত ঘটনা শেয়ার করে যাব সবাই সাথে থাকবেন চলে যাচ্ছি প্রথম ঘটনায় আমি এখন যে ঘটনাটা শেয়ার করব সে ঘটনাটা ঘটে ইতালিতে আসলে ইতালি বলবো না বলবো হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে ইতালি আর ইতালির ফ্লোরেন্স রিজিয়ন কোন জায়গায় আমি বলছি না এবং এটা ওই রিজিয়নটার নাম বলছি ফ্লোরেন্স এই ঘটনাটা ঘটে তো যেই ভাইটা আমাকে ঘটনা শেয়ার করেছেন এটা তার পরিচিত মানে আমি বলবো যে তার নাম হচ্ছে ফিরোজ এবং ফিরোজ নামের এক পরিচিত ভাইয়ের ঘটনা শেয়ার করব আসলে ঘটনাটা আমি কিভাবে পাই তা আপনাদের বলি যে উনি সেই মানুষ যিনি আফজাল সাহেবকে পরিচয় করে তিনি আলফর সাহেব যিনি আপনার আপনাদের আপনারা শুনেছেন যে লাশ গোসল করানোর সময় মৃত মানুষকে দেখতে পায় তো তার যিনি পরি তাকে যিনি পরিচয় করে দিয়েছিলেন সেই ভাই তার ফ্রেন্ডের এক আত্মীয়র ঘটনা তাই সম্পর্কের মার মার প্যাচে আর কিন্তু যেতে চাই না যাচাই বাছাই করতে গেলে মানে গাছা যাচাই বাছাই করেই কিন্তু ঘটনাটা শেয়ার করছি আপনাদের সামনে এবং এটা একটা বাস্তব সত্য ঘটনা যে ঘটনা শেয়ার করবো ফিরোজ সাহেব উনিশশো সালে প্রথম তিনি ইতালিতে যায় তখন তার বয়স পঁচিশ বছর উনআশি সালে বাংলাদেশ থেকে যাবার সময় তার বাবা মা তাকে বিয়ে পড়ায় দেয় এবং এক বন্ধুর মেয়ের সাথে তার বাবা মা এক বন্ধুর মেয়ের সাথে যার সাথে তার বিয়ের কথা ছোটোবেলায় পাকাপাকি হয়েছিল তো প্রযুক্তিগতভাবে পুরো বিশ্বে তত এতটা অ্যাডভান্স ছিল না বিধায় তখন তারা চিঠি আদান প্রদান করতো স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ছবি পাঠাতো স্বামী ছবি পাঠাতো এই ফিরোজ ভাই তো ফিরোজ সাহেব প্রায় সাত বছর থাকার পর বাংলাদেশে অনেক জোরাজুরি করবার পর আসে তো যেহেতু সাত বছর চলে গেছে মাঝখানে আসা হয় নাই আর তার স্ত্রী আছে তো বিয়ের তিন বছর তিন চার বছর পর তারা ভালোভাবে মোটামুটি কন্ট্যাক্টটা রেখেছিল কিন্তু শেষের তিন বছর তিনি আর কোনো ধরনের কন্ট্যাক্ট রাখেন নাই তো বাংলাদেশে তিনি আসেন এবং সাথে করে একজন মহিলা নিয়ে আসে তো বিদেশি মহিলা দেখে তার তার মানে বুঝতে আর বাকি জন্য একটা ঝামেলা তো হয়েছে এবং গ্রামের লোকজনও বেশ প্রশ্নের কোনো সীমা নাই এই বিদেশি মেয়ে এখানে ফিরোজের সাথে কিভাবে কেমনে কি। তিনি শেষমেশ বাড়িতে এসে তার স্ত্রীকে তালাক নামা পাঠিয়ে দেয় কারণ ওই মুহূর্তে তিনি যখন বাংলাদেশ আসে বাংলাদেশে আসেন তখন তার তার স্ত্রী ছিল তার বাবার বাড়িতে তো তালাক নামা পাওয়ার পর তার স্ত্রী আর ফেরত আসেনি তাদ
তিনি বাংলাদেশ থেকে যাবার আগে তার প্রথম স্ত্রীর লোকজন যেহেতু তাদের পরিচিত আর ফ্যামিলি ভাবে তারা পূর্বে আগের থেকে বিয়ে ঠিক ছিল অনেক ঝামেলা সবাই জেনে বুঝে তাদের বিয়ে ঠিক করেছিল কিন্তু তিনি বিদেশ থেকে মেয়ে বিয়ে করে নিয়ে আসছে তো তার ওই ওই ফ্যামিলিটা তাদের সাথে মানে তাদের সাথে মারামারি করতে চলে আসে লাঠি ছোটা নিয়ে তাদের বাড়িতে প্রবেশ করেন প্রচণ্ড ঝগড়া বিপদের এক পর্যায়ে তখনকার আমলে প্রায় বিশ হাজার টাকার বিনিময়ে তালাকের সকল কার্যক্রম শেষ করা হয় তার সাথে তার তৎকালীন আমলে বিশ হাজার টাকা কিন্তু অনেক টাকা তো তার সাথে তার পরিবারের মধ্যে একটা বিশাল দূরত্ব হয়ে যায় কারণ তার পরিবারকে তারা তিনি এড়িয়ে এই বিদেশি মেয়েকে বিয়ে করেছেন যাকে কেউ মেনে নিতে পারেনি এবং তার সাথে তারা তিনি সিদ্ধান্ত নেয় তিনি যেহেতু তিন মাস থাকবেন একটু আগে ফেরত চলে যাবেন তো এবার যিনি এবার যখন তিনি বাংলাদেশে এসেছেন তো তার ভাইয়ের জন্য তিনি একটা ব্যবস্থা করে নিয়ে আসেন তার ভাই অনেক আগে থেকেই বলেছেন তার ভাইকে তিনি নিয়ে যাবেন ইটালিতে সাথে করে তো এরকম প্ল্যানেই তিনি আসেন বাংলাদেশে তো যাবার তিন সপ্তাহ আগে তিনি হঠাৎ শরীরে কেমন যেন একটা জ্বর জ্বর অনুভব করতে থাকে যাওয়ার তিন সপ্তাহ আগে আর তিনি এসে তালাক দিয়ে ফেলেন তো হঠাৎ করেই জ্বর চলে আসে তো এবার তার ভাইকে তিনি সাথে যেহেতু নিয়ে যাচ্ছেন আগেও বলেছি তো তার ভাই তার সাথে ছিল তার ওই তিন সপ্তাহের মধ্যে শরীর একদম পাতলা হয়ে দুর্বল হয়ে যায় জ্বর বেড়ে দ্বারা একশো তিনে যাওয়ার আগে দিয়ে প্রায় চোদ্দ দিনের বিশ্রাম নেন তিনি এরপরে ইতালি ফেরত যান তো তার ভাই তার সাথে ছিল এবং তিনি যে মেয়েটাকে বিয়ে করেছিল সেই মেয়েটার শহরই হচ্ছে ফ্লোরেন্স ওই মেয়েটা ওই এলাকার তো তিনি যেখানে সেখানে ফিরে যাবার পর তাকে মানে তাকে কেমন একটা আজ তার সাথে আজীব ঘটনা করতে থাকে এবং তিনি তার ভাইকে এই ঘটনাগুলো বলেছেন এবং এক ধরনের চিন্তায় তিনি পড়ে যান এবং মনের ভিতর থেকে খারাপ একটা ফিলিং আসতে থাকে যে কোন একটা বিপদ কি তার সাথে ঘটতে যাচ্ছে বা কিছু একটা তিনি আস্তে আস্তে সময়ের পরিবর্ত সময়ের সাথে সাথে বদলে যেতে থাকেন তা একদম পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে তিনি একদিন রাত নয়টায় বাড়িতে ফেরেন ফিরেনো পা কাটা নিয়ে এবং সবাই খুব উত্তেজিত হয়ে যায় তার ভাই তার স্ত্রী খুব উত্তেজিত হয় তখন তার ভাই তার কোম্পানিতে চাকরি পায়নি তার পায়ের উপরে নাকি উপর থেকে রডের মতো কিছু একটা পড়েছে এবং তিনি আসলে আমি একটা কথা বলতে ভুলে গেছি যে তিনি কনস্ট্রাকশন সাইটে কাজ করত পরে হাসপাতাল থেকে তাকে ব্যান্ডেজ করে নিয়ে আসছে ঘটনা হলো তিনি বসে বসে কাজ করছিলেন কিছু একটা ধরছিলেন ধরে কাজ করছিলেন তিনি ছিলেন ওই সাইটের সুপারভাইজার তো তিনি উপরের দিকে তাকিয়ে তাকে চেক করছিলেন কিছু একটা হঠাৎ করে উপর থেকে লোহার মতো কিছু একটা তার পায়ের সামনে পরে যদি সেটা মাথায় পড়তো তার মাথার দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেত কিন্তু কেন জানি তার মাথায় পড়ার কথা সেটা তার মাথায় পড়েনি তার পায়ের উপরে রডটা পড়ে এবং খারাপ হয়ে পড়লে পাটা মানে ভেদ করে বের হয়ে যেত কিন্তু রডটা তার পায়ের উপরে চ্যাপটা হয়ে পড়ে যার কারণে তার পা ফুলে যায় তো তিনি ব্যান্ডেজ চেঞ্জ করে বাসায় আসে আর তিনি বাসা থেকে যেহেতু কাজে মানে যান সারাক্ষণ নাকি তার কানের মধ্যে যখনই তিনি কাজে যেতেন সারাক্ষণ নাকি কানের মধ্যে ঘন্টার শব্দ আসতো চার চার ঘন্টা কিসের ঘন্টাটা তিনি বুঝতে পারছিলেন না পিছন থেকে পিছন থেকে কোপ পড়ার শব্দ আসতো কেমন একটা মাংসের মধ্যে কে যেন গাছের গুড়ির উপর মাংস রেখে কেন কোপ আছে কিন্তু পিছনে তিনি তাকিয়ে দেখতো কিছুই নাই এবং এরকম ওই ধরনের কোনো শব্দ আসার চান্সও নাই গাড়ি ঘোড়ার মাঝখানে তিনি এই শব্দ পাতে পেতেন আর কি তার কাছে শব্দটা ছিল পরিষ্কার এবং তিনি আশেপাশে তাকালেই অন্য মনস্ক হলেই দেখ মানে শব্দগুলো উধাও হয়ে যেত এবং তিনি যখন কনসেন্ট্রেট করতো শব্দগুলো তিনি পরিষ্কার শুনতে পেত তো তার তার স্ত্রী ও তার ভাই বলেছেন যে তুমি কিছুদিন কাজে যেও না আর যেহেতু অলমোস্ট ছুটি নেই হয়ে গেছে কারণ পাথর ফুলে গেছে এবং ওই যেহেতু গ্রামের বাড়ি বাংলাদেশে গিয়েছিলো তিন মাসে ছুটি নেওয়া হচ্ছে অফিস থেকেও বলছে ছুটি দেওয়া হবে না তো কয়েকদিনের রেস্ট তাকে দেয় যেহেতু তিনি ভাই পায়ে ব্যথা পেয়েছিলেন তো ধীরে ধীরে পায়ের ব্যথা বাড়তে থাকে ব্যথার কারণে তার কাজে যাওয়া হচ্ছিল না এরকম প্রায় প্রায় দুই থেকে তিন সপ্তাহ চলে যায় তিনি বাসার ভেতর সারাক্ষণ একটা রুমের মধ্যে নিজেকে মানে আবদ্ধ করে ফেলে সেখান থেকে বের হতেই চাচ্ছিলেন না মানে একদম বের হতেই পারছিলেন না তো হঠাৎ করে এই কারোর সাথে মানে কথা বলা বন্ধ হয়ে গেল এদিকে কাজে যাচ্ছিল না বিধায় তাকে কাজ থেকেও বিদায় করে দেওয়া হয় তিনি বাসা থেকেও বের হচ্ছিল না হঠাৎ চিৎকার তীব্র চিৎকার এক মানে একদিন এক এরকমভাবে একটা দিন গেছে যে হঠাৎ করে চিৎকার শব্দ পাচ্ছেন চিৎকার করতে করতে তিনি হাঁটু গেড়ে বসে আছেন তার ওয়াইফ পাশে ছিল তার ওয়াইফের ভাষা তখনও প্রপারলি তার ভাই বুঝতে পারত না কিন্তু উনি যে ভয় পেয়েছে তার তার হাজব্যান্ডের এরকম হাঁটু গেড়ে বসা দেখে এবং তিনি হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমা চাচ্ছিলেন কারো কাছে তার ক্ষমা চার ধরনটা ছিল হাত জোর করে মাথা নিচু করে কান্না করা অবস্থায় মাফ চাচ্ছে তিনি কারো কাছে জানি তাও হাঁটুর উপর ভর করে মাটিতে বসে তার ভাই কিছুর অবাক হয়ে
মানে খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে যাবে তখনও ওই যে বললাম যে তার ভাই মাত্র ইটালিতে গেছে তার ওয়াইফের ভাষা তখনও তিনি প্রপারলি বুঝতে পারতেন না তিনি বলেন যে দেখ 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 আমি কিভাবে বুঝাই তোকে আমি কয়েকদিন যাবৎ স্বপ্ন দেখি এবং অনেক দিন নদীর কোনায় দাঁড়িয়ে থাকতাম আর আমার কাছে একজন মানুষ আসতো সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতো এটা কিন্তু আমি বেশ কয়েকদিন যাবৎ দেখছি আমি প্রথম প্রথম এরকম ভেবে নিয়েছিলাম যে স্বপ্ন এটা কিছু না কিন্তু এই যখন আমি প্রতিদিন আসা শুরু করলো আমি তাকে রাস্তা ঘাটে বাসের মধ্যে কাজের মধ্যে দেখা শুরু করলাম তখন আমার মাথা খারাপ হয়ে যাওয়া শুরু করে কয়েকদিন যাবৎ আমি খারাপ খারাপ শব্দ শুনি মনে হলো মনে হতো যে আমার পেছনে কেউ মাংস কোপাচ্ছে আর কেউ পাটা ফুটাতে কিছু একটা পিষছে আজকে স্বপ্নে দেখি সেই লোকটা যে আমার সামনে এতদিন দাঁড়িয়ে থাকতো সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার হাতে আব্বার মাথা দিয়ে বলে এটা তোর জন্য আব্বার মাথাটাই শুধু আর কিচ্ছু না আব্বার মাথার মধ্যে চুল ছিল আর চুলের মধ্যে ছিল সাপ জড়ানো আমি ভয়ে মাথাটা ফেলে দিই আর তিনি তখনই আমাকে কুড়াল দিয়ে কোপ দিতে চাইল এত বড় বটি আর কুড়াল আমি আর কখনো দেখি নাই আমি মাফ চাচ্ছি মাফ চাচ্ছি তো চাচ্ছি আর তোরা তখন আমাকে ধাক্কাচ্ছিস এরপরে আমার আর কিছুই মনে নাই তার মানে তিনি এই দেখে ঘরের ভেতরে সেই হাঁটু ঘর অবস্থায় পাওয়া যায় তাকে এই অবস্থায় তিনি এগুলি দেখছিল তিনি তখন পরে ডেসক্রাইব করেন তার স্ত্রী যেহেতু ইসলাম ধর্মের না তিনি তার তিনিও তার ধর্ম তিনি তার ধর্ম ঠিকই পালন করত কিন্তু ফিরোজ সাহেব কোনো একটাই কোনো কিছুই পালন করত না তো এই দৃশ্য তখন প্রতিদিনের এই ঘটনা উনিশশো সালে সময় পার হয়ে তখন তার বিয়ের দুই বছর শেষ হয়ে গেছে তার স্ত্রী তখন অন্তঃসত্তা হয়ে পড়ে তার স্ত্রী তখন তার স্ত্রীর আসলে ওই দুনিয়াতে কেউ নাই মানে তার এই বিদেশি স্ত্রী যে বিদেশি মেয়েটিকে তিনি বিয়ে করেছিলেন তার আসলে পৃথিবীতে কেউই ছিল না আত্মীয় স্বজন ছিল দূরে দূরে ছিল আর কি তো ফিরোজ সাহেবই সব দেখাশোনা করতেন আর মজার বিষয় যে বাসায় থাকতেন এটা তার মেয়েই মেয়েটার বাসা সেদিন তিনি কাজে ছিলেন এবং অফিসে মেসেজে আসে যে তাকে বাসায় ফোন করতে হবে তিনি যোগাযোগ করার চেষ্টা করার পর তাকে পাওয়া যায় এবং তিনি পায় ফোনে কিন্তু তার ফোন ধরে তার ভাই তার ভাই তাকে বলে এবং খুব অনেকটা গম্ভীর ভাষায় নাকি বলে যে আপনারা তাড়াতাড়ি এই জায়গায় আসেন আমি ভাবির অবস্থা ভালো না হাসপাতালে আমি নিয়ে যাচ্ছি তিনি যেই জায়গায় যেতে বলেন সেই জায়গার নাম শুনেই দৌড় দেন অফিস থেকে কারণ যেই জায়গায় তাকে যেতে হচ্ছে তিনি জানা সত্ত্বেও তিনি খেয়ালি করেন যে তাকে তিনি সেই জায়গায় যাচ্ছেন তিনি তখন চিন্তা করেন না আসলে কি হচ্ছে তো তিনি ওই হাসপাতালের কাছে যান এবং বর্ণনাটা দিলে এরকম যে মনে হচ্ছে একটা হাসপাতাল এবং যেই জায়গায় বলেছে তিনি সেই জায়গায় আছেন কিন্তু তখন এই জায়গায় কিছুই নাই অবয়বের মতো লাগছে কিছু একটা একটা তিনতলা বাড়ি আছে সামনে বাড়ির গেটে তখন তার ভাই দাঁড়িয়ে এসব বাস্তব কিছুই তখন ঘটে চলছিল তার সাথে তিনি গেটের কাছে যেতেই তার ভাই উধা হয়ে যায় তিনি বুঝতে পারছিলেন না কোথায় এবং কোথায় তিনি দাঁড়িয়ে আছে এবং কীভাবে তিনি এখান থেকে বের হবেন তিনি লক্ষ্য করেন তার ভাই বিল্ডিংয়ের ভেতরে জানালায় দাঁড়ায় জানালার সামনে দাঁড়িয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে আছে যিনি চিৎকার করতে থাকে তিনি তার ভাইকে এবং তার স্ত্রীর নাম ধরে ডাকতে থাকে কিন্তু কোনো কিছুতেই কোনো কিছুর সুরাহ হচ্ছিল না তিনি এই এলাকায় আগে আসেন নাই কিন্তু দিনের বেলার সব কিছু বদলে তখন রাতে পরিণত কিন্তু যে সময়টায় তিনি আসেন তখন দিন হওয়ার কথা কিন্তু তখন তার কাছে রাত মনে হচ্ছে তিনি দেখেন সেই বাড়ির ভেতর থেকে ইশারা দিয়ে তার ভাই তাকে ভেতরে যেতে বলছে তার কাছে স্বপ্নের মতো নাকিল ডাক লাগছিল প্রতিটা জিনিস তিনি পেছনে দৌড় দেন আর পেছন থেকে অট্ট হাসির শব্দ তার কানে ভেসে আসতে থাকে যেহেতু তিনি একটু বালকি ছিলেন মোটা ছিলেন তাই তিনি যতটুকু পারছিলেন দৌড়াচ্ছিলেন পারছিলেন না রাস্তা শেষ হচ্ছিল না অনেক সময় পার হয়ে যাচ্ছে অনেক সময় পার হয়ে গেছে কিন্তু এই শব্দটা তিনি কানে শুনতে পাচ্ছেন এদিকে রাস্তার কোনো সুরা হয় নাই মানে যেদিক দিয়ে যে রাস্তা দিয়ে আসছিলেন তিনি অন্য রাস্তায় চলে গেছেন কোন কোন রাস্তায় গেছেন তিনি বের হতে পারছেন না এতদিন ধরে এই শহরে থাকেন অথচ এই ছোট্ট একটা রাস্তা ধরে বের হওয়া যাচ্ছে না এটা তিনি চিন্তা করতে করতে মাটিতে পড়ে যান তখন তিনি আল্লাহকে ডাকা শুরু করেন আপনি যখন আশেপাশে কিছু দেখবেন না তখন আপনার এই অদৃশ্য বিশ্বাসটাই আপনাকে বাঁচাতে পারে অনেকে তা বুঝে ঘটে যে তার সাথে ঘটনা ঘটে যাওয়ার সময় আল্লাহ তখন স্মরণে আসে এটা আমার কথা তিনি রাস্তায় পড়ে আছেন তাকে খুঁজে বের করে পুলিশ কিন্তু পেছনে কি হয়েছে তা কেউ জানে না তিনি খুব সাবলীলভাবে রাস্তায় পড়েছিল কোনো ইনজুরের চিহ্ন চিহ্ন ছিল না তাকে হাসপাতালে পৌঁছানোর পর বেড়ে দেখে বেড়ে দেখে তার পরিবার মানে তার ভাইকে ডাক দেওয়া হয় তখন তার ভাই অলরেডি তার অফিসে মানে জয়েন করেছে কাজ করার জন্য জয়েন করেছে অলরেডি তার যিনি যে জায়গায় কাজ করতেন সেই জায়গায় তো তার ভাইকে ডেকে তিনি ডন যখন তিনি যখন ঠিক হন তখন বলে যে তুই যখন আমাকে ডাকলি তোর ভাবির কথা বলে আমি টেনশনে
আমি একটু বের হয়েছিলাম খুব দুপুরের খানা খেতে আমি ঢুকে দেখি আপনি নাই ভাবেন নাকি শরীর খারাপ লাগছে আপনি অফিসে তাই বলে বের হয়েছেন আমি তো জানতাম না আপনি একা একা মানে আপনি একা একা নিতে পারবেন কিনা ভাবি কে তাই আমিও ছুটে যাই বাসায় আপনাকে সাহায্য করার জন্য বাসায় যদি দেখি আপনি গেছেন কিনা আমি যে দেখি ভাবি বাসায় কিন্তু আপনি তখনও যান নাই বাসায় অফিস আপনি তখন অফিসে তো আমি একটু পরিষ্কার করে দিই তাদের বাসা অফিস থেকে হেঁটে গেলে দশ মিনিট লাগে তো তার মাথায় তখনও কিছু খেলছিল না যে আসলে তাহলে সেই ভয়েস এটা কার ভয়েস ছিল তার ভাইয়ের ভয়েসই তো লাগলো আর এটা তো তার ভাইয়েরই ভয়েস তবে এখন যেমন অহরহ কথা হয় তখন তো তার মোবাইল ছিল না এরকম সারাক্ষণ কথা হতো না তাই তার ভাইয়ের ভয়েসটাও তিনি প্রপারলি তখন বুঝেন নাই তিনি চিন্তা করছিল এরকম কে করবে আর তিনি কেনই ভিক্টিম হবেন এই পরিস্থিতিটা তার সাথে কেন হচ্ছে আর কেউ তো এটাকে সাফার করছে না তো তার স্ত্রী যখন তার এই ঘটনাটা ঘটে তখন তার স্ত্রী সাত মাসের অন্তঃসত্তা তো তার স্ত্রীকে তিনি পুরো ব্যাপার মানে ব্যাপারে বলেন নাই আর কি তার ভাই জানত তিনি কেন হাসপাতালে আর তিনি কিভাবে হাসপাতালে আসেন এই ব্যাপারে তার স্ত্রী কিছুই জানে না তাতে তিনি হাসপাতালে ভর্তিটাই জানতো আর কি তো নয় মাস শেষ হয়ে তার স্ত্রীর যখন অন্তঃসত্তা দশ মাসে পড়বে এমন সময় কোন একদিন রাত এগারোটায় হঠাৎ ওঠে ব্যথা প্রসব ব্যথা তার স্ত্রী অকল্পনীয় চিৎকার করতে থাকে ফিরোজ সাহেবের ভাই আসে এবং সাহায্য করে সাথে এক সাহায্য করার জন্য তাকে উপ মানে বাসা বাসার বাসা থেকে গাড়িতে ওঠানোর জন্য সাহায্য করতে থাকে তো হঠাৎ করে সাথে একজন বাঙালিও আসে তারা তিনি আর খেয়াল করেন যেহেতু হেল্প করছিল তিনিও হেল্প করছিল তার বাসার সামনে অ্যাম্বুলেন্স পেয়ে যায় এবং ফিরোজ সাহেব তার ভাই উঠে যায় অ্যাম্বুলেন্সে অ্যাম্বুলেন্স উঠে যাওয়ার পর তিনিও তার ভাই লক্ষ্য করেন কি রে কাহিনী কি বাসার সামনে অ্যাম্বুলেন্স কেউ তো ডাকি না অ্যাম্বুলেন্স গাড়িতে নিয়ে যাওয়ার কথা আর যে লোকটা তাদের হেল্প করে অ্যাম্বুলেন্স উঠালো সে কে সে তো গাড়িতে উঠলো না তাকে তো চিনতে পারছে না তো দরজা খোলা ছিল সেও হাত দিয়ে সাহায্য করে তাদের অ্যাম্বুলেন্সে ওঠাতে সাহায্য করে তো প্রসব ব্যথায় তার স্ত্রী কাতরাচ্ছে এত কিছু খেয়াল করে নাই আর তার তখন স্ত্রী কাতরাচ্ছিল তিনি সামনে তাকে দেখেন অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভিং সিটে কেউ নাই গাড়িটা একটা গহীন রাস্তায় ঢুকে গেছে আশেপাশে একদম অন্ধকার তিনি কোথায় যাচ্ছে কিচ্ছু জানে না তবে তিনি চিৎকার করছে যে শব্দ শোনার কেউ নাই তিনি দেখছে তার পাশে তার ভাইও নাই এখন তার ভয় আরও বেশি বেড়ে যায় তিনি তখন কান্না করছে অস্বাভাবিকভাবে কান্না করছে কিন্তু তার কান্না শোনারও লোক নাই আশেপাশে কোনো মানুষ নাই এরা তখন এমনিতেই রাত ছিল তার ভাই এতক্ষণ তার পাশে বসা হঠাৎ করে তার ভাই কই স্ট্রেচারে তার স্ত্রী শুয়ে আছে কিন্তু তার স্ত্রীর উপরে একটা একটু আগেও কাপ মানে এরকম অবস্থা ছিল না তিনি যখন সাথে সাথে তার স্ত্রীর দিকে তাকায় দেখেন তার স্ত্রী কাফনের কাপড় পরা এবং তার স্ত্রীর উপরে একটা স্ত্রীর বা শরীরের উপরে বুকের উপরে একটা ফুটফুটে বাচ্চা সেই বাচ্চাটা খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে কিন্তু বাচ্চাটা চোখ বন্ধ এই নিঃশ্বাস নেওয়াটা কিছুক্ষণ পর বন্ধ হয়ে যায় তার সামনে বাচ্চাটা আর নড়ছে না নিঃশ্বাস নিচ্ছে না একদম নড়ছে না এই অবস্থায় তার ঘুম ভাঙে তিনি স্বপ্ন দেখছিল এবং পরদিন সত্যি সত্যি তার স্ত্রীর প্রসব ব্যথা ওঠে এবং তাকে হাসপাতালে নিয়ে অ্যাডমিট করার পর তিনি তার ভাইকে স্বপ্নটার ব্যাপারে জানান যেদিন স্বপ্ন দেখেন তার পরের দিনই প্রসব ব্যথা ওঠে এবং ওই দিন রাত দশটায় তার স্ত্রী সারা দিনের প্রসব ব্যথার পর একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেয় রাত দুইটার দিকে তার স্ত্রীর প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ শুরু হয় এবং এক পর্যায়ে সে রক্তক্ষরণ কন্ট্রোল করতে পারেন নাই এবং কি করবে তারা বুঝে মানে হাসপাতালের লোকজন বুঝে উঠতে পারছিল না পুরো হাসপাতালের ডাক্তাররা তখন সেদিন হয়তো কাজ করছিল ফিরোজ সাহেবের স্ত্রীর জন্য ভোর চারটায় তার স্ত্রী মারা যায় তার কন্যা সন্তানটিও মারা যায় ঠিক পরের দিনে কন্যা সন্তানের শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল এবং পরে নিউমোনিয়া ধরা পড়ে বাচ্চারা সম্ভবত বিশ ঘন্টা না এক বাইশ ঘন্টার মতো বেঁচে ছিল লাশগুলো ইতালিতে দাফন করা হয় বাংলাদেশে বাংলাদেশ থেকে আসার পর কেন এরকম হলো কি কারণে এরকম হলো ওইসবের চিন্তা করার সময় নাই ফিরোজ সাহেবের তিনি নিজেই চুপচাপ হয়ে যান একদম কোমা পেশেন্টের মতো কিন্তু তিনি নড়ছেন হাঁটছেন কিন্তু চুপচাপ কথা বলতেন না চুপচাপ থাকতেন নর্মাল হবার পর প্রায় এক বছর পরে তিনি কাজে ফেরেন ইতালিতে প্রায় এক বছর তার এই ভাইকে তাই দেখভাল করেন তার এই ছোট ভাই আর কি এক বছর পর তিনি যেহেতু কাজে ফেরেন তো এই বাসাতেই থাকা হতো পরে তিনি বাসাটা বদলে ফেলেন তো বাংলাদেশ থেকে আসার পর থেকে তার সময়টা বিভীষিকাময় ছিল এবং তার কথা ছিল এর মানে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে তিনি হুম অথবা আচ্ছা পরবর্তী সময় দেওয়া শুরু করে আর প্রায় প্রতিদিনই কাঁদতেন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হলে ফিরোজ সাহেব বলতেন ভাই ফিরোজ সাহেবের ভাই বলতেন যে উনি খুব ধার্মিক হয়ে যান তা না তার মধ্যে একটা মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় আগের স্বপ্নগুলো তাকে কেমন তেমন পীড়া দিত না সেটা বুঝা মানে যায়নি দিত কি দিত
সালে রিভিল করেন তিনি কেন দাঁড়িয়ে থাকতেন তিনি বলছেন বলেছেন যে তার জীবনটা তো ধ্বংস হয়ে গেছে কিন্তু রাস্তার কাছে গেলে তিনি প্রায় সময় তার স্ত্রীকে দেখতে পেতেন তার স্ত্রী নাকি বলেছে তার সাথে দেখা করতে আসবে প্রায় সময় সেই স্ত্রীকে নাকি তিনি দেখতে পেতেন একটা কোলে শিশু সহ জড়িয়ে আছে তার বাসার নিচে তিনি দেখা করতে যেতেন এবং আটানব্বই নিরানব্বইয়ের পর থেকে এই সমস্যা থাকে না অনেকটা নর্মাল হয়ে যান দু হাজার পর থেকে একদম নর্মাল তখন তার বয়স চুয়াল্লিশ বছর আর বিয়ে করেন নাই তিনি এখনও তিনি ইতালিতে থাকেন বেঁচে আছেন এবং সেই পুরনো স্মৃতি নিয়ে কোনো কথা কোনো স্মৃতি মানে কোনো ধরনের স্মৃতি স্মরণ করতে চান না আমি জানি না তিনি এই ঘটনা শুনছেন কি না কিন্তু যিনি শেয়ার করেছেন তিনি অবশ্যই শুনছেন আমি জানি এই ঘটনা সম্পূর্ণভাবে শেয়ার করেছেন তারই উপস্থিত সেই ভাই যাকে তিনি ইতালি নিয়ে গেছিলেন এটাই ছিল ঘটনা অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া আপনাদের আপনার এই বাস্তব ঘটনা শেয়ার করার জন্য আমরা চলে এসেছি রিয়াদ ফেরদোস ভাইয়ের কাছে সুন্দরবনে একটা ঘটনা শুনে আসবো তার কাছ থেকে সবাই সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম লেসনার্স আমি রিয়াদ ফেরদোস বলছি আশা করি সবাই ভালো আছেন ভেতর থেকে সুস্থ আছেন সব সময় শুনছেন ভৌতিকতা আজকে আমি যে ঘটনাটি শেয়ার করব ঘটনাটি সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে সুন্দরবনের ভিতরে অনেক কিছু আছে এটা আমরা অনেকে হয়তো জানি না সুন্দরবনের ভেতরে কিন্তু একটা অনেক পুরনো অনেক পুরনো একটা কালী মন্দির আছে সে মন্দিরকে নিয়েই ঘটনা তো যাই হোক সরাসরি ঘটনাটায় চলে যাই আর ঘটনাটি আমার সাথে শেয়ার করেছেন রিয়ান খান ভাই রিয়ান খান ভাইয়ের পাশে একজন থাকেন উনি নাম হচ্ছে জাহাঙ্গীর সাহেব উনি বিভিন্নভাবে সমস্যার সমাধান করেন তো জাহাঙ্গীর ভাইয়ের কাছ থেকে ঘটনাটি কালেক্ট করা তো যাই হোক সরাসরি ঘটনায় চলে যাই তো কলেজ চার বন্ধুর কলেজ ছুটি পাঁচ বন্ধুর কলেজ ছুটি হয়েছে তো তারা একটা প্ল্যান করে যে তারা সুন্দরবন যাবে এবং সুন্দরবনটা তারা নিজেদের মতো করে দেখবে তারা কোনো ট্যুরিস্টের সাথে যাবে না তো পাঁচ বন্ধু একটা ট্রলারের মতো ভাড়া করে এবং তারা তাদের প্ল্যান ছিল যে সুন্দরবনে এমন কিছু জায়গায় যাবে যেখানে ট্যুরিস্ট থাকবে না বা নিলিবিলি থাকবে তারা তাদের নিজেদের মতো করে সময়গুলো এনজয় করবে তো তারা সুন্দরবন ঘুরে পুরোটাই ঘুরে ঘোরার পরে একটা সময়ে ওনারা জানতে পারে যে একটা দূরে একটা মন্দির আছে জায়গাটা একটু রিস্কি কারণ ওখানে বাঘেরও উপদ্রুপ থাকে এবং প্রচুর সাপ আছে ওই মন্দিরের আশেপাশে তো যাই হোক সেই বন্ধুগুলা ওই মন্দিরের কাছে যায় মন্দিরে ছবি টবি তুলে দেখে এবং আরও কিছু কথার প্রচলন আছে যে এলাকার স্থানীয় যারা ছিল তারা বলে যে ওই মন্দিরের আশেপাশে তারা কেউই যায় না কারণ এই মন্দির থেকে কিছু আজীব জিনিস ঘটে যেমন কেউ যদি মন্দিরের মধ্যে ঢিল ঢিল ছুঁড়ে মারে আবার অপোজিট দিক থেকে ঢিল কিন্তু ঠিকই চলে আসে তো এই জিনিসগুলোর জন্য ছেলে পেলেগুলোর মধ্যে খুব ইন্টারেস্ট ক্রিয়েট হয় তারা মন্দিরের ভিতরে যায় তো মন্দিরের ভিতরে যাওয়ার পর তারা খুব অবাক হয়ে যায় যে মন্দিরের বাইরের দিকেটা একদম ভাঙা বা একদম অনেক যেহেতু ষোলোশো শতাব্দীতে মন্দিরটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু মন্দিরের ভিতরটা একদম পরিষ্কার ঝকঝকে দত্তকে তো যাই হোক এর ভিতরে ওরা যায় ছবি টবি তুলে অনেক কিছু করে তো এটা ছিল ওনাদের লাস্ট দিন সুন্দরবন ট্রিপের এরপরে ওনারা ঢাকায় চলে আসে তো ঢাকায় চলে আসার পরে সকালবেলায় ওনারা ব্যাক করে তো সকালবেলায় ব্যাক করার পরে মাকে বলে মা আমার তো টায়ার্ড মানে জার্নি করে আসি সারা রাত খুব টায়ার্ড লাগতেছে আমি একটু ঘুমাই যাই তো ঘুম ভাঙে বিকালে তো বিকালে ঘুম থেকে ভাঙার পরে মা বলে কি বলে তুই তো সারাদিন কিছু খেলি না তখন মাকে বলে মা আমার শরীরটা না খুব ভারী লাগতেছে আমার খুব খারাপ লাগতেছে আমি আসলে এমন কিছু খাবো না সন্ধ্যের সময় মা জোর করে ভাত দেয় তো ভাত খাওয়ার সময় ছেলেকে ছেলে দেখে যে মা ভাতের মধ্যে তো পোকা কেন মা অবাক হয়ে যায় কীভাবে পোকা পোকা থাকবে কিসের জন্য তো সেদিন মাগরিবির ওয়াক্তে তার ছেলেটার বাবা বলে যে যাও অন্যদের ঘরে একটা প্রথা ছিল যে ওনারা বাবা ছেলে একসাথে নামাজ পড়তো আর কি বাবা বলে যাও টুপি নিয়ে আসো নামাজ পড়ব তো ছেলে পাশের রুমে যায় ওয়ার্ড থেকে টুপি নিয়ে আসে তো হঠাৎ করে একটা ধাম করে শব্দ হয় তো ছেলে বাবা তার পাশের রুমে যায় পাশের রুমে যায় দেখা যায় ছেলের মাথা ফেটে গেছে এবং ছেলে কর্নারের দিকে টাকায় বলতেছে আমাকে ছেড়ে দাও আমাকে ছেড়ে দাও আমাকে মাফ করে দাও আমি আমি আর এই ভুল করব না আমাকে মাফ করে দাও তো বাবা বলে যে তুই কার সাথে কথা বলতেছিস যে অপোজিট সাইডে তো কেউ নেই তখন বাবাকে বলে বাবা ওরা আমাকে বাঁচতে দেবে না ওরা ওরা আমাকে মেরে ফেলবে তো বাবা খুব ভয় পেয়ে যায় বাবা মা খুব ভয় পেয়ে যায় ছেলের এই আচরণ দেখে এবং এর মধ্যে যেটা করে সেটা হচ্ছে তাদের গার্জিয়ান মানে বাবা মা অন্যান্য যারা ফ্রেন্ডরা যারা গিয়েছিল তাদের সাথে তাদের বাবা মার সাথে কথা বলে এবং বলে যে প্রত্যেকটা ছেলের একই রকম সমস্যা তারা কোনো রকমভাবে ভয় পাচ্ছে বিভিন্ন রকম উল্টা পাল্টা কথা বলছে নানা রকম সমস্যা হচ্ছে 
তো বাবা মার ছেলেটাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার পরে এখানেও একটা আজীব ঘটনা ঘটে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার পরে ডাক্তারের সামনে বলে যে দেখেন আপনার পিছনে একটা ছায়া দায় আছে দাঁড়ায় আছে তো ডাক্তার পরবর্তীতে ওনাকে মানসিক ডাক্তারের কাছে রেফার করে তো এর মধ্যে ছেলেটার মা বলে যে যাই হোক এখানে আমার মনে হচ্ছে অন্য কোনো সমস্যা হয়েছে আমরা একটা হুজুরের কাছে নিয়ে যাই তো ওনাদের একটা স্থানীয় পরিচিত হুজুর ছিল হুজুরের কাছে নিয়ে যায় তো সব কিছু বলে হুজুর পানি পড়া এবং ঝাড়পুক করে দেয় ঝাড়পুক করার পরে সেদিন তারা ভালোই থাকে তো তারপর দিন থেকে সমস্যার সমাধান সমস্যাগুলো আরও বাড়তে থাকে সন্ধ্যার সময় স্পেশালি আসুরের ওয়াক্তের পর থেকে মাগরিব ওয়াক্তে ছেলে পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে যায় তার ভয়েস চেঞ্জ হয়ে যায় এবং সে তার মাকে বলে যে মা আমাকে পূজা দে আমাকে পূজা দে আমাকে অনেক দিন পূজা দিস না তোরা আমাকে একটু পূজা দে আমাকে 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 ইয়ে কর নমস্কার জানা পূজা দে তখন মা এ কথাগুলো শুনে খুব আতঙ্কিত হয়ে যায় এবং তখন তারা সেই যে প্রথম যে হুজুরটা ছিল যারা যার কাছ থেকে সে ঝাড়পুক করে এনেছিল তার কাছে যায় তাকে যে বলে যে এই এই সমস্যাগুলো হচ্ছে তখন সেই হুজুরটা বলে যে আপনি আমি আরেকজন ইমাম সাহেবের ঠিকানা আপনাকে দিচ্ছি আপনারা সেখানে যান সেখানে যে হয়তো আপনার কোনো সমস্যার সমাধান পেলেও পেতে পারেন ঠিক তার পর দিন সকালবেলায় বাবা মা চলে যায় সেই হুজুরের কাছে হুজুরের কাছে তার ছেলেকে নিয়ে যায় তো হুজুর নালিশটা নেয় নালিশ নেওয়ার পরে বলে যে আমি বাদ আসর আপনাদের বাসায় আসবো এসে আমি আপনাদেরকে বলবো যে কি সমস্যা হয়েছে তো এরপরে বাদ আসর বাদ আসর উনি আসে না আসলে হুজুর বাদ মাগরিব আসে বাদ মাগরিব আসার পরে হুজুর বলে যেটা সেটা হচ্ছে আপনার ছেলে যেটা করেছে সেটা হচ্ছে ওনারা মনে হয় সম্ভবত কিছুদিন আগে কোথাও গিয়েছিল সেখানে যে কিছু খারাপ কাজ করে এসেছে এবং তার সাথে খারাপ কিছু জিনিস নিয়ে এসেছে এবং যে জিনিসগুলো নিয়ে এসেছে তার শক্তিশালী জিন অসম্ভব পাওয়ারফুল জিন এদেরকে আসলে আমার পক্ষে মানে এই কাজটা করা সম্ভব না কারণ আমার সাথে যেই জিনরা আছে তারা এদেরকে ইয়ে করতে পারবে না তো যাই হোক বাবা মা খুব চিন্তায় পড়ে যায় যে এখন কি করবে ছেলের খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে শারীরিক পরিবর্তন আসতেছে মাঝে মাঝে চোখ লাল হয়ে যায় পূজার কথা বলতেছে উল্টাপাল্টা কথা বলতেছে আর স্পেশালি বাথরুমের মধ্যে সামনে মানে আয়না পাইলে আয়নার সামনে দাঁড়ায় নান রকম আজে বাজে কথা বলতেছে আমাকে সাজতে হবে আমি সাজবো এখন আমাকে সিঁদুর এনে দাও এরকম নানা রকম নানা প্রকারের কথাবার্তা বলতেছে ছেলেগুলা তো যাই হোক তার মা এরকম খুঁজতে থাকে যে আসলে কোথায় গেলে এই সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে কারণ এটা মেডিকেল সমস্যা হয়তো না এটা অন্য কোনো সমস্যা হয়েছে তো এরপরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে জাহাঙ্গীর ভাইয়ের খোঁজ ওনারা পান তো জাহাঙ্গীর ভাইকে প্রথমে ওনারা কল করে বলেন যে আপনার একটু আমার ছেলের অবস্থা খুব খারাপ আপনি কাইন্ডলি কষ্ট করে একটু আসেন একটু দেখে যান জাহাঙ্গীর ভাই বলে ঠিক আছে আমি আসব তো জাহাঙ্গীর ভাই সকালবেলা ওনাদের বাসায় যায় যে ছেলেটাকে দেখে ছেলেটাকে দেখার পরে ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করে যে কি হয়েছে তোমার কে তুমি তো জিনটা কোনো কারণে আসে না সেদিন এবং যা সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপারটা হচ্ছে জাহাঙ্গীর ভাই যেহেতু এই কাজগুলো অনেক বছর ধরে করে উনি ঘরে ঢোকার পরে উনি বুঝতে পারছিল যে ঘরের মধ্যে কেমন যেন একটা ধূপের গন্ধ পুরো ঘরের মধ্যে ধূপের গন্ধ হওয়ার কিন্তু ওখানে কোনো কারণ নেই কিন্তু ঘরের মধ্যে পুরো বাসার মধ্যে ধূপের গন্ধ এবং ছেলেটার রুমে এই গন্ধটা আরও প্রকট এবং ছেলেটাকে বিছানায় বসায় এবং জাহাঙ্গীর সাহেব তার যে মানে কিছু কাজ আছে সে কাজগুলো করে কোনোভাবেই সে তার জিনকে হাজির করতে পারে না এবং এর মধ্যে জাহাঙ্গীর ভাইয়ের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায় তার মাথা অসম্ভব ব্যথা করতে থাকে তো জাহাঙ্গীর ভাই বলে যে ঠিক আছে আজকে আমি কিছু করতে পারলাম না আমি আগামীকাল আবার আসবো আগামীকাল আবার এসে আমি যতটুকু যা করার আমি করব তো এর পথের মধ্যেই জাহাঙ্গীর ভাই তার সাথে এর মধ্যে বলে রাখা ভালো জাহাঙ্গীর ভাইয়ের সাথে কিন্তু সাতজন জিন আছে যার মাধ্যমে তিনি মানুষের বিভিন্ন প্রকার উপকার করে থাকেন তো জাহাঙ্গীর ভাই পথের মধ্যেই তার হুজুরদেরকে তার যে জিন ছিল তাদেরকে স্মরণ করেন স্মরণ করার পরে যেটা হয় সেই জিনগুলো বলে যে তুমি বাসায় যাও বাসায় যাও আমি তোমাদেরকে বলতেছি তো জাহাঙ্গীর ভাই বাসায় যাওয়ার পরে তার জিনরা আসে এবং জিনদের সাথে তার কথা হয় তো জিনরা বলে যে ও যে কাজটা করেছে ও কিছুদিন আগে সুন্দরবনের একটা অনেক পুরত পুরাতন মন্দিরে গিয়েছিল সে মন্দিরে যায় সে কিছু খারাপ কাজ করে এসেছে যেই খারাপ কাজ করার জন্য তারা একটা মহা ধ্যানে ছিল সেই ধ্যানটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে তারা এদের উপর অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ 
এদের মানে বলতে গেলে এদেরকে মেরেও ফেলতে পারে এই জিনগুলা তোমাকে যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে তো জাহাঙ্গীর ভাইয়ের পরের দিন যায় যাওয়ার পরে আর জাহাঙ্গীর ভাই বলে যে এই জিন কিন্তু ফট করে আসবে না তুমি এক কাজ করো কিছু ফুল নিয়ে যাও কিছু মিষ্টি নিয়ে যাও আর এক কোটা সিঁদুর নিয়ে যাও এই জিনিসগুলো ওর সামনে রাখো তাহলে দেখবো ঠিকই আসবে তো যাই হোক তার পরের দিন জাহাঙ্গীর ভাই এই জিনিসগুলো নিয়ে আসে নিয়ে আসার পরে ওই জিনিসগুলো সামনে রাখে এরপরে দেখি যে হ্যাঁ জিনটা আসে এবং কথা বলে যে বলে তুই আসছিস কেন আমার কাছে তুই তো মুসলিম তুই কি আমাকে পূজা দি পূজা দিবি পূজা দিলে পূজা দে তুই আসিস কিছুর জন্য আর তোর কি যোগ্যতা আছে আমাকে ডাকার আমি কিন্তু এই কয়েকদিন এর সাথেই ছিলাম তুই আমাকে অনেক ডাকছিস আমি আসি নাই তোর ডাকে আমি আসবো কিসের জন্য তো জাহাঙ্গীর ভাই বলে যে তুই কে তখন সে ছেলেটা বলে তখন সেই জিনটা বলে আর কি ছেলেটার রূপ ধরে যে আমি ওই মন্দিরের পাহারাদার ওরা আমার মায়ের অনেক বড় ধ্যান ভঙ্গ করছে যে ধ্যানটা সে উনি অনেক বছর ধরে করতেছিল ওরা আমাদের অনেক বড় ক্ষতি করছে এই ক্ষতি প্রতিশোধ আমরা নিবই মা এখানে আসবেন মা আসার পরে এদের প্রত্যেকের কল্লা কেটে ফেলা হবে এরা কেউ বাঁচতে পারবে না এখান থেকে তো জাহাঙ্গীর ভাই বলে যে তখন জাহাঙ্গীর ভাইকে বলে যে ঠিক আছে আমি তাহলে এখন চলে যাচ্ছি জাহাঙ্গীর ভাই বলে তুই এখন যাবি না তো জাহাঙ্গীর ভাইয়ের কাছে কিছু সরিষা পড়া ছিল সরিষা পড়াটা উনি ছিটিয়ে দেন তখন সে জিনটা বলে তুই কি করতেছিস বলে জাহাঙ্গীর ভাই বলে যে তুই এখন এখান থেকে যেতে পারবি না তুই এখান থেকে বন্দি তোকে এখন সব কিছু বলতে হবে তখন জাহাঙ্গীর ভাই বলে যে এই মন্দিরটা তো জাহাঙ্গীর ভাইকে সেই জিনটা বলে যে এই মন্দিরটা অনেক বছর পুরাতন আমরা প্রায় চারশো বছর ধরে এখানে আছি এখানে আমরা ধ্যানে ধ্যানমগ্ন থাকি তো এই ছেলেগুলো এসে এখানে কিছু খারাপ এবং নাপাক কাজ করে এসেছে যে কাজগুলোর জন্য আমাদের মা এখানে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছে আমাদের মা এখানে আসবে তখন জাহাঙ্গীর ভাইয়ের সাথে যে মানে হুজুরগুলো ছিল যে জিনগুলো ছিল সেই জিনগুলো বলে যে ঠিক আছে তুমি ওকে আপাতত ছেড়ে দাও ওর সাথে কিন্তু আরেকজন শক্তিশালী জিন আছে ওকে ডাকো তো যাই হোক জাহাঙ্গীর ভাই পুরো ঘরের মধ্যে সরিষার যে দানাগুলো ছিল সেগুলো ছিটিয়ে দেয় ছিটিয়ে দেওয়ার পরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আরেকটা জিন আছে সেটা আসে সেটা আসার পরে বলে যে তখন জাহাঙ্গীর ভাইয়ের সাথে কথা হয় যে কি ব্যাপার এখন তোমরা এই ছেলেগুলো হয়তো ভুল করছে ওরা বুঝতে পারে নাই তোমরা ওদেরকে ক্ষমা করে দাও ওরা তোমাদের কাছ থেকে ক্ষমা চাবে তখন বলে যে না এই ক্ষমা আমরা করার আমাদের করার কোনো যোগ্যতা নাই যদি মা ক্ষমা করে তাহলে আমরা ক্ষমা করতে পারবো না হলে না তো কীভাবে তোমাদের মা আসবে মানে সেটা আমরা বলতে পারবো না এই কথা বলার কিছুক্ষণ বলার পরে আবার চলে যায় তো জাহাঙ্গীর ভাই সেদিনও ওখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে আর কি তো বাসায় আসে বাসায় আসার পরে জাহাঙ্গীর ভাইয়ের সাথে যে সাতজন জিন ছিল ওনারা বলে যে এ হচ্ছে মানে জিনদের সর্দার মহিলা জিন আর কি তো তাকে তারা মা বলে ডাকে সেই জিন মানে ওদের যে মা জিন যে ছিল সে প্রায় চারশো বছর ধরে ধ্যান করছিল যেটা বললাম একটু আগে সেই ধ্যানটা এই ছেলেরা নষ্ট করে ফেলেছে তো এরপরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে বলে তখন তার জিনরা বলে যে এই জিন যেহেতু হিন্দু জিন এ এম নর্মালি এই এই জিন এভাবে আসবে না ওকে ওকে বিশেষভাবে আনতে হবে বিশেষভাবে আনতে হবে বলতে গেলে কি তো তুই বললো যে তোমাকে একটা মণ্ডপের মতো সাজাতে হবে মণ্ডপের মধ্যে বলতে গেলে ওখানে ধূপ থাকবে প্রচুর ফুল থাকবে মিষ্টি থাকবে মানে একটা মণ্ডপ যেটাকে বলে আর কি তো এরকমভাবে তুমি যদি ওই ছেলেটার সামনে সাজাতে পারো তাহলে হয়তো সম্ভব আর এই পাঁচটা ছেলেকে তোমাকে নিয়ে আসো পাঁচটা ছেলে দিয়েই কাজটা করা যেহেতু পাঁচটা ছেলের উপরে এটা প্রজেস্ট হয়েছে পাঁচটা ছেলেকে নিয়ে আসতে হবে তো তার ছেলে যেহেতু প্রত্যেকটা ছেলের মধ্যে নানা নানা প্রকারের সমস্যা দেখা দিয়েছিল তো পাঁচটা ছেলেকে নিয়ে আসা হয় পরবর্তীতে পাঁচটা ছেলে ওই ওনার বাসায় আসে তো পাঁচজনকে বসায় রুমটা অন্ধকার করে জাহাঙ্গীর ভাই বলে যে আপনারা যারা বাবারা আছেন তারা এই রুমে থাকেন মারা অন্য রুমে চলে যান ঘরটা পুরোপুরি অন্ধকার পাঁচটা ছেলেকে মানে সিরিয়াল ভাই পাঁচবার বসানো হয়েছে তো উনি ওরম ওরকম যেরকমভাবে ওনার জিনরা বলেছিল জাহাঙ্গীর ভাইকে মণ্ডপ সাজাতে উনি মণ্ডপ সাজান মণ্ডপ সাজানো কিছু পারে একটা ছেলের মুখ থেকে কথা আসে যে তুই কি চাস তুই আমাকে ডাকলি কেন তখন বলে যে এই ছেলেগুলো তো আসলে একটা ভুল করে ফেলেছে এই ছেলের পক্ষ এই ছেলেরা হয়তো ক্ষমা চাবে আপনার কাছে ওরা আসলে বুঝে করে নাই এই জিনিসগুলা তো ওনাদেরকে আপনারা ক্ষমা করে দেন তখন চিন্তা বলে এদের কোনো ক্ষমা নাই এটা আমাদের বহু বছরের তাপস্য নষ্ট করছে একে আমরা কোনোভাবে ক্ষমা করতে পারবো না তখন 
আর ক্ষমা করতে পারবো না আর আমি এখন চলে যাব তখন জাহাঙ্গীর ভাইয়ের যে জিনটা ছিল তখন বলে যে আপনি পুরা ঘরে সরিষে দাঁড়াটা ছিটিয়ে দেন তাহলে এখান থেকে আর বের হতে পারবে না তো ফট করে পুরা ঘরে সরিষে দাঁড়াটা ছিটিয়ে দেয় এবং জাহাঙ্গীর ভাইয়ের কাছে একটা তাবিজ ছিল সেই তাবিজটা একটা ওই ছেলেটার গায়ে সে টাচ করে টাচ করার পরে সে বলে মানে তখন একটা জিন বলে তাদের মা জিন যে শক্তিশালী সেই জিনটা বলে যে ঠিক আছে তুমি এই তাবিজটা এখান থেকে সরাও এই তাবিজটার জন্য আমার খুব কষ্ট হচ্ছে আমার খুব ভিতরে কষ্ট হচ্ছে তাবিজটা তুমি সরাও তো তাবিজটা সে পরবর্তীতে বলে আমি তাবিজটা সরাবো তো কিন্তু আপনাকে বলতে হবে যে কি করলে এই প্রবলেমটা সমাধান হবে তখন তার জিনরা বলে যে তাবিজ ততন বন্ধু সরাবে না যতন বন্ধু সে সমাধান না বলে এরা কিন্তু তাবিজটা সরাইলে আর ঘরের মধ্যে থেকে সরিষায় দানা করে সরাই যদি তুমি সরিয়ে ফেলো তাহলে কিন্তু এরা আর আসবে না এদিকে তুমি আর আর আনতে পারবে না যা করা তোমাকে আজকে এই মধ্যেই করতে হবে তখন সেই জিনদের সাথে কথা হয় তো জিনদের সাথে কথা বলার সময় ও আমি কিছু জিনিস মিস করে ফেলেছি তো সেই মণ্ডপের মধ্যে চারটে খাসির মাথাও ছিল আর কি তো ফুল ফল চারটা খাসির মাথা এবং অনেক কেউ ছিল তো জাহাঙ্গীর ভাই দেখতেছে যে এর মধ্যে একটা ছেলে হঠাৎ করে একটা খাসির চোখ উপরে ফেলে খাওয়া শুরু করলো একটা ছেলে ওই খাসির রক্ত পড়তেছিল রক্ত নিয়ে খাওয়া শুরু করে ফেললো কিন্তু দুইটা ছেলে ছিল যারা স্থির ছিল তো জাহাঙ্গীর ভাইয়ের যে জিন ছিল তারা বলল যে এই দুইটা ছেলে স্থির আছে এটা কিন্তু ভালো লক্ষণ না এটা কিন্তু ভালো কোনো লক্ষণ না এটা থেকে বড় কোনো সমস্যার সমাধান সমস্যা হয়ে যেতে পারে তখন যাই হোক তো জাহাঙ্গীর ভাই তাদের সাথে কথা বললো কথা বলার পরে বললো যে ওরা তো আসলেই ক্ষমা করেছে ওরা আসলে অন্যায় করেছে অন্যায় মানুষের হতেই পারে ভুল মানুষের হতেই পারে ওরা যেহেতু মন থেকে ক্ষমা চাচ্ছে তুমি ক্ষমা করে দাও তখন তাদের মা চিন বলতেছে যে হ্যাঁ ক্ষমা করা যেতে পারে এক শর্তে সেটা হচ্ছে ওরা যে কাজটা করছে এই কাজটা ওরা আর জীবনে কখনো করতে পারবে না এর জন্য আমাদের কিছু জিনিস দিতে হবে তো কি জিনিস দিতে হবে সেটা হচ্ছে ওদের ব্যবহার্য কোনো কাপড় চোপড় বা কোনো কিছু আমাদেরকে দিয়ে রাখতে হবে প্লাস সাতটা খাসি বলি দিতে হবে বলি দেওয়ার সময় এটা কোনো একটা আপনারা কোনো একটা পূজা মণ্ডপ বা যেখানে পূজা হয় এরকম কোনো জায়গাতে বলি দিতে হবে এবং বলি দেওয়ার পরে এটা মানে হিন্দুদের মাঝখানে বিলি বিলি বর্ণন করতে হবে বলির মাংস আর কি পাঁচটা ছাগল তো এই কাজগুলো আপনার পাঁচটা ছাগল বলি দেন এবং এই ছেলে কাপড় চোপড়গুলো আমাদেরকে দিয়ে দেন যদি দিয়ে দিতে পারেন তাহলে আমি ছাড়বো আর আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে এই পাঁচটা ছেলের মধ্যে একটা ছেলে ছিল খুব বেশি ভালো ও পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তো এবং সেটা অসম্ভব সুন্দর ছিল তখন বলো যে আরেকটা উপায় আছে এই এই ছেলেটাকে আমাদেরকে দেন এই ছেলেটার আমরা কোনো ক্ষতি করব না কিন্তু এই ছেলের সাথে আমরা সব সময় থাকব তখন জাহাঙ্গীর ভাই বলে যে না এই জিনিসটা তো সম্ভব না ও মুসলিম ছেলে ওর পক্ষে আমরা ওদেরকে ওকে আপনাকে দিতে পারব না আপনি যা করার এইভাবেই করেন তখন বলে যে সুন্দরবনের যে জায়গাটার মন্দিরটা আছে ওই মন্দিরে ওখানে পাঁচটা মাথার খুলি দিতে হবে প্লাস সাত কেজি মিষ্টি আর আরও কিছু জিনিসপত্র আছে যে জিনিসগুলো দিয়ে দেওয়ার কথা বলে এই জিনিসগুলো দিয়ে ওই মন্দিরের সামনে দিয়ে রেখে আসতে হবে এটা যে কেউ রেখে আসতে পারে তো এক ছেলের বাবা ছিল বাবা বলল যে যেহেতু সন্তানের অবস্থা খুব খারাপ এক ছেলে মানে ওনার বাবারা যারা ছিল তারা বলল ঠিক আছে আমরাই যাব আমরা যে এটার ব্যবস্থা করব তো তখন তারা ওই কিছুদিন পরে ওই বলে যে এই কাজগুলো যদি করেন তাহলে আমরা এখানে ছেড়ে দিব আমি কথা দিচ্ছি যেহেতু আমি ওদের গুরুমা আমি ওদের কথা দিচ্ছি যে এই কাজগুলো করে ফেললে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে কিন্তু যেহেতু কিন্তু আমি একটা কথা আবারও বলছি যে এই ছেলেরা কখনো এই ধরনের কোনো কাজ করতে পারবে না ওদের কাপড় চোপড় বা এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের কাছে থাকবে যদি কখনো নেক্সট টাইম এই ধরনের কোনো কাজ করে সমস্যা কিন্তু ভয়াবহ হবে ওদেরকে কেউ বাঁচাতে পারবে না তো যাই হোক এরপরে পাঁচ ছেলের বাবা যারা গার্জিয়ান যারা ছিলেন তারা ওই জায়গাটাতে সুন্দরবনে ওই জায়গাতে যায় এবং আরও কথা বলে যে ওই জায়গাটাতে যাওয়ার পরে ওই যে জিনিসগুলো দিতে বলা হয়েছিল ওই জিনিসগুলো দেওয়ার পরে ওই জিনিসগুলো দেওয়ার পরে ওদেরকে গোসল করতে হবে গোসল করে না পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে এরপরে হয়তো আস্তে আস্তে ওরা সুস্থ হবে 
কিন্তু ওরা যে কাজটা করছে এটা ওদেরকে অলওয়েজ মনে রাখা মানে মনে রাখতে বলবেন যে ওরা যেন ওই জায়গাতে কখনো না যায় এবং এই ধরনের ওরা যে কাজটা করছে এটা অনেক খারাপ কাজ করছে আমরা অনেক বছর ধরে ধ্যানমগ্ন ছিলাম ওটা আমাদের ধ্যানটা নষ্ট করেছে তখন সে গুরু মাটা বলে যা তখন জাহির ভাই বলে যে আসলে ওরা কি করেছে আসলে মানে কি ব্যাপারটা কি কাজটা করেছে কি তখন গুরুমা যেটা বলে মানে জিনের যে সর্দার ছিল তখন বলে যে ওরা মন্দিরের ভিতরে যায় এবং এক কন্যায় ওরা পোর্সাপ করে দিয়ে আসে যেটা মারাত্মক অন্যায় তখন জাহির ভাই বলে ঠিক আছে ওরা ইয়াং ছেলেবেলায় ওরা বুঝতে পারেনি ওরা এটার জন্য অনুতপ্ত এবং ক্ষমা চাচ্ছে আপনি ওদের ক্ষমা করে দেন আপনি যেটা ক্লেম করেছেন বা যেটা চেয়েছেন সেটা অবশ্যই দেয়া হবে তো এর পরবর্তীতে ওই ইমার্জেন্সি তার বাবা মানে ওই গার্জিয়ানরা ওখানে যায় সুন্দরবনে ওই জায়গাটায় যায় ওই মন্দিরে ওখানে ওই জিনিসগুলো মন্দির ভিতরে যেতে না করে বলে যে বাইরে দিয়ে আসলেই হবে পাঁচ টাকা আশির মাথা আর ছেলেদের কাপড় চোপড়ের কিছু অংশ ওটা ওখানে দিয়ে আসে তো এটা দিয়ে আসার পরে তার সাত আট দিন পর ছেলেগুলো আস্তে আস্তে সুস্থ হয় প্রত্যেকে জ্বরের পরে প্রত্যেকে জ্বর চলে আসে তো এরপরে আস্তে আস্তে সুস্থ হয় তো এই মন্দিরটা নিয়ে আমি একটু রিসার্চ করেছিলাম তো মন্দিরটা আমি দেখলাম যে সুন্দরবনের ভিতরে আসলে এরকম একটা কালী মন্দির আছে অনেক পুরনো একটা মন্দির এই মন্দিরকে নিয়ে নানা রকমের গল্প কথা নানা রকমের অনেক কিছুই প্রচুর অনেক প্রচলিত আছে তো যাই হোক এটাই ছিল আমার ঘটনা ধন্যবাদ সবাইকে আমার বাবা পাঁচ বছর হলো মারা গেছে বাবাকে নিয়ে মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি ভালো খারাপ অনেক ধরনের কিছু মাস আগে আমি একটা স্বপ্ন দেখি আমার বাবাকে নিয়ে স্বপ্নটা এরকম আমি অনেক রাত জাগি এবং প্রায় সময় রাতে ভিডিও গেম খেলে এই রাত কাটিয়ে ফেলি তারপরও সকাল সকালবেলা ঘুমাই যেদিন স্বপ্নটা দেখি সেদিন অনেক ক্লান্ত থাকায় আমি রাত বারোটা তিরিশ মিনিটেই ঘুমিয়ে পড়ি স্বপ্নে দেখি আমি এবং আমার বোন আমাদের রুমে বসে আছি কিছুক্ষণ পর একটা ফোন আসে আপুর মোবাইলে ফোন আপু ফোন ধরতেই কেঁদে ফেলে আমি স্বপ্নে দেখছি ফোন রাখার পরে আমি আপুকে বলি কি হয়েছে আপু বলেন আমার নোয়া কাকু মারা গেছে তো স্বপ্নের ভেতরেই আমরা রেডি হয়ে রওনা দিই গ্রামের বাড়ির জন্য হঠাৎ করে দেখি একটা চেনা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি আমি এবং আপু এবং ওখান থেকে আমার দাদের বাড়ি কিছুক্ষণের পথ যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে একটা দোকান ছিল সেই দোকান থেকে আমি একটা সিগারেট কিনে ধরিয়ে খাই আমি আগেই বলি নর্মাল লাইফে আমি সিগারেট কখনো খাইনি যখন সিগারেট ধরিয়ে ফেলি এবং খেতে থাকি তখন আপু কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে এসে আমাকে তখন আমার কাছে আসে এবং সিগারেটটি ফেলে বাড়ির দিকে ভিতরে নিয়ে যায় গিয়ে দেখি একটা খাটিয়ায় বাড়ির মাঝ মাঝে মাঝখানে রাখা একটা লাশ আমি তখনই মানে লাশের কাছে যাই না এবং ভয়ে প্রথমে প্রথমে যে আমার দাদা দাদির কাছে যাই ও তারা তারাও মারা গেছে স্বপ্নের ভেতরেই আমি তাদেরকে দেখতে থাকি আমার যত আপন মৃত ব্যক্তি আছে সবাইকে আমি আমার স্বপ্নের ভেতরে আমার বাড়ির ভেতরে দেখছি আমি সবাইকে সান্ত্বনা দিতে দিয়ে লাশের কাছে যাব তখন আমার বাবা মা বড় ভাই এবং হট মানে আমার কাছে আসে এবং হঠাৎ করি আমার বাবা আমাকে মারতে থাকে আমি কারণ শুনলে আমার বাবা আমাকে কিছুই না বলে বরং মারতেই থাকে কন্টিনিউয়াসলি আমি আমার বাবাকে মেরে বসি একটা মরা বাড়িতে এরকম দেখে আমার মেজো কাকু ছোটো কাকু এবং এসে আমাকে আমাদেরকে সরিয়ে দেয় আমার বাবা তখন ওই বাড়ি ছেড়ে চলে যায় আমি স্বপ্নের ভিতরে রেগে লাল হয়েছিলাম আমার বাবা যখন চলে যাচ্ছিল তখন দেখি বাবার মাথা নিচু বাবা বাবার মাথা নিচু করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল তখন আমি লাশ দেখে কবর দিয়ে আবার দাদা বাড়িতে এসে আসি এবং তখনই আমার আম্মুর ডাকে আমার ঘুম ভেঙে যায় আমার পা দিয়ে মানুষ যেভাবে মারামারি করে সেরকম নারামারি করছিলাম আমি ঘুমের মধ্যে আম্মু আমাকে কিছুই বলে না আমি উঠে ফ্রেশ হয়ে নেই সেদিন শুক্রবার ছিল গোসল করে নামাজে চলে যাই নামাজ শেষে আমি একজন হুজুরকে আমার স্বপ্নের কথা বলি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হুজুর আমার কথা শুনে বলে আমরা ঠিক মতো নামাজ কালাম করি না এবং দোয়া করা হয় না সেই জন্যই এরকম স্বপ্ন দেখানো হয়েছে এটা ভয়ের কোনো ঘটনা না তবে যখন আমি মৃত আপন ব্যক্তিদের দেখি তখন আমি যখন মৃত আপন ব্যক্তিদের সবাইকে দেখছিলাম তখন আমি ভয় পেয়েছিলাম আমি ঘটনাটা কাউকে বলিনি হুজুরের কাছে এবং আপনাদের শোতে শেয়ার করলাম ধন্যবাদ সাকিব ভাই আপনার ঘটনার জন্য আমরা চলে যাচ্ছি সরাসরি সামির ভাইয়ের কাছ থেকে একটি দুর্দান্ত ঘটনা শুনে আসবো সবাই সাথে থাকুন আসসালামু আলাইকুম রিসেনার্স ভৌতিক গতার নতুন এক এপিসোডে বেশ কিছু ভয়ঙ্কর ভয়ের ঘটনা নিয়ে হাজির হলাম আমি সামির আনসারি তো শীতের রাতে আশা করি ঘটনাগুলো আপনাদের বেশ ভালো লাগবে তো আমার শুরুতে যে ঘটনাটা আমি শেয়ার করব এটা আমাকে পাঠিয়েছে আমার এক 
দুঃসম্পর্কের বোন ছোট বোন হয় সে আমার অরিন তো অরিন এবং ওর হাজব্যান্ড পলাশের সাথেই কিছু ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে বেশ এক বছর ধরে যদিও কয়েকদিন আগে এই সমস্যার সমাধান হয়েছে অরিন আমাকে যেটা বলে যে দু সালের অক্টোবর মাসে ওর এবং ওর হাজব্যান্ড পলাশের সাথে ওদের বিয়ে হয় বিয়েতে নাকি ওদের দুই ফ্যামিলি পলাশ এবং অরিনের দুই ফ্যামিলির অমত ছিল তো অনেক বলার পরে ওদের রাজি করানো হয় এবং ওদের বিয়ে হয় তো অরিন আমাকে বলে ভাই আমার শ্বশুর বাড়িতে আমি যেদিন প্রথম থাকতে যাব তখন একটু বাড়ি পনাটা আমি দিয়ে নিচ্ছি ও যেটা বলে যে বাসার নাকি ছিল এরকম যে এরিয়াটার মধ্যে ঢুকেই দক্ষিণমুখী দুইটা বাড়ি ছিল একটা বাড়ি ওর চাচা শ্বশুরের আর একটা বাড়ি ছিল শ্বশুরের মানে পলাশের আব্বার তো ওই বাড়িটা নাকি যেখানে পলাশ থাকতো সে মানে অরিনের হাজব্যান্ড যেখানে থাকতো সেটা নাকি ছিল একটা ঘর ছিল ওর শ্বশুর মানে অরিনের শ্বশুর শাশুড়ি থাকবে আর একটা ঘর হচ্ছে ননদের আর একটা ঘর পলাশের যেখানে পলাশ পড়ালেখা করতো এবং নিজেই থাকতো এবং আরেকটা ঘর ছিল অরিনের দাদা শ্বশুরের কিন্তু দাদা শ্বশুর এবং দাদা শাশুড়ি ওনার নাকি মারা যাওয়ার পরে ঘরটা খালি ছিল মাঝে মাঝে নাকি সেখানে ওর ননদ থাকতো গিয়ে তো অরিনের শ্বশুর বিয়ের দিন তখন ওই ঘরটাকে বুঝায় দেয় বলতেছে যে এই তো আমার আমার আব্বা মা যেহেতু মারা গেছে এখন থেকে তুমি আর পলে সেই ঘরেই থাকবা তো অরিন সেই ঘরেই থাকা শুরু করে তো অরিন যেটা বলে যে ভাইয়া এই ঘরে তো দুইটা রুম ছিল তো তো এখানে একটা ডাইনিং রুম ছিল তো বাড়ির সবাই যখন খাওয়া দাওয়া করতো তো আমার রুমে এখানে এসে খাওয়া দাওয়া করতো এবং সবাই যা যার রুমে পরে চলে যেত তো অরিন বলে যে ভাইয়া বিয়ের এক দুই দিন পর যখন আমি কোনো একটা কারণে পলাশের আগে যে রুমে থাকা হতো যেখানে পড়ার টেবিল ছিল সেই রুমটায় যাই আমার পলাশি নিয়ে যাচ্ছিলো আর কি দেখো মানে পুরো বাড়ি ঘোরাচ্ছে দেখো এটা আমাদের বাড়ি বা আমি রুমে থাকতাম তো অরিন বলতেছে যে অরিনের নাকি ছোটোবেলা থেকে একটা সমস্যা ছিল যে ও নাকি মাঝে মাঝে প্যারানর্মাল অনেক কিছু সে ফিল করতে পারত এবং ওর সাথে নাকি একটা জিনও ছিল পরবর্তী একটা সময় এটা সমস্যাটা চলে গেছে কিন্তু কোথাও কোনো খারাপ কিছু থাকলে এটা অরিন বুঝতে পারত তো অরিন সেদিন যখন পলাশের সেই পড়ার রুমে যায় মানে যেখানে আগে পলাশ থাকতো সেই রুমটায় যায় তখন অরিন অরিন নাকি ঢুকে বুঝতেছে যে এই ঘরে একটা সমস্যা আছে এবং সে ফিল করতেছে যে বাইরে যেরকম একটা ঠান্ডা বাতাস ছিল মানে তখন নাকি মানে শীত শুরু হয় এমন একটা এমন একটা সময় ছিল তো ওই ঘরটায় গেলে কেমন একটা গরম গমোটে ভাব যাই হোক অরিন যায় যাওয়ার পরে তো সেখানে সে কিছুক্ষণ থাকে থাকার পর ও কাউকে কিছু বলে না পলাশকে কিছু বলে না তো সেই অনুযায়ী সে আবার তার আগের রুমে এসে পড়ে তো এসে পড়ার পরে তো অরিনের হাজব্যান্ড এবং ওর ভালোই দিন যাচ্ছিল তো যেটা ঘটে প্রথম ঘটনাটা সেটা হচ্ছে যে কয়েকদিন পরেই নাকি অরিনের হাজব্যান্ড মানে পলাশের নাকি পরীক্ষা হবে মানে ওর মাস্টার্সের কোনো একটা পরীক্ষা আছে তো সেই পরীক্ষা থাকার কারণে সে ওর পড়ালেখা করে যে রুমটা সেখানে তাকে রাত জেগে পড়তে হতো তো রাত জেগে পড়তে হবে এই কারণে পলাশ বলতে সে অরিনকে দেখো আমি যেহেতু পাশের রুমেই আমি আছি বা পড়তেছি তো আমি এখানেই পড়ালেখা করব আর ওইখানে আমি রাতে ঘুমায় যাব তো এর জন্য তুমি যদি যাও এই সময় ঘুমাইতে পারো না আমার সাথে অনেক ঘুম ঘুমাইতে পারো এটা বলতেছে তো তরিন বলতেছে না তুমি যদি রুমে পড়ালেখা করোই তাহলে আমি ওই রুমে ঘুমাবো কোনো সমস্যা নাই তো এরকম পলাশ ওর টেবিলে বসে পড়তেছিল তো অরিন কোনো একটা কারণে ঘুমায় গেছে কেন ও রাতে ঘুমায় গেছে তো ও আর খেয়াল করে নাই তো রাতে আর এটা তিনটার দিকে হঠাৎ করে একটা আওয়াজ পেয়ে ঘুম থেকে উঠে যায় অরিন দেখতেছে চারপাশে অন্ধকার ও বুঝে গেছে যে ওর হাজব্যান্ড হয়তো পাশে শুয়ে আছে এবং সে হালকা একটু আবছা আলো ছিল সেখান থেকে দেখতেছে হ্যাঁ তার হাজব্যান্ড শোয়া তো কিন্তু একটা গঙ্গারানির আওয়াজ আসতেছে মানে অনেকক্ষণ ধরে গঙ্গারানির একটা আওয়াজ ও দেখতেছে যে ওর হাজব্যান্ডের মুখ থেকে আওয়াজটা আসতেছে তো সঙ্গে সঙ্গে ওর হাজব্যান্ডকে ডাকতে যাবে জাস্ট হাজব্যান্ডকে নাকি ধরে মানে পলাশকে ধরে দেখতেছে পলাশের শরীর প্রচণ্ড গরম অরিন আমাকে বলে যে ভাই আমি যে ওর শরীরটা ধরলাম মনে হচ্ছে একশো পাঁচ কি ছয় ডিগ্রি জ্বর হবে এরকম ওর শরীর গরম আমি বুঝলাম না আর কি হয়েছে ও বিড়বিড় করে যেন কি বলতেছিল এবং ওর ভাষাটা আমি কিছুই বুঝতেছিলাম না মানে অন্য রকম একটা ভাষা ছিল তো সে মানে ভাবতেছে যে এখন কি করে এখন মানে ও হরিন নাকি তখন একটু আজমকা ভয় পেয়ে গেছে ওনাকে পলাশকে তখন ডাকা শুরু করে ডাকাটাকির পর পলাশ ঘুম থেকে উঠে এবং অরিন বলতেছে যে ভাই ও যখন ঘুম থেকে উঠে যখন তার পরবর্তী কয়েক সেকেন্ডের মাঝে যখন আমি ওর শরীরটা ধরব দেখতেছি শরীর পুরো স্বাভাবিক মানুষের মতো তাপমাত্রা ওইরকম গরম আর নাই তো যাও এটা ফিল করার পর পলাশকে বলতেছে যে তুমি ঘুমের মধ্যে কী হিলো তুমি হঠাৎ করে কী বলতেছিলা তো পলাশ বলতেছে যে দেখো মনে বাজে স্বপ্ন দেখছি এসে বাদ দাও ঘুমায় যাই তো সেই দিনের মতো রাতে নাকি ঘুমায় যায় তো অরিন যেটা বলে যে ভাই যেহেতু ওর পরীক্ষা ছিল তো আমরা ম্যাক্সিমাম সময় ওই
আমার শ্বশুরের দেওয়া রুমটায় থাকতাম মানে আমার দাদা শ্বশুর রুমটায় থাকতাম তখন এরকম কোনো সমস্যা হতো না কিন্তু যখনই আমি পলাশের সেই রুমটা থাকতে যেতাম তখনই এরকম রাতে সমস্যাগুলো হতো এবং পলাশ উল্টা পাল্টা রাতে এরকম কথা বলতো তো আপা একদিন একটা জোয়ারিন বলে যে একটা সময় ও ও শাশুড়িকে পরে বলতে বাধ্য হয় যে ওর কি পলাশকে রাত্রেবেলা ঘুমের মধ্যে কোনো উল্টা পাল্টা কোনো কিছু দেখে নাকি বা কোনো সমস্যা আছে নাকি আপনি একটু যদি আসতেন তখন ও শাশুড়ি উল্টা অরিনকে আরও বলতেছে যে না আমার ছেলে এরকম কোনো সমস্যা নেই তুমি তোমার মতো ঘুমাবা ও অল মতো ঘুমাবো এরকম কোনো সমস্যা নেই হয়তো বাজে স্বপ্ন দেখে এগুলো হতে পারে তো এটা বলার পর অরিন তো মোটামুটি স্বাভাবিকভাবেই না কিন্তু অরিনের মাঝে একটা খটকা লেগেছিল যে ভাবতেছে যে না কোনো একটা সমস্যা হত হয়তো বা আছে এই জন্য পলাশ হতে রাত এরকম করে তো অরিন পরে একটা পর্যায়ে একদিন পলাশকে বলতেছে দেখো পলাশ তোমার আগের রুমে যে আমি থাকি ওইখানে থাকলে আমার কেমন জানি সমস্যা হয় আর আমি অরিন বলে যে ভাই আমার যেটা নতুন সমস্যা শুরু হয়েছে যে আমিও ওই ঘরে থাকলে রাত্রিবেলা প্রায় সময় আমার শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যেত এবং আমি প্রায় সময় চেক করে দেখতাম যে তাপমাত্রাটা একশো পাঁচ কি ছয় ডিগ্রি জ্বর হলে একটা মানুষের যেরকম গরম হয় শরীর সেরকম গরম হয়ে যেত এবং এটা আমি আমার হাজব্যান্ডকে বলতাম না তো এরকম যখন হচ্ছিলো তো একটা পর্যায়ে এবং কয়েকদিন পর আমি এটা বলতে বাধ্য হই আমার হাজব্যান্ডকে এবং পলাশকে বলার পর পলাশকে বলি যে দেখো এই রুমটা থাকলে আমার একটু সমস্যা হচ্ছে তো আমি একটু অন্য রুমে ওই রুম আমাদের আগের রুমটা থাকি মানে যেখানে যে রুমটা শুরু সুরক্ষা দিয়েছিল এরকম নাকি বেশ কয়েকদিন ঘটছিলো আর কোনো সমস্যা হয় নাই তো এই দু হাজার বিশ সালে জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝির একটা ঘটনা অরিন আমাকে বলে যে ভাই সেদিন ধরেন রাত্রেবেলা ছিল আমাদের এখানে সাড়ে আটটা নটার মধ্যে সবাই খাওয়া দাওয়া করতে আসে কারণ আমার সেই রুমে তো ডাইনিং রুম ছিল বলেছিলাম তো খাওয়া দাওয়ার পর সবাই চলে যায় তো পলাশের একটা অভ্যাস ছিল মানে অরিনের হাজব্যান্ড একটা অভ্যাস ছিল যেরকম যে সে নাকি খাওয়া দাওয়ার পরে রাত্রে সাড়ে নটা দশটা পর্যন্ত বাইরে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিত এবং এরপরে নাকি এসে পড়ত যেহেতু তখন জানুয়ারি মাস প্রচণ্ড শীত তো আর অরিন বলে যে ভাই ও পলাশ যখন চলে যায় যাওয়ার সময় আমাকে বলছিল যে তুমি রুমের দরজাটা লাগায় রাখো আমি আসতেছি বাইরে থেকে এটা ছিল সেই রুমটা যেখানে পলাশ পড়ালেখা করতো যেটা পলাশের আগের রুম ছিল তো অরিন বলতেছে ভাই ও তো চলে গেছে আমি এটা কানে দিই নাই তো হঠাৎ করে আমি অরিনে বলছে আমি বই পড়তেছিলাম আর দরজা খোলা ভাবলাম তো চুরি একাতে কিছুই হবে না যেহেতু এটা নিজের উঠান তো হঠাৎ করে অরিন খেয়াল করতেছে যে এই ঠান্ডা বাতাসের মধ্যে ঘরের মধ্যে গরম বাতাস আসতেছে এবং এটা ও খেয়াল করার পরে ওর গায়ে যে ল্যাব বা কমল যেটা ছিল সেটাকে সেটা সরাই ফেলছে তো অরিন এটা বলে যে ভাই আমি এর কিছুক্ষণ মধ্যে দেখতেছি আওয়াজ আসতেছে যে একটা মানে টেবিল আছে টেবিল থেকে কিছু মনে হয় পড়ে যাচ্ছে এবং ঘরে চলাচল করলে যেরকম আওয়াজ হয় কিছু এরকম আওয়াজ পাচ্ছিলাম তবু আমি ইগনোর করি অরিন বলে যে ভাই আমি ইগনোর করছি এই কারণে ভাবলাম যে ইঁদুর আসছে বা বিড়াল আসছে হয়তো বা ঘরে তো এটা দেখার পরে অরিন বলছে ভাই আমি হঠাৎ করে যখন দেখতেছি দরজাটা খোলা দরজার এখানে দেখলাম একটা সাদা জুব্বা পরা ছায়া মূর্তি দাঁড়ায় আছে অরিন আমাকে বলে ভাই আমি হয়তো চার কি পাঁচ সেকেন্ড এটা দেখছি এবং দেখার পর আবার যখন তাকাতে যাব যে দেখতে যাব এটা কি আমি দেখি যে কিছুই নাই এবং প্রচণ্ড ভয় পেয়ে আমি পলাশকে ফোন দিতে বাধ্য হই তো পলাশকে ফোন দিয়ে বলতেছে পলাশ তাদের বাসায় আসো তো পলাশ নাকি তাড়াহুড়া করে বাসায় আসে আসার পর অনেক অনেক মানে পলাশ অনেক অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে যে কী হয়েছে তোমার কি ভয় পাইলে নাকি কিছু দেখছো নাকি তো অরিন দেখতেছে যে না এটা ওর এখন মানে হাজব্যান্ডকে বলা ঠিক হবে না পলাশকে বলা ঠিক হবে না এই জন্য সে আর পলাশকে সেই মুহূর্তে কিছুই বলে না এবং অরিন বলে যে পলাশ যখন বাসায় আসে তখন নাকি সেই গরম বাতাসটা আর নেই তখন নাকি আবার আগের মতো স্বাভাবিক ঠান্ডা তো সেই দিন রাত্রেবেলায় ওই পলাশ এরকম বই পড়তেছিল মানে পড়ালেখা করতেছিল তো অরিনও ঘুমায় যায় রাতে আয়রা তিনটার দিকে ঠিক সেম আবার আগের মতো এরকম গঙ্গরানির আওয়াজ আসতেছে পলাশের মুখ থেকে এবং অপরিচিত একটা ভাষা মানে এই ভাষাতে কি বলতেছে অরিন কিছুই আগের মতো বুঝতেছিল না তো এবার মানে অরিনের একটা সেদিন রাতে না কিছু মানে ইচ্ছা জাগলো যে আজকে যে মোবাইলের টর্চ জ্বালায় দেখবে পলাশে আসলে কি করতেছে কারণ অন্ধকারে তো আসলে বোঝা যায় না ওর আগে কখনো এটা দেখে নাই তো এরকম অরিন নাকি মোবাইলের টর্চ দিয়ে পলাশের মুখ বরাবর দেখতেছে ফ্লাশটা জ্বালায় মানে মোবাইল ফ্লাশ জ্বালায় দেখতেছে যে পলাশ কি করে তো এটা যখন দেখতে যাবে তখন পলাশই ঘুমন্ত অবস্থায় বলতেছে যে আলোটা বন্ধ কর এই ভয়েসটা শুনে অরিন বলে যে ভাই আমার শরীর মানে ঠান্ডা হয়ে গেল যে আমার হাজব্যান্ডে কী বলে এবং অরিন বলতেছে ভাই আমি যে মোবাইলের ফ্ল্যাশটা বন্ধ করব মানে টর্চটা বন্ধ করব আমার মানে এই শক্তিটা ছিল না আমাকে দুইবার বলা হয়েছে যে আলোটা বন্ধ কর এটা বলার পর অরিন কোনো র
জিনিসটা যখন মানে অরিন যখন ভয়েসটা পেল তখন নাকি সেই ভয়েসটা আবার অরিনকে বলতেছে গম্ভীর গলায় বলতেছে যে আমি যাব না কেউ কোনোভাবে আমাকে তাড়াতে পারবে না আর আমি গেলে তোর ক্ষতি হবে তোকে ওরা মেরে ফেলবে আমি যা করছি তোর ভালোর জন্যে করছি তখন অরিন নাকি কি বলবে এটা নাকি মানে কিছুই বুঝতে পারতেছিল না ও নাকি তখন আহতুল কুরসি পড়া শুরু করে এবং আস্তে আস্তে পড়তে থেকে জোরে জোরে পড়া শুরু করে তখন যখন ওর আয়তুল কুরসি পড়াটা শেষ হয় তখন সেই আওয়াজটা বলতেছে মানে পড়া শুরু করে যে জিনিসটা ভর করছিল সে বলতেছে যা আলহামদুলিল্লাহ তুই তোর স্বামীর জন্য নিশ্চয়ই ভালো কোনো সুসংবাদ পাবি এটা বলার পর আবার বলতেছে যে তুই ভয় পাবি না আমি ওর কোনো ক্ষতি করব না আমরা অনেক অনেক আগে থেকে এই ঘরে আছি আরও তোর স্বামীর সাথেই আছি আমার সাথে আরও অনেক সাথী আছে এরা কেউ তোর কোনো ক্ষতি করতে দিবে না তো এরকম বলে যে আমি ওইটা নাকি ওই ভয়েসটা নাকি আবার এটাও বলতেছিল যে আমি মাঝে মাঝে আসবো তুই ভয় পাবি না এবং তুই এটা নিয়ে কোনো চিন্তা করবি না আমি সবসময় তোর স্বামীর মাঝেই আসবো তো অরিন বলতেছে ভাই আমি এটা শোনার পর অনেকক্ষণ চুপচাপ এবং আমি কিছুই বলতেছি না পাঁচ ছয় মিনিট আমি পুরো স্তব্ধ হয়ে গেছিলাম তারপরে আমার হাজব্যান্ড মানে পলাশের শরীরে হাত দিয়ে দেখি ওর তাপমাত্রা পুরো স্বাভাবিক এবং ওকে ডেকে তুলছি তো ডেকে তোলার পর অরিন ওকে কিছুই বলে নাই শুধু অরিন ঘাবড়ে গেছিল এবং দেখতেছিল যে ওর হাজব্যান্ড কিছু বলে নাকি কিন্তু পলাশ কিছুই বলে নাই পলাশ শুধু এটাই বলতেছে যে অরিন তুমি হঠাৎ করে আমাকে ডাক দিলা কেন কী হয়েছে তোমার তুমি প্রায় সময় রাতে আমার ডাক দাও আমাকে তো অরিন বলতেছে না আমি একটু ওয়াশরুমে যাবো ওয়াশরুমে তো বাইরে ঘুমোচ্ছিল না এর জন্য তোমাকে ডাকলাম তো তারপর অরিন নাকি ওয়াশরুমে যায় পলাশকে বাইরে রেখে মানে একটু সেদিন ওভাবে পেয়ে গিয়েছিল তো ওয়াশরুম থেকে আসার পর শুয়ে যাই কিন্তু শুয়ে যাওয়ার পর অরিন যেটা বলছে ভাই ফজরে আজান দেওয়ার পর আমি আবার ফজরে যখন আজান দেয় তখন আমি আবার উঠি এবং সারা রাতের ঘটনাটা আমি মাথার মধ্যে আমার গুরু পাক কাজ আমি কী দেখতেছি এখন ওর একটাই কথা যে আমি আমার শাশুড়িকে বলবো কি বলবো না কারণ আমার শাশুড়িকে বললে উল্টা আমারকে ব্লেইন দেবে মানে ওই শাশুড়ি নাকি ওকে দেখতে পারতো না তো সারাদিন এভাবেই কাটে কাটার পর কাউকে কিছু বলে নাই তো অরিন বুঝে গেছে যে ওর হাজব্যান্ডকে কিছু একটা ভর করে এবং ও এটাও চাচ্ছে না যে ওর হাজব্যান্ডকে ও জোর করে মানে কিছু বলবে তো এরকম নাকি অরিন প্রায় রাতেই দেখতেছে যখন ওই ঘরে ওর হাজব্যান্ড কিনে থাকে হচ্ছে ওর হাজব্যান্ডও এরকম জ্বরের মধ্যে পড়তেছে এবং এই জ্বরটা নাকি এমন যে অসুস্থ যাবে এরকম আসে তার পাত্রা পেরে যায় তো পনেরো ষোলো দিন তারপরে সে এরকম ভয় থাক মানে ভয় থাকার পর পনেরো ষোলো দিন পর সে ওর দাদা শ্বশুর মানে ওর হা শ্বশুর ওকে যে ঘরটা দিছে লাগে রেখে সেই ঘরে এসে পরে এবং এই ঘরে সে বেশ কয়েকদিন ছিল তো অরিন বললে ভাই আমি যখন দাদা শ্বশুরের ঘরে আবার থাকা শুরু করি যেটা আমার শ্বশুরের দেওয়ার রুম সেই রুমটায় থাকলে আর কোনো সমস্যা হয় না কিন্তু ওই পারিবারিক কোনো সমস্যার কারণে একটা সমস্যা হয় তো সেই কারণে আমাকে আবার আমার হাজব্যান্ডের আগের রুমে চলে যেতে হয় যে রুমটা সমস্যা আছে তো বলতেছে যে এটা আমি তারপরে যখন সমস্যাটা কয়েকদিন ফেস করি তখন আমি আমার শ্বশুর শাশুড়ির কাছে শেয়ার করি কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে ওনারা তো পাত্তা দিলই না উল্টা বলতেছে যে আমাদের ছেলের কোনো দোষ নাই আবার আগের কথাই যে তুমি উল্টা পাল্টা ভুল কিছু বলবো না আর যদি এত তোষ মনে করো তুমি দোয়া দূরত পরে তোমার হাজব্যান্ডকে ফু দিয়ে রেখো দেখবা সব ঠিক হয়ে যাবে তো যাই হোক আস্তে আস্তে অরিন বিষয়টা নরমালভাবে নিচ্ছে কারণ সে দেখতেছে যে এই জিনিসটা প্রায় সময় আসে এবং অরিনের নাকি তখন বেশি ভয় লাগতো বলছে ভাই আমার বেশি ভয় লাগতো তখন যখন এই অপরিচিত ভাষাটা এরকম তিন চার জনের ভয়েস নাকি তখন এরকম ওর হাজব্যান্ডের মুখ থেকে শোনা যেত এবং বীর বীর করে জানি কী পড়তেছে অরিনের কথা হচ্ছে ভাই আমি যদি ভাষাটা বুঝতাম তাহলে হইতো কিন্তু এমন ভাষা এটা আরবিও না বা অন্য যে কোন দেশের ভাষা আমি কিছুই বুঝবো না যাই হোক এরকম এক এক দিন এক এক রকম ভাষা অরিন শুনতেছে তার হাজব্যান্ডের ভয়েস হাজব্যান্ডের ভয়েসে তো এরকম তো রাত যাচ্ছিল তো একটা বিষয়ে অরিন আমাকে যেটা বলে যে ভাই তবে এদের মধ্যে যার ভয়েস আমি বেশি শুনতাম সে শুধু আমাকে সব সময় আমার হাজব্যান্ডের উপর ভর করে রাত্রেবেলা আমাকে বলতো যে তুই এগুলো নিয়ে কোনো ভয় পাবি না এবং আমি তোর হাজব্যান্ডের সাথে অনেক আগে থেকে এরকম তাহান যেতে নামাজ একসাথে পড়ি তোর হাজব্যান্ড এটা জানে মানে পলা সেটা জানে কিন্তু তোকে হয়তো কখনো বলে নাই আর ওকে এগুলো কখনো জিজ্ঞেস করতে যাবি না তো এরকম কয়েকদিন চলে যাওয়ার পর কোনো এক সময় হ পলাশের মানে খুল নাই কোনো একটা পরে পরীক্ষার পোস্ট পরীক্ষা হবে সেখানে ওর সিট পরে তো অরিন আমাকে বলতেছে ভাই সেদিন তো আমার হাজব্যান্ড এরকম খুল নাই যাবে তো রাত্রে ওর ট্রেন ছিল চলে যায় তো সেই রাতে আমার শাশুড়ির ননদের ঘরে আমার থাকতে হবে মানে শাশুড়ি এবং নদ একসাথে ওরা থাকবে অরিন সহ রাত বারোটার পরে হঠাৎ করে কোনো একটা কারণে অরিনের ওয়াশরুমে যেতে হবে তো আজকে তো আর পলাশ নাই তো সে সাহস করে নিয়ে যাবে তো অরিন নাকি যখন ওয়াশরুমে যেতে
বের যখন হব তখন দেখি সেটা কালো ছায়া মানে হঠাৎ করে চলে গেল আমার সামনে দিয়ে তো এটা বলার পর অ্যান্ড বলছে ভাইয়া তারপরে আমি কোনো রকম আমার রুমের মধ্যে আসি কিন্তু ঘুমাতে যখন যাব তখন আমি ফিল করতেছি যে কালো ছায়াটা আমার মাথার মধ্যে হাত বোলাচ্ছে এবং আমি যেমন শাশুড়ি বা আমার নদকে ডাকবো আমি পারতেছিলাম না এরকম যখন আমি চোখটা মিলি তখন দিয়ে এই কালো ছায়াটাই আমার দেয়াল ভেদ করে চলে গেছে এবং এটা যে এত প্রচণ্ড ভয় লাগছে আমার আমি কিছুই বলতে পারবো না এবং আমার শাশুড়িকে তো কখনোই আমি এটা সেই রাতে মানে তখন আমি সেই রাতে বলতে পারি না এটা হরিণ আমাকে বলে তো যা হোক এটা তো ঘটে ঘটার পর হরিণ বলে যে ভাই আমি তারপর থেকে টুলটা পাল্টা স্বপ্ন দেখতাম কিন্তু আমি কাউকে কিছু বলতাম না তো তারপর নাকি একদিন অরিন ওর হাজব্যান্ড যখন আসে তখন ও তার হাজব্যান্ডকে বলতে বাধ্য হয় যে আমি এরকম উল্টা পাল্টা অনেক কিছু দেখতেছি আমার একটু সমস্যা হয় কিন্তু ওর হাজব্যান্ডের সাথে কি ঘটনাগুলো ঘটে এগুলো কিন্তু অরিন পড়ে না শুধু বলে যে আমি এরকম ফিল করি যে তার জুব্বা পর একজন ঘরে আসে এরকম তারপরে আমি এটাও ফিল করে দেখতেছি যে আমি মাঝে মাঝে কালো ছায়া দেখি এখনটা কি করা যায় বলো মানে সেই দিনের পর থেকে সেই বাবা সময় যে যেগুলো তারপর দিন থেকে নাকি মানে প্রায় সময় নাকি এরকম কালো ছায়া নাকি অরিন দেখতো যাক এটা আমি এখন যেটা বলতেছি সেটা কয়েকদিন পরের ঘটনা মানে সে তার হাজব্যান্ড আসার পর কয়েকদিন পরের ঘটনা তো তখন ওর হাজব্যান্ড যেটা বলে অরিনের হাজব্যান্ড ওকে বলতেছে দেখো তোমাকে তো আসলে একটা কথা বলা হয় নাই আসলে বলা উচিত ছিল যে আমাদের বাড়িটাতে অনেক আগে থেকে দিনে আসা যাওয়ার রাস্তা আমাদের বাড়ির পশ্চিম দিকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে একটা শ্মশান আছে তো এদিক দিয়েই অনেক বছর ধরে জিনে আসা যাওয়া করে তো অরিন বলে যে ভাই আমার শ্বশুরের নানা যিনি ছিলেন উনি জিন পালতেন তবে কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে না আবার মানে উনি অনেক অনেক ভালো মানুষ ছিল এবং মানুষের উপকার করতে দেখে এরকম কয়েকটা জিন পালত তবে এর মধ্যে দুই একটা জিন নাকি খারাপ জিন ছিল তো বলে যে ভাই তো আমার শ্বশুর বলতেছে মানে সে তখন অরিন বলতেছে যে তো ভাই আমার যেটা ঘটে যে আমার শাশুড়ি মানে উনি ওনার মানে আমার দাদি শাশুড়ি ওনার দাদি শাশুড়ি কথা বলে যে দাদি শাশুড়ি বিয়ে হওয়ার কয়েকদিন পর তো সেই জিনগুলো নাকি খুব ডিস্টার্ব করতো তো কোনো একটা কারণে আমার সেই নানা নানা মানে ওই ওনার শ্বশুরের নানা মানে অরিনের শ্বশুরের নানা সে নাকি সেই জিনকে বলছিল যে আমার মেয়েকে তোরা কেন ডিস্টার্ব করিস কেন ওর সমস্যা করতেছিস তোরা যাতায়াত করবি যাতায়াত কর কিন্তু কোনো সমস্যা করবি না তো এটা বলার পরও নাকি আবারও নাকি সেই যাতায়াত পথে নাকি জিন সমস্যা করতো একটা পর্যায়ে নাকি সেই জিনকে নাকি সেই ওই অরিনের শ্বশুরের নানা উনি নাকি ডাক দেয় এবং ডেকে অনেক বকাবকি করে এবং একটা জিনকে একটা চর লাগায় এবং বলে যে এই পথে কখনো যাতায়াত করবি না এবং আমার মেয়েকে কোনো মানে কোনো রকমের সমস্যা ওর বাসায় বা ওর পরিবারের মধ্যে করবি না ওদের তুই ভয় দেখাবি না মানে প্রায় সময় নাকি সেই জিনগুলো ভয় দেখাতো তখন থেকে তখন সে জিন বয়স্ক মানে জিনটা বলে সে নাকি বয়স্ক জিন ছিল সে বল খেপে গিয়ে বলতেছে ঠিক আছে যেন আপনার এই বাড়িতে বা এখান দিয়ে আমি কখনো কোনো আসা যাওয়া করবো না তবে এই বাসায় আমি কোনো না কোনো সময় একটা বিপদ ঘটাবো তখন অনেক হুমকি ধামকি দেওয়ার পর সেই জিনটা চলে যায় তো পলাশের মানে পলাশের আব্বার নানা মানে অরিনের শ্বশুরের নানা উনি তো একটা পর্যায়ে মারা যায় একটা সময় মারা যায় তো যখন মারা যায় মারা যাওয়ার পর থেকে নাকি আবার সেই জিনদের চলাচল তারপর এই জিনটা নাকি মাঝে মাঝে এই পলাশের উপর ভর করত এবং এটা নাকি ওর বাবা মা অনেক আগে থেকে জানতো কিন্তু পলাশের উপর গুরুত্ব দিত না কারণ এই জিনগুলো ভালো ছিল কোনোভাবে নাকি জিনগুলোকে তাড়ানো যাইতেছিল না তো এভাবেই অনেক দিন চালা যাওয়ার পরে অনেক অরিন বুঝে যায় যে আসলে এই বাসায় আসলে এই সমস্যা আছে যেভাবে আছে এভাবে ওকে থাকতে হবে এখানে কোনো নিস মানে যাওয়ার কোনো উপায় নাই তো এরকম যখন হচ্ছিল একদিন আর একটা ঘটনা ঘটে যেটা মানে মেইন ঘটনা যেটা আমাকে অরিন বলে যেটা যে ভাই আমার একটা শেষ ঘটনা যেটা আমার ঘটে তারপর থেকে সমস্যাটা হয় নাই তো সেদিন যেটা ঘটে যে অরিন দেখতেছে যে ওর হাজব্যান্ড কোনো একটা কাজে বাইরে গেছে রাত্রেবেলা তো আসার পরে সে মানে কেমন যেন ভয় পাচ্ছে তো ভয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অরিন বলতেছে যে তুমি যে গেলা কোথায় গেছিলা সে বলছে এরকম বা আসার সময় একটু ভয় ভয় লাগলো আমার ভয় লাগতেছে তখন নাকি ছিল যে দুই হাজার বিশ সালে রোজার মাস তখন তো করোনার সময় খুব একটা বের হতো না তো এরকম খুব মানে দেখা যাচ্ছে বাড়ি উঠানোর বাইরে একটু বন্ধুদের সাথে ছোটোখাটো আড্ডা দিয়ে আবার এসে পড়তেছে এরকম তো এরকম যে আড্ডা দিচ্ছে তো তারপর থেকে যে সেই রাতে মানে ওই যে অরিনের হাজব্যান্ড পলাশ আসার পর থেকে যে সে ভয় পাচ্ছে মানে এই ভয়টা নাকি প্রায় সময় হতো মানে বাইরেতে যেত ঠিকই ওর বন্ধুর সাথে আড্ডা দিতে আসার পর থেকে ভয় পেয়ে সে গুটি সুটি হয়ে বসে থাকতো তো এটা যখন হচ্ছে বা আবার কয়েকদিন পর দেখতেছে আবার নাই আবার হচ্ছে এরকম অনবরত চলতে চলতে তো অরিন যেটা ফিল করে যে বলে যে ভাইয়া রোজার মাসে ওর সাথে যে ভালো জিনটা থাকতো
যে দিন থেকে ও ভয় পাওয়া শুরু করে সেদিন থেকে আমি সেই জিনটাকে আর দেখে না দেখতেছি যে আমার হাজব্যান্ড ও নর্মালি রাতে বেলা ঘুমায় ওর কোনো বিড়বির কোনো শব্দ হয় না কিছু হয় না কিন্তু বাইরে গেলে কেন জানি ও ভয় পায় তো এরকম হতে হতে একদিন অরিন পলাশকে আবার বলে যে তোমার সমস্যাটাকে আমায় খুলে বলো তুমি কেন বাইরে যাও আবার কেনই বা ভয় পাও তখন পলাশ বলতেছে যে আমাদের এখানে একটা জায়গা আছে বাড়ির আশেপাশেই যে রাস্তা দিয়ে আমি আসা করি সেই রাস্তাটা আসলে ভালো না আমি মাঝে মাঝে কেন জানি মনে হয় খারাপ কিছু দেখি তো এটা বলার পর অরিন বলকে সে পলাশ বলতেছে তুমি যাক যেটাই হোক মানে পলাশকে মানে বলতেছো অরিন যে তুমি যেটাই হোক এরকম আর যদি মনে করো ভয় পাও রাতে যায়ও না আর গেলে কাউকে নিয়ে যায়ও তো ঈদুল আজহার ঠিক দুই এক দিন পরের ঘটনা যেটা এরকম ছিল যে পলাশ নাকি হঠাৎ করে সেদিন রাত্রেবেলা ওই বাইরে গেছিলো বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে রাত সাড়ে নটা কি দশটা দিকে সে বাসায় আসবে আসার পর সে অরিনের কাছে এসে খুব গুটি সুটি হয়ে বসে বলতেছে যে অরিন আমার খুব ভয় লাগতেছে আমাকে জোরে জড়ায় ধরো তখন নাকি পুরো অরিনের কোলে নাকি সে মানে আঁটুর দিকে নাকি মাথা দিয়ে শুয়ে যায় এবং বাচ্চারা যেরকম শুয়ে যায় এরকম শুয়ে সব কান্নাকাটি করতেছে পলাশ বলতেছে আমার খুব ভয় লাগতেছে আমাকে তাড়াতাড়ি যে দোয়া দূরত পরে ফু দাও তো এরকম যখন ও দেখতেছে অরিন মনে করছে যে কিছু খারাপ জিনিস হয়তো দেখছে কিন্তু পলাশকে কিন্তু অরিন কিছুই বলে নাই সেদিন সেদিন পর্যন্ত যে পলাশের সাথে কি কি ঘটতেছিল রাতে বা কি হচ্ছিল বা অরিন কি ফিল করতেছিল ফিল করছে এগুলো তো কিছু বলছেই তো সম্পূর্ণ সব কথা অরিন বলতো না তো সেদিন রাতের অবস্থা নাকি এতটাই খারাপ ছিল রাত্রে নাকি সাড়ে বারোটা একটার দিকেও দেখতেছে সেম অবস্থায় পলাশের গা ঘামাচ্ছে কিন্তু শরীর ঠান্ডা তখন অরিন বাধ্য হয় ওর শ্বশুরকে ফোন দিতে শ্বশুরকে ডাকে এবং ডাকার পর বলতে সাপা দেখেন ওর কি অবস্থা যখন শ্বশুরকে ডাকবে তখন নাকি ওর শ্বশুর যখন পলাশকে ধরতে যাবে যে তোর কি হয়েছে এটা দেখতেই দেখতেছে যে পলাশের চেহারা নাকি সম্পূর্ণ কালো হয়ে গেছে সে খুব ফর্সা ছিল হঠাৎ তার চেহারা কালো হয়ে গেছে এবং উল্টা পাল্টা গালি দিয়ে হাসাহাসি শুরু করছে সে নাকি তার বাবাকে কোনো একটা কিছুতে আঘাত করছে এবং অরিনকেও ধাক্কা মেরে ফালাই দিছে সেই ঘরের মধ্যে পলাশের বাবা বলতে সরিনকে যে অরিন তুমি তাড়াতাড়ি দরজা লাগাও এবং তোমার শাশুড়ি এবং ওই মানে অরিন ননদকে ডাকতে বল সবাইকে ডাকো যখন ডাকাডাকি করে সবাই ঘরের মধ্যে আসে দেখতেছে পলাশ নাকি ওদের রুমটার মধ্যে একটা পিলার ছিল পিলারে মাথা বাড়ি মারতেছে এবং বাড়ি মেরে মেরে বলতেছে যে আমি শেষ করে দিব আমার নিজেকে এবং অরিনকে উদ্দেশ্য করে অনেক খারাপ কথা বলতেছে যে তুই তো তোর জামাই ভালো চাস দেখ তোর তার তোর ভাই জামাই ভালোটা দেখে নে পলাশের নাকি মাথা দিয়ে রক্ত পড়তেছিল আর সে নাকি মাথার রক্ত টানে জিব্বা দিয়ে চেটে চেটে খাচ্ছিল এটা দেখার পর অরিন বলতেছে যে আমি তোমার কি ক্ষতি করলাম তুমি এরকম করতেছো কেন সে পলাশ নাকি এখন মানে পলাশের উপর নিশ্চয়ই খারাপ কিছু একটা ভর করেছিল অরিন বলতেছে ভাই যে খারাপ কিছুর উপর ভর করছিল ওর মাথা চেহারা চুলগুলো সব এলোমেল হয়ে গেছে এবং পলাশ হঠাৎ করে বলতেছে রাব্বাকে গালাগালি করে যে আমি ওর বাসা থেকে চলে যাব আমি থাকবো না ওকে নাকি রাব্বা অনেক কষ্ট করে ধরে রাখছে তো অরিন বলছে ভাই আমার মনে হয় কিছুক্ষণের মধ্যে জন্য সেন্স চলে গেছিল আমি শুধু শব্দ পাইলাম যে আমার শ্বশ আমার শাশুড়ি এবং নরদ আমাকে খুব গালাগালি করতে সকথ্য বাসায় হঠাৎ করে তখন আমার সেন্স আসে মানে প্রায় দশ পনেরো মিনিটের মতো মনে হয় অরিনের সেন্স নাকি এরকম ছিলই না বলা যায় অরিন দেখতেছে জোর করে সেই মুহূর্তে পলাশ নাকি মানে বাসার থেকে বের হয়ে যায় এবং পাঁচ ছজনও নাকি ওকে ধরে রাখতে পারতেছিল না এতটা শক্তিশালী হয়ে গেছিলো পলাশ তো চলে যাওয়ার পরে সেই রাতে তো অনেক চিল্লাচিল্লি অরিনকে উদ্দেশ্য করে অনেক গালাগালি করতে শ্বশুর শাশুড়ি এবং ননদ অরিন বলে যে ভাই আমার শ্বশুর কিন্তু এতটা খারাপ ছিল না উনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন রাতে নাকি তিনটার দিকে প্রায় পলাশ আসে এবং এ আসার পর বাড়ির বা মানে পলাশ নাকি যখন আসে তখন নাকি সালাম নিয়ে ঘরে ঢুকতেছে এবং অরিন বলে যে ভাই যেই সালামটা দিয়ে ঘরে ঢুকলো আমি স্পষ্ট শুনলাম যে এই সালামটা হচ্ছে সেই সালাম যেই যে মানে বা যেই সেই ভয়েস যে ভয়েসটা আমি পলাশের ঘুমালে রাত্রেবেলা এরকম ভয়েসটা পেতাম মানে ওই যে ভালো যে জিনটা ছিল তার ভয়েস পলাশ নাকি সুন্দরভাবে ঘরে আসছে এসে বলতেছে অরিনকে যে আব্বা আমাকে ডাকো সবাইকে ঘরের মধ্যে ডাকো আমি যাই নামাজ বিষয়ে বসতেছি এবং একটা মোমবাতি জ্বালা দেয় রুমটা আমার রুমটা আর আব্বা আমাকে বলো যে দুই রাখা নাফল নামাজ পরে আসতে তাড়াতাড়ি তো এটা অরিন যখন ওসব শাশুড়িকে বলে অন্যান্য যারা আসে মেম্বার ঘরের মেম্বার ওরা আসে আবার পলাশের ভয়েস থেকে একটু অন্যরকম ভয়েস মানে সেই ভয় পলাশের নিজের ভয়েস না বলতে সে এরকম যে তোমরা সবাই নামাজ পড়ো নফল নামাজ পড়ে তাড়াতাড়ি বসো বসার পরে অরিন বলে যে ভাই আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এটা যে আমি তো সেই বয়সটার সাথে ফ্যামিলিয়ার হয়ে গেছিলাম কিন্তু আমার শ্বশুর শাশুড়ি কেউ ফ্যামিলিয়ার হয় নাই সেই বয়সটা হঠাৎ করে বলতেছে আমার শ্বশুর শ্বশুর শাশুড়ি এবং অন্য
এবং সেই জিন বলতেছে যে আমি হজে গেছিলাম দেখে ওর সাথে আমার আমার সাথে আমার দুটো সাথে ছিল সেই সাথেগুলোকে বলছিলাম পলাশকে দেখভাল করার জন্য কিন্তু তার আসলে করতে দেখভাল ঠিকভাবে করতে পারে নাই কারণ এই বাড়ির আশেপাশে কিছু বদ জিন আছে পলাশকে ওরা ক্ষতি করার জন্য অনেক দিন ধরে উৎপেতে ছিল তো ওরা পলাশের উপর ভর করছিল এর জন্য যখন ভর করে ওকে খা মানে মেরে ফেলার জন্য নিয়ে গেছিল বাইরে মানে আজকে রাতে না কি বলতেছে যে এই কিছুক্ষণ আগে ওকে মেরে ফেলার জন্য নিয়ে গেছিলো ওর ওর কাছে ওরা যখন পলাশের রাতে বের হয় তখনই ভর করছিল তো ওকে প্রায় মেরেই ফেলতো কিন্তু আমি খবর পাই কোনোভাবে যে পলাশ খুব বিপদে আছে এই জন্য আমি হজের এখান থেকে সরাসরি এখানে এসে পড়ি মক্কা থেকে সরাসরি এসে পড়ি তো এসে পড়ার পর এখন আপনার ছেলেকে বাঁচাইলাম এখন যেটা ঘটনা যে আপনারা ভয় পাবেন না সেই বদ জিনগুলো থেকে মুখে অনেক কষ্ট নিয়ে আসছি আর যেটা করবেন পানি নিয়ে আসেন আমি একটা সুরা পরে দিচ্ছি তো সঙ্গে সঙ্গে নাকি অয়েন বাজার আমি সঙ্গে সঙ্গে পানি নিয়ে ওনাকে মানে পলাশের হাতে দিয়ে দেখতেছি পলাশ কিন্তু চোখ বন্ধ কিন্তু সে নিজের থেকে মাথাটা নিচু করে পানিটা নিল কিন্তু ভয়েস ঠিকই আসতে সর মুখের থেকে তো পানিটা নিয়ে কি ঝাড় পানিটা নিয়ে ঝাড় ফুঁক দিল এবং অয়নকে বলতেছে পানিটা তুমি খাও এবং ঘরের চারপাশে ছিটিয়ে দাও এবং ওর শ্বশুর শাশুড়িকে বলতেছে মানে অরিনের শ্বশুর শাশুড়িকে বলতেছে যে তোমরা মানে আপনারা এই পলাশ এবং অরিনকে ভালোভাবে মেনে নেন অরিন মেয়েটা খুব ভালো পলাশও খুব ভালো ছেলে এবং ওর কোনো ক্ষতি করবেন না তারপরে সেই কিছুক্ষণের মধ্যে নাকি হঠাৎ করে পলাশ নাকি একবারে কায়ত হয়ে পড়ে যায় এবং অরিন বুঝে যায় যে খারাপ জিনিস মানে যে জিনটা ছিল ভালো জিনটা সেও চলে গেছে এবং সেই জিনটা নাকি যাওয়ার আগেও সালাম দিয়ে বলে যে আমি চলে যাব এখনই যাই হোক তারপর তো চলে যায় চলে যাওয়ার পর সেই পানিতে অরিন বললো আমি খাই পানি ঘরের মধ্যে চারপাশে ছিটাই এবং অরিন যেটা বলে যে ভাই আর তারপর থেকে আমি জিনটাকে জিন ওকে আর ওইরকম ওর কাছে আসেও না কিন্তু সমস্যা একটা যে আমার শ্বশুরবাড়ির সবাই আমাকে ব্লেম দিচ্ছে এবং বলতেছে যে আমি আমার জন্য নাকি এগুলো হয়েছে তো এটা পলাশেও বুঝায় যে না আসলে আমার সাথে এই জিনগুলো আগে থেকে ছিল আমি কখনও অরিনকে বলি নাই অরিন ভয় পাবে দেখে তো অরিন বলে ভাই এটাই আমার ঘটনা ছিল তবে সেই ঘটনার পর আমি আমার সেই শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে এখন আমরা আমি আর পলাশ আলাদা জায়গায় থাকি তো মাঝে মাঝে নাকি সেই ভালো জিনটা আসে এবং সেই ভালো জিনটা বলে গেছে স্বপ্নের মধ্যে যে অরিনের কাছে এসে বলে গেছে যে তুমি যদি কখনো কোনো সমস্যা ফেস করো দুই টাকা তাফল নামাজ পরে খাস নিতে দোয়া করবো আমি এসে পড়বো তো অরিন বলে যে ভাই এটাই আমার ঘটনা ছিল আমি তাকে শেয়ার করলাম আরও ছোটোখাটো অনেক ঘটনা আমার সাথে আছে তো এই প্রথম ঘটনাটা আজকে আমি এভাবে শেষ করছি অনেক বড় ঘটনা হয়ে গেছে আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে তবে এটা একটা বাস্তব ঘটনা দেখে আপনাদের মাঝে শেয়ার করা এটা আমি অনেক আগেই পেয়েছিলাম আসলে পারমিশন পাইনি দেখে আমি শেয়ার করতে পারিনি আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে তো একটা বিষয় আমি বলে দিচ্ছি যে এটা কোথায় ঘটেছে সেটা আমি বললাম না সেটা আমার বলার বারণা আনা আছে তো আসছি সামনে একটা ঘটনা নিয়ে সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আমাদের আশেপাশে অদেখা অনেক কিছুই আছে যা আমরা বিশ্বাস করতে চাই না এরকমই একটা অবিশ্বাস্য জিনিস হচ্ছে মৃত্যু অনেকেই বিশ্বাস করে না মৃত্যুকে আসলে কোরআন শরীফের মধ্যেই তো লেখা আছে অনেকে তো কোরআন শরীফ ঘাটে যারা বিশ্বাস করে না তারাও ঘাটে যারা বিশ্বাস করে তারাও ঘাটে ফ্রেশ তারা তাদের যান কবচ করেন তাদের পবিত্র অবস্থায় এবং ফ্রেশ তারা বলে তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক যেটা সুরা না হালে বত্রিশ নম্বর আয়তে লেখা আছে আমরা কি তা জানি আমরা জানি না আবার নৈকট্যশীলদের একজন হয় তবে তার জন্য আছে সুখ উত্তম রিজিক এবং নিয়ামত ভরা উদ্যান মারা যাওয়ার পর এটা সুরা ওয়াকেয়াতে আয়াত নম্বর অষ্টাশে মনোনবীতে লেখা আছে তো আমরা অনেকে অনেক কিছু চাই না মালাকুল মদ যখন আমাদের আত্মা কবচ করবে তখন আত্মা দেহকে বলবে হে দেহ আল্লাহ তোমাকে সুপ্রতিদান দিক তুমি আমার সঙ্গী হয়ে আল্লাহর আনুগত্য অনুগ অগ্রগামী ছিলেন এবং আল্লাহর ছিল এবং আল্লাহর অবাধে তুমি ছিলে পশ্চাৎপদে তুমি আমার পক্ষ থেকে মুবারক বদ গ্রহণ করো কেন আজ থেকে তুমিও তো মুক্তি পেয়ে যাচ্ছ আর আমাকেও নাজাত দিয়েছ আর এভাবে দেহ আত্মাকে মুবারক বাদ দেয় কিন্তু এগুলো আমরা কিছুই দেখি না আমরা জানি না এটা শুধুমাত্র মুমিন ব্যক্তি যারা মুমিন বান্দা যারা মারা যাবে এবং মৃত্যুতে তাদের জমিনের সকল অংশ ইবাদত কত সেগুলো কাটতে থাকে আমরা কিন্তু এগুলো জানি না এসব ব্যাপারে আমাদের বিন্দু মাত্র আইডিয়া নাই এবং আমরা জানবো কিভাবে কারণ আমরা তো বেঁচে আছি এই জন্য বিশ্বাস অবিশ্বাসের একটা খেলায় আমরা এখনো মেতে আছি আকাশের যে সকল দুয়ার থেকে তার জন্য নেক আমল উপরে উঠে আসতো সেসব দুয়ারও কাটতে থাকে যে মানুষটা মুমিন যে মানুষটা মারা যায় ইভেন মালাকুল মদ যখন তার আত্মা জান ক মানে আত্মা কবচ করে একটা মানুষের যদি সেটা মুমিন ব্যক্তি হয় এবং এই মুমিন ব্যক্তির হেফাজতের জন্য তার আত্মার দেহের হেফাজতের জন্য সেখানে নাকি পাঁচশো ফেরেস্ত দাঁড়িয়ে থাকে যদি কেউ তার লাশের পাশ ফিরাতে যায় তখন ফেরেসরা
জানাজা ওসি যখন অতিক্রম করে তখন তারা অভ্যর্থনা জানাতে থাকে তার জন্য ক্ষমার প্রার্থনা করে এগুলো আমরা কিছুই জানি না মুইনের বর্যাদা এ অবস্থা দেখে কিন্তু ইবলিশ শয়তান জোরে জোরে চিৎকার করে ওঠে এবং এত জোরে চিৎকার দেয় যে তার হারের একটা গ্রন্থির বন্ধন ওই সময় নাকি ছেড়ে যায় এবং সেই আক্ষেপে সে তার সঙ্গীদের বলতে থাকে তোমাদের সর্বনাশক এই বান্দা তোমাদের ফাঁদ থেকে কীভাবে ফসকে গেল ইবলিশরা সঙ্গী ইবলিশের সঙ্গীরা বলে যে এর নিষ্পাপ ছিল তাই আমাদের ফাঁদে আটকায় নেই এরকম বহু নিষ্পাপ মানুষের ঘটনা নিষ্পাপ মানুষের ঘটনা রয়েছে যারা পাপ করেনি কিন্তু মারা যাচ্ছে অথবা যারা সারা জীবন এই দুনিয়াতে মুইন ব্যক্তি ছিল যাই হোক এইসবের থেকে তো ভয়ের কিছু হতে পারে না আমাদের আমি আমি ওই দিন শুনছিলাম যে মালাকুল মত নিয়ে কথা বলছি এবং এই মালাকুল মতের ব্যাপারে আমি সামনে কিছু কথাবার্তা বলবো অবশ্যই এই এই মৃত্যুর উপরে কিন্তু ভয়ের কিছু আর পৃথিবীতে নাই কোনো কোথাও নাই ইভেন এই মালাকুল মত অথবা আজরাইল যারা আপনাকে চেনেন তার যারা আপনারা চেনেন সেই আজরাইল কিন্তু নিজের জান কবজ করবে একটা সময় সো এটা অনেকেই জানে অনেকেই জানে না যাই হোক আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী ঘটনায় আমরা যাব এই মুহূর্তে আমরা এই মুহূর্তে চলে যাব শাওন ভাইয়ের কাছে তার ঘটনা শুনে আসবো এবং আপনারা যারা এই মুহূর্তে শুনছেন তারা সবাই বেশি বেশি শেয়ার করতে থাকুন আমাদের আজকের এপিসোড সবাই শেষ পর্যন্ত সাথেই থাকবেন এই প্রত্যাশা আসসালামু আলাইকুম আমি শাওন আজকে আবারও একটি ঘটনা নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে যাই হোক আমি ঘটনায় চলে যাই ঘটনাটি আমাদের পাঠিয়েছেন রাজশাহী থেকে ফাইম হোসেন ঘটনাটি তার মামার সাথে ঘটে যায় আমি ঘটনায় চলে যাচ্ছি ফাইম সাহেবের মামা ধরে নেই তার নাম আজাদ সাহেব তিনি একটা ছাত্রাবাসের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন এটা তার পার্ট টাইম জব ছিল কারণ তার জবের সময় সময় ছিল দুপুর বারোটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত আর ছাত্রাবাসটা তার বাসা থেকে খুব কাছে হওয়াতে তিনি স্মুথলি জবটা করতে পারতেন তো তেমনই একদিন দুপুর বারোটার দিকে আজাদ সাহেব তার ছাত্রাবাসে যান এটা বলে রাখা ভালো ছাত্রাবাসটা নতুন ছিল আর এটা ছিল প্রায় ছয় তলা আর তুলনামূলক ছাত্র সংখ্যাও খুব কম ছিল তো যাই হোক তিনি ছাত্রাবাসে পৌঁছালেন পৌঁছাবার পর দেখলেন ছাত্রদের মধ্যে খুব এক্সাইটমেন্ট কাজ করতেছে তো কিছুক্ষণ পর শুনতে পেলেন যে ছাত্রদের মধ্যে কারো একজনের আজকে জন্মদিন তো তারা সবাই জন্মদিন সেলিব্রেট করার জন্য কিছুক্ষণ পর একটা রেস্টুরেন্টে যাবে তো যেই কথা সেই কাজ দুপুর তিনটার দিকে ছাত্রাবাসের সব ছাত্ররা চলে গেল এবং আজাদ সাহেব একাই রয়ে গেলেন ছাত্রাবাসে তো তার চাকরিটাও নতুন আর ওরকম কারো সাথে ওরকম তার খাতিরও হয়নি জাস্ট ছাত্রাবাসের দরজা একটা দারোয়ান আছে তার সাথে তার ওরকম জানা পরিচয় নেই তো তিনি একলাই বসে থাকেন তো সন্ধ্যা ছয়টা বাজার ঠিক আগে তিনি চিন্তা করতেছেন যে আচ্ছা আর একটু পরেই সন্ধ্যা ছয়টা বেজে যাবে আমার দায়িত্ব তো শেষ যে আসবে তাকে বুঝাই দিয়ে আমি চলে যাব ঠিক ছয়টা বাজার কিছুক্ষণ আগে তিনি একটা শব্দ শুনতে পান শব্দটা এরকম যে বাতাসে কোনো রুমের জানালা বারবার বাড়ি খাচ্ছে তো তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন আকাশ মেঘলা বাতাসও হচ্ছে তো তিনি চিন্তা করলেন হ্যাঁ হইতে পারে কোনো রুমের জানালা খোলা তো চেক করার জন্য তিনি উপর উঠতে থাকেন তো ঠিক দোতলায় যখন উঠলেন তখন থম করে পুরো বিল্ডিংয়ের কারেন্ট চলে যায় মানে টোটাল এলাকারই কারেন্ট চলে যায় তো তার কাছে একটা টর্চ লাইট ছিল সেটা দিয়ে তিনি ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন চারতলায় যখন উঠলেন তখন তার শরীরটা হঠাৎ কেমন জানি ভারী হয়ে গেল তার ইচ্ছা করছে না আর উপরে উঠতে তার মন বলছে চলো চলে যাই তিনি আবার নিজে নিজে চিন্তা করেন যে না এটা আমার দায়িত্ব এটা যেহেতু আর কেউ নাই আমারই দায়িত্ব দেখি কোনো কিছু হয়েছে কি না তো তিনি আস্তে আস্তে আবার পাঁচতলায় উঠেন ওঠার পর তিনি দেখেন কোনো কারণ ছাড়াই তার শরীরের সারা লোম দাঁড়িয়ে গেল কেন জানি হঠাৎ তিনি ভয় পাচ্ছেন তো তিনি নিজে কি আবার নিজে বুঝতেন যে না আমি তো ভীতু লোক না আর এরকম ভয়ের কোনো কিছুই হয় নাই হয়তো অন্ধকার এই জন্য ভয় পাচ্ছি এটা ওরকম কিছু না আমি জাস্ট আর একতলা আছে ছয় তলা ওটা জাস্ট ঘুরে ফিরে দেখে আমি চলে যাব তিনি ছয় তলা ওঠেন ওঠার পর তিনি যখন ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন রুমগুলো তখন তিনি লক্ষ্য করেন একটা রুমের দরজা খোলা তো এটা থেকে তিনি অবাক হন কারণ তার জানা মতে কেউই নেই ছাত্রাবাসে আর এটা একটা স্ট্রিক্ট রুল এই ছাত্রাবাসের সেটা হচ্ছে কেউ বের হয়ে গেলে দরজা অবশ্যই লক করে যেতে হবে তো তিনি আস্তে আস্তে ওই রুমটার দিকে আগান দরজাটা হালকা ভেজানো ছিল তো তিনি যখন পুরো দরজাটা খুললেন তখন কোথেকে জানে কিছু লাভ দিয়ে তার পায়ের সামনে পড়ল 
আমি চমকে দুই তিন পা পিছিয়ে চলে গেলেন লক্ষ্য করে দেখলেন এটা একটা বিড়াল সাদা কালো রঙের একটা বিড়াল বিড়ালটা তার দিকে জল জল চোখে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তার পাশ দিয়ে চলে গেল তো তিনি কিছুক্ষণ বিড়ালটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন পরে আবার রুমের ভেতরে লক্ষ্য করা শুরু করলেন তিনি দেখলেন রুমের পূর্ব পাশের জানালাটা খোলা তিনি বুঝতে পারলেন যে এই রুমের এই জানালার আওয়াজই তিনি শুনতে পাচ্ছেন তো তিনি রুমটা নোট করলেন কার রুম তারপর নিজের রুমে তিনি রুমের মধ্যে ঢুকলেন জানালাটা লাগিয়ে দেবেন এই জন্য জানালার পাটটা বাইরের দিকে তো তিনি যখন জানালার পাটটা লাগাবেন তখন কি জানি চিন্তা করে একটু নিচে তাকালেন নিচে তাকিয়ে যা দেখলেন সেটা দেখে তার হৃৎপিণ্ড মুহূর্তের জন্য থমকে গেল তিনি দেখলেন একটা নয় দশ বছরের ছেলে বিল্ডিংয়ের দেয়ালটা বেয়ে বেয়ে উপরে উঠছে কোনো ধরনের সাহায্য ছাড়াই আমরা অনেকটা স্পাইডারম্যানকে যেভাবে দেখি মুভিতে দেয়াল বেয়ে উঠতে ঠিক ওরকমভাবে তার ওঠার ভঙ্গিটা ছিল ভয়ানক এবং তিনি যখন তাকান আজাদ সাহেব যখন নিচে তাকান তখন সেই অদ্ভুত অবয়ব ছেলেটার সাথে তার চোখাচোখি হয় এবং সাথে সাথে ছেলেটা একটা বিশ্রী ধরনের হাসি দেয় এবং প্রথমে সে উঠছিল খুব ধীরে ধীরে যখন আজাদ সাহেবের সাথে চোখাচোখি হয় তার ওঠার স্পিডটা দ্রুত বেড়ে যায় ঠিক অদ্ভুত ভঙ্গিতে সে দ্রুত তার সাথে আজাদ সাহেবের দিকে যেন ধেয়ে আসছিল আজাদ সাহেব এটা দেখে কিছুক্ষণের মধ্যে তার সম্বিত ফিরে পায় তিনি চিন্তা করে জানালাটা লাগিয়ে দিতে হবে নাহলে আমাকে ধরে ফেলবে এই চিন্তা করে তিনি যখন হাত বাড়িয়ে জানালার পাল্লাটা ধরলেন ঠিক ওই মুহূর্তে ওই ছেলেটা তার হাত চেপে ধরে এবং সজরে নিচের দিকে টান দেওয়া শুরু করে এটা দেখে আজাদ সাহেব একটা চিৎকার দেন তারপর তার আর কিচ্ছু মনে নেই পরদিন যখন তার জ্ঞান ফিরে তখন তিনি দেখেন তিনি তার বাসার বিছানায় কিন্তু তিনি কিছু বলতে পারছেন না তার বাকশক্তি হারিয়ে গেছে তো সবাই কান্নাকাটি শুরু করে দেয় সবাই বুঝতে পারে যে হয়তো খারাপ কিছু ঘটেছে তার সাথে তো তাই এলাকার এক পরেশগার মানুষের কাছে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে সেই হুজুর কিছু ঝাড়ফুঁক দেয় পানি পরা দেয় তো আস্তে আস্তে এক সপ্তাহ পর আজাদ সাহেব কথা বলতে শুরু করেন তখন তিনি সবাইকে বলেন যে তার সাথে আসলে কি ঘটেছিল এরপর তিনি তার সেই ছাত্রাবাসের চাকরিটা ছেড়ে দেন এবং সেই এলাকা থেকেই দূরে আরেক জায়গায় বর্তমানে তিনি আছেন কোনো একটা ব্যবসার সাথে হয়তো জড়িত আছেন এই ছিল আজকের এই ছোট্ট ঘটনাটা আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম সরাসরি চলে যাব রাকিম রায়ান রায়ান ভাইয়ের কাছে তার ঘটনা শুনে আসব এবং যারা এই পর্যন্ত আমাদের সাথে ছিলেন আমাদের এপিসোডটি যারা পছন্দ করছেন অথবা যারা শুনছেন এই মুহূর্তে তারা একটা করে লাইক বাটনে হিট করে যাবেন এবং যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনও যদি এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেন তারা সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন যারা করেছেন তাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের একটা দায়িত্ব আমাদের চ্যানেলটা বেশি বেশি শেয়ার করবেন আমাদের আজকের ভিডিওটা বেশি বেশি শেয়ার করবেন আশা করছি আপনার আপনাদের আছে আজকের এপিসোডটা ভালো লাগবে এবং ঘটনাগুলো ভালো লাগবে আমাদের স্টোরি রাজের অনেক ধন্যবাদ তারা কষ্ট করে ঘটনা নিয়ে এসছেন এবং ঘটনা বলছেন আপনাদের সাথে তো আমরা চলে যাব সরাসরি রাকিব ভাইয়ের কাছ থেকে তার ঘটনা শুনে আসবো আসসালামু আলাইকুম লিসেনার রাকিব রাহান বলছি অন্যান্য এপিসোডের মতো আপনাদের সামনে একটি নতুন ঘটনা নিয়ে আমি হাজির হয়ে গেলাম তো ঘটনাটি যিনি আমাকে শেয়ার করেছেন তার নাম রকি তার গ্রামের বাড়ি নারায়ণগঞ্জ যদিও তিনি এখন ইতালি প্রবাসী তো ঘটনাটি ঘটে আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে তিনি আমাকে দিন এবং তারিখ সঠিকভাবে উল্লেখ না করলেও তিনি বলেছেন সেটি ছিল গ্রীষ্মকাল এটি ঘটে যায় তার গ্রামের বাড়ি নারায়ণগঞ্জেই তো তা নারায়ণগঞ্জের বাড়ির একটি বর্ণনা দিয়ে নিয়ে আমি বাড়ির পাশে পুকুর ছিল তাদের বাড়ির সাইডে একটি পুকুর এবং পুকুরের পাশে তার চাচুর একটি রুম ছিল এবং পুকুরের পাশেই তার বাসায় ঢুকতার যে রাস্তা সে রাস্তাটি ছিল এবং রাস্তার চারপাশে ছিল সুপারি গাছ অন্ধকার আচ্ছন্ন বলা যায় তো পুকুর পাড়ের যে চাচ্চু রুম সে চাচ্চু সে রুমে একাই থাকতো এবং প্রায় মাঝে মাঝে মাঝরাতে সে পুকুরে সাঁতারের আওয়াজ শুনতো যে কেউ সাঁতার কাটতে অনেকজন মিলে কিন্তু সে যখন রুম থেকে বের হয়ে পুকুর পাড়ে গিয়ে দেখতো লাইট মেরে দেখলো দেখতো পুকুরে পানি ঠিকই নড়ছে কিন্তু কোনো মানুষ নাই কিন্তু সে যে সময় পুকুরের পাড়ে এসেছে রুম থেকে পুকুরের পাড়ে আসার সময়টুকু সে টাইমে পুকুর থেকে উঠে যা লোক উঠে পালানোর কোনো সুযোগ নেই তো তিনি একদিন রাত্রে ঘুমোচ্ছিলেন হঠাৎ এমন সাঁতারের আওয়াজ শুনলেন পুকুরে কে যেন খুব সাঁতরাচ্ছে খুব শব্দ পানির খুব শব্দ হচ্ছে অনেকজন মিলে সাঁতরাচ্ছে তো তিনি এবার আর বের না হয়ে জানলা দিয়ে তাকান তার জানলা দিয়ে পুকুরটা দেখা যেত তো জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখতে পান যে 
পুকুরে সাদা শাড়ি পরিহিত একটি বৃদ্ধ মহিলা যেন সাঁতার কাটছে পুকুরে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে যাচ্ছে তিনি আপসালই দেখতে পাচ্ছেন এটি তো এটি দেখার পর তিনি দেখেন যে শাড়িটা খুব জলজল করছে যেন সব কিছু চারপাশে আলোকিত হয়ে যাচ্ছে তো এটি তিনি এটি দেখার পর রুমে দরজা খুলে বের হন এবং পুকুর পাড়ে এসে পুকুরে লাইট মেরে আর কিছু দেখতে পান না অদৃশ্য সব কিছু তো এখন আমি মূল ঘটনায় চলে যাই ঘটনার দিন তাদের এলাকায় যেহেতু গরমকাল ছিল প্রচুর লোডশেডিং হতো মানে প্রচুর লোডশেডিং সন্ধ্যার পরে বিদ্যুৎ থাকতো না বললেই চল এ আসতো এই যেত তো এমন এক লোডশেডিংয়ের রাতে সন্ধ্যার পর তিনি তার এক কাছের বন্ধুকে নিয়ে তার সাদে বসেছিলেন সাদে বলতে তাদের সাদে ওঠার যে সিঁড়িটা সেই সিঁড়িতে দুজন বসেছিলেন এবং তারা পরিকল্পনা করেন যে আমরা আজকে পুকুরে গোসল করবো যেহেতু অনেক গরম পড়তেছে তো তারা এক তারা তার এক বন্ধুকে ফোন দেয় এবং সে বন্ধু বলে তারা আসতে কিছুক্ষণ লাগবে তাদের একটু অপেক্ষা করতে তো তারা সিঁড়িতে বসে অপেক্ষা করতে থাকে তার বন্ধুটির জন্য হচ্ছে তিনজন একসঙ্গে আসলে তিনজন একসঙ্গে পুকুরে নেমে সাঁতার কাটবে তো একটা সময় তিনি দেখতে পারেন যে তাদের বাসার সামনে দিয়ে দুজন পিচ্ছি সেই পটটা দিয়ে সেই সুপরি গাছ ঘেরা পটটা দিয়ে হেঁটে আসতেছে তাদের বাসার দিকে দুজন পিচ্ছি হাত ধরে পাঞ্জাবি পরা হাত ধরে মানে খুব কম বয়সের হবে পিচ্ছি দুইটা তো সে দেখে ভাবে হয়তো আশপাশের কোনো পিচ্ছি হবে সে যেহেতু মুখটা স্বচ্ছভাবে দেখতে পারতেছেন না সে এটাকে খারাপভাবে নেয় তো পিচ্ছি দুইটা এক পর্যায়ে তাদের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায় এবং উঠে সাদে উঠতে চায় তাদেরকে সাইড দিতে বলে তো পিচ্ছে দুইটা হাত ধরেই আসে নড়েও না চড়েও না একবার দুজন দুজনের হাত ধরে যেন একসঙ্গে জমজ বাচ্চা যেমন তেমন হাত ধরে আসে তো সে তার বন্ধুকে বলে যে সাইডে ওদেরকে হয়তো কোনো এলাকার কোনো আত্মীয় স্বজনের বাচ্চা সাইডে উপরে সাদে উঠে খেলবে যেহেতু অনেক গরম পড়ছে সাদে একটু ঠান্ডা বাতাস পায় তো তার বন্ধু অবাক হয় কাকে সাইড দিব আমার সঙ্গে মজা করিস তো সেভাবে তার বন্ধু আবার মজা করতেছে তো দুজনে এক প্রায় ঝগড়া লাগার মতো অবস্থা তো এক পর্যায়ে তারা দুজনে উঠে দাঁড়ায় এবং পিচ্ছে দুইটাকে সাদে উঠতে দেয় পিচ্ছিটাকে সেই দেখতেছে হয়তো তো পিচ্ছে দুইটা যখন সাদে উঠে যায় দেখে যে পিচ্ছে দুইটা সে ডান পাশে তার বন্ধু বসেছিল এবং বাম পাশে পুরো সাতটা ফাঁকা সাট সাদের চার পাশে কোনো রেলিং ছিল না আসলে তো ফাঁকা সাট তো সে ভাবলো পিচ্ছে দুইটা যে যে রেলিং নাই সাদে খেলবে একটু তাকিয়ে দেখি কি অবস্থা বাট পড়ে না যায় তো সে বাম পাশে তাকিয়ে দেখে যে পিচ্ছে দুইটা যেন হাওয়ায় ভেসে খেলতেছে সাদের এই প্রান্ত থেকে উপ্রান্ত দৌড়ে বেড়াচ্ছে দুজন একসঙ্গে তো এটা দেখে সে একটু কিছুটা অবাক হয় সে তার ডান পাশের বন্ধুকে ডেকে বলে দেখ পিচ্ছে দুইটা কত সুন্দরভাবে সমান মাপে যাচ্ছে এদিক ওদিক তার বন্ধু বলে দেখ তুই আমার সঙ্গে আবার ফাজলেম করিস না একটু আগে তুই আমাকে বললি যে কাকে উঠতে দেব অথচ কেউ ছিল না এখন তুই আবার সাদে কেউ নাই আমাকে বলছিস সাদে কাউকে দেখতে তাই না ফাজলাম করিস তো সে তার বন্ধুকে বলে দেখ তুই বামে ঘুরে দেখ আমাদের থেকে বাম পাশে দেখ দুজন খেলতে আসে দুজন পিচ তুই মজা করিস না দেখ সে দেখুন বাম পাশে তাকায় দুজনে তাকিয়ে দেখতে পাই যে তাদের সেই পিচ্ছি দুইটা তাদের মুখের সামনে একবার এসে দাঁড়িয়ে আছে এবং পিচ্ছি দুইটার মুখ থেকে জিব্বা বের হয়ে তাদের পা পর্যন্ত জিব্বাটা তো তারা দুইজনে এটা দেখে খুব ভয় পায় কতক্ষণ যে এভাবে দেখেছিল জানে না এবং সে এটা উল্লেখ করে যে পিছু দুইটা যখন জিব্বা বের করে পা পর্যন্ত তাদের জিব্বাটা ছিল জিব্বা দিয়ে যেন তাদের জিব্বাটা অনেক ভয়ঙ্কর রকমের লাল টকটকে এবং চোখ দুটাও লাল টকটক তার প্রচণ্ড ভয় পেয়ে হয়তো অজ্ঞান হয়ে যায় যখন তাদের জ্ঞান ফেরে সে তার নিজেকে বাসায় আবিষ্কার করে তার খাটের চারিপাশে তাদের পরিবারের লোকজন তো লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করে যে কি হয়েছিল তো সে যখন বলে যে এই অবস্থা তারা কেউ কিছু বিশ্বাস করতে চায় না সে যখন খাট থেকে উঠতে যাবে রকি ভাই যখন খাট থেকে উঠতে যাবে তো তার ডান পাশের কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করে এবং ব্যথা অনুভব করে এবং তিনি জামাটা উঁচু করেই দেখতে পান ঠিক যেন খুব বড় একটি লাঠিটি আঘা লাঠিতে আঘাত করলে যেমন চিহ্ন থাকে যেমন একটি চিহ্ন দাগ লালও না কালো না ঠিক নীল হয়ে আসে তো সবাই মিলে দেখে এটা খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে যায় যেহেতু মাঝরাত হয়ে গেছিল পর দিন সকালে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় সে যেন ডান পাশ নাড়াতে পারছে না এমন একটা অবস্থা তো ডাক্তার সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাকে কিছু ব্যথার ওষুধ দেয় এবং বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় তো বাড়িতে থাকার পর চিকিৎসা নিতে থাকে এবং দিন দিন সে অসুস্থ হতে থাকে তার শরীরের বল কমতে থাকে সে চিকন হয়ে যেতে থাকে মানে তার অন্যরকম একটি অবস্থা সে খেতে পারে না কিছু সে দুশ্চিন্তায় থাকে মানে চারিদিকটা ডিপ্রেশন যেন তার মাঝে বিদ্যমান তো এক পর্যায়ে তাকে দশ বারো দিন পর আবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু ডাক্তার সম্পূর্ণ বডি চেক আপ করে ফুল চেক আপ করে কোনো রোগ ধরতে পারে 
তো ডাক্তার ডাক্তার তাকে তখন বোর্ড মিটিং বসে কয়েকজন ডাক্তার নিয়ে তখন চেক আপ থেকে সব পরীক্ষা নিরীক্ষা দেখার পর ডাক্তার বলে যে আসলে আপনার সেলের কোনো রোগ নাই তার বাবাকে বলে এ হয়তো কোনো কারণে ডিপ্রেস বা অন্য কিছু বা সে হয়তো অভিনয় করতেছে এমন অবস্থা তো তারা সবাই পরিবারের সবাই অবাক হয় আসলে এমন তো করার কথা না রকি ভাই একটা প্রচণ্ড ভালো ভদ্র একটা ছেলে এমন তো করার কথা না তো তারা সবাই এক পর্যায়ে বুঝতে পারে এটা আসলে ডাক্তার দিয়ে হবে না এটা অন্য রকম একটা সমস্যা তো তাকে বাড়িতে নিয়ে আসার পর তার পরিচিত এক চাচ্চুর এক ফ্রেন্ডকে নিয়ে আসে তিনি এভাবে ঝাড়ফুঁক দিয়ে বা যে কোনো একটা প্রসেসিংয়ে কাজ করতেন জিনে ধরলে বা খারাপ কিছু হলে তাকে পরিত্রাণের উপায় বের করে দিত তো তাকে নিয়ে আসার পর তিনি রকেকে দেখেই বলেন যে তোমার উপরে তো খুব খারাপ কিছুর আসর পড়েছে তো সব ঘটনা খুলে শুনে তিনি বলেন তাকে একটি তাবিজ দেন এবং ঝাড়ফুঁক দিয়ে যান কিছু পানি খেতে দেন এবং পানি খেতে দেওয়ার পরে বলেন তুমি এক গ্লাস পানি যখন খাবা তোমার প্রচণ্ড বমি হবে তো এটা শুনে রকি ভাই হাসেন যে আমার বমি হবে আমি ইচ্ছা না করলে কীভাবে বমি হবে তো তিনি না সম্মতি দিয়েই পানিটি খান পুরো গ্লাস পানি খাওয়ার পর তিনি আসলেই বমি করে দেন তাকে আরেক গ্লাস পানি খাওয়ানোর পরে হুজুরটা বললেন যে এই পানিটা খাওয়ার পরে তোমার চোখে একটি নীলাটে ভাব আসবে তো যখন পানিটা খেয়ে হুজুর চলে যান তো তিনি পানিটা খেয়ে শুয়ে আসেন এবং তার পরের দিন থেকে তিনি দেখতে পান যে আসলে তার চোখে এক ধরনের নীলাটে ভাব লাল রক্ত জমাট ভাধা যেমন ভাব হয় ঠিক তেমনভাবে নীলাটে ভাব তার চোখে তো এটা দেখে তারা আরও দুশ্চিন্তায় পড়ে যায় এটা যেন কিছুতেই কাটছে না তার শরীরে প্রচণ্ড জ্বর থাকে ব্যথা থাকে কোনো কিছুতেই যেন কিছু কমছিল তো অনেক 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 চেষ্টার পর তাদের পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক বৃদ্ধ হুজুরের সন্ধান পান তার তো হুজুর তার কাছে এসে বলেন আমি বিষয়টা বুঝতে পারছি তুমি আমার সাথে রাত্রে অমুক জামাই যাবা আগামীকাল রাতে তো তাকে একটি ধান খেতের পাশে নেওয়া হয় এবং এমন একটি ধান কেট যেখানে আসলে দিনের বেলায় লোকজন যেত অন্ধকার শূন্য থাকে তাকে মাঝরাতে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং কিছু পানি তার গায়ে সিটিয়ে দিয়ে বলা হয় তুমি এখান থেকে এক গ্লাস পানি তার হাতে দিয়ে বলা এখান থেকে ঠিক ধান কেতের মাছ বরাবর গিয়ে পানিটি ফেলে আবার চলে আসবা কিন্তু মনে রাখবা কেউ যদি তোমাকে পিছের থেকে ডাকে কিংবা কেউ যদি তোমাকে ভয় ডাকে তুমি ভয় পাবো না সে যখন পানির মগটি হাতে নিয়ে ধান কেতের মাছ দিয়ে যাই তখন তার পাশ দিয়ে অনেকেই তাকে ডাকছিল তো দাদুর কণ্ঠ নিয়ে তার ভাইয়ের কণ্ঠ নিয়ে এবং আসার সময় সে কিছু প্রাণী দেখতে পাচ্ছিল লাইক কুকুর ভেড়া ছাগল এমন সব তার প্রাণী তার সামনে দিই তারপর অনেক কষ্টের পর সে তার দাদুর কাছে এসে এই মুরব্বীর কাছে চলে আসে এবং তারপর তাকে বাসায় নিয়ে আসা হয় আল্লাহ রহমত এরপর থেকে তার আর কোনো সমস্যা হয় না তো তার দাদুর ভাষ্য মতে এটি যে ওই সাদে আসলে কোনো খারাপ জিনেরা বা খারাপ কিছু খেলা করতো ওই সাদে সে তাড়াতাড়ি বসার কারণে তাদের সাদে খেলতে অসুবিধা হচ্ছিল এ কারণে তাদেরকে এই ক্ষতিটি করে তো এই ছিল ঘটনা আসলে জানে না কতটুকু ভয় দিতে আমি সক্ষম হয়েছি ধন্যবাদ রকি ভাইকে এমন একটি ঘটনা পাঠানোর জন্য আপনাদের কাছেও যদি এমন কোনো ভয়ঙ্কর ভয়ের ঘটনা থাকে আমাদেরকে পাঠিয়ে দিবেন আমরা নির্দ্বিধায় তা প্রকাশ করব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ভৌতিকতার সঙ্গেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আমরা আবারও মাজারুল ইসলাম শাওন ভের কাছ থেকে আরেকটা ঘটনা শুনে আসব এবং আপনার ধৈর্য ধর সহকারে আমাদের সাথে শেষ পর্যন্ত থাকবেন এই মুহূর্তে যারা ঢাকার বাইরে আছেন তারা অবশ্যই আজকের ঘটনার সাথে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে পেরেছেন আশা করছি এবং শীত তো মোটামুটি সব জায়গায় পড়ে গেছে এখানেও প্রচণ্ড শীত এবং আমরা চাইব আজকে রাতটা আপনারা সেভাবেই আমাদের সাথে থাকুন আমাদের সাথে কাটান এবং ভৌতিকতার সাথে কাটান চলে যাচ্ছি শাওন ভাইয়ের কাছে আসসালামু আলাইকুম আমি শাওন আজকে দ্বিতীয়বারের মতো আরেকটি ঘটনা নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে এই ঘটনাটি আমাদের পাঠিয়েছেন সৌদি আরব থেকে আশিক রেজা ভাই তার দেশের বাড়ি ঢাকার নবাবগঞ্জ ঘটনাটি ঘটে আশিক ভাইয়ের চাচার সাথে তার চাচার নাম আমরা ধরে নেই জাভেদ জাভেদ সাহেবের ঘটনাটি যখন তিনি ক্লাস সেভেন এটে পড়েন তার এক ফ্রেন্ড ছিল যার নাম ছিল হিরণ হিরণ খুবই মিশুক একটা ছেলে ছিল খুবই ভদ্র একটা ছেলে জাভেদ সাহেব কখনই হিরণকে উত্তেজিত হতে দেখেননি তো একদিন জাভেদ সাহেবের কাছে বিকেলবেলা খেলার সময় তার দুই ফ্রেন্ড একজনের নাম সুজন আর একজনের নাম ইমন তারা দুজন আসে এবং জাভেদ সাহেবকে বলে কিরে জাভেদ শুনছস হিরণ তো পাগল হয়ে গেছে ওর পথে জিনে ধরছে তো জাভেদ সাহেব অবাক হয়ে বলেন কি বলিস বলে হ্যাঁ তুই জানিস না কাহিনীটা কিছুটা এরকম গতকাল দুপুরে 
হিরণ আর হিরণের পাশের বাড়ির এক মেয়ে একসাথে প্রাইভেট পড়তে গিয়েছিল তো যাওয়ার পথে হিরণ নাকি হঠাৎই মেটার উপর আক্রমণ করে বসে এবং তার গালে খুব জোরে একটা খামচি দেয় পরে মেটার কাছে থেকে জানা যায় যেটা সেটা হচ্ছে হিরণ নাকি যেতে যেতে হঠাৎ করে মেটাকে বলা শুরু করে কি তুই আমাকে মারার পায় তারা করছিস তোর এত বড় সাহস তুই আমাকে মারবি আমি জানি তোর মনে কি এই কথা বলেই নাকি হঠাৎ তার উপর আক্রমণ করে বসে তো মেটার চিৎকারে কিছুক্ষণ পর লোকজন এসে দেখে মেটা নিজেই শুয়েছিল তার আশেপাশে কেউ ছিল না কিন্তু মেটা বলে যে এটা হিরণ করেছে দ্বিতীয় ঘটনা হচ্ছে গতকাল রাতে তার আরেক যে ফ্রেন্ড ইমন সে বলল সে রাতের বেলা বাড়ির দিকে ফিরছিল ঠিক সে সময় হঠাৎ করে সে দেখতে পায় যে হিরণ তার বিপরীত দিক থেকে হেঁটে আসছে তো হিরণ ওকে দেখি বলে কি রহিম মিয়ার বেটা খুব তো বার বাড়ছে কালকে তো ঘাড় মটকাইতে চাইছিলাম পারি নাই আজকে তোর খবর আছে আজকে তোকে কে বাঁচাবে রে এই কথা বলে হিরণ নাকি বিভৎস হাসি আসতে থাকে তো তখন ইমন ওকে বলে কিরে হিরণ তুই এমন করছিস কেন তখন হিরণ বলে খে হিরণ তুই আমাকে চিনিস না আজকে তোর ঘাড় মটকাবো তুই দাঁড়া এই কথা বলার সাথে সাথে ইমন তার বাড়ির দিকে ছুট দেয় পরে সে বাসায় গিয়ে সবাইকে বলেই কাহিনী গতকাল রাতে আর একটা ঘটনা ঘটছে সেটা ঘটছে এই সুজনের সাথে সে সুজন নাকি রাতের বেলা বাথরুমের জন্য বের হয় তাদের বাথরুমটা তাদের বাড়ির অনেক দূরেই ছিল তো যাওয়ার পথে হঠাৎ সে দেখতে পায় হিরণ রাত দশটা সাড়ে দশটার দিকে একটা বাজারের ব্যাগ হাতে নিয়ে তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে তো সে হিরণকে ডাক দিয়ে থামায় থামিয়ে বলে কিরে হিরণ কই যাস তো হিরণ বলে কোথাও যাই না এমনি হাঁটতে বাই রইছি যাক তোরে পাইলাম নিজের রক্ত নিজে খাইয়া দেখছস কোনো সময় কি মজা লাগে খাইয়া দেখ এ কথা বলার পর সুজন চিন্তা করে কি বলতেস তো ও ওর কথা পাত্তা দেয় না মনে করে যে মজা করতেছে পরে নাকি হিরণকে জিজ্ঞেস করে কিরে হিরণ তোর ব্যাগে কি তখন হিরণ বলে ব্যাগে কি দেখতে চাস দেখ এই কথা বলে সে হিরণ তার ব্যাগের ভেতর থেকে হাত দিয়ে একটা কাটা আঙ্গুল বের করে বের করে সুজনকে বলে দেখ আমি খাচ্ছি দেখ বলে সে নিজে ওটা কামড়াতে থাকে এই জিনিসটা দেখে সুজন চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে পরে কিছুক্ষণ পর বাড়ির লোকজন এসে ওকে উদ্ধার করে তো এত কাহিনী সকালবেলা সেই পাড়া প্রতিবেশী সুজন ইমনের বাবা মা বা ওই মেয়ের মা বাবা তারা সবাই একসাথে হিরণদের বাড়ি যায় হিরণদের বাড়ি গিয়ে যখন হিরণের মাকে সবাই এই কথা বলে যে কালকে সারা দিনে আপনার ছেলে এই এই ঘটনা করছে তো হিরণের মা বিশ্বাস করে না কারণ হচ্ছে তার ছেলে গত দুই তিন দিন যাবৎ বিছানায় শয্যাশায়ী প্রচণ্ড জ্বর কথাও ঠিক মতো বলতে পারে না হাঁটতেও পারে না তো সেই ছেলের পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব না তখন এলাকার ময়মরুব্বীরা বলে যে হয়তো তোমার ছেলেরে কোনো জিনে আসর করছে আমরা একটা হুজুর দেখাই পরে একটা হুজুর আনা হয় সেই হুজুর হিরণকে দেখেই দেখেই বলে যে ওর উপর তো আসর হয়েছে এই কথা বলার সাথে সাথে হুজুর তাকে কিছু ঝাড়ফুঁক দেয় কিছু পানি পরা দেয় তেল মালিশ করতে বলে কিছুক্ষণ পর হিরণ স্বাভাবিক অতটা না একটু যেন স্বাভাবিক মনে হচ্ছে তাকে পরে সে বলা শুরু করে সবাই যখন জিজ্ঞেস করতেছে কি রে এই ঘটনা ঘটছে তুই কিছু জানিস তখন হিরণ একটা অভিনব কাহিনী বলল সেটা হচ্ছে এরকম গত দু তিন দিন আগে হিরণ রাতের বেলা বাজার থেকে বাসার দিকে ফিরছিল তো তাদের বাসার ওঠার যাওয়ার আগেই একটা খাল পরে ছোট্ট একটা খাল তার উপর একটা বাসের শাঁকো তো সে যখন বাসের শাঁকোর উপর উঠে মাঝামাঝি অবস্থায় দাঁড়ায় ছিল আর কি তখন সে দেখতে পায় বাসের তার সামনের প্রান্ত হতে একটা কালো অবয়ব হামাগুড়ি দিয়ে এসে সেই শাঁকোর উপর উঠে দাঁড়ালো তার শরীরটা পুরাটা কালো লোমে ভর্তি তার চেহারা হিরণ দেখতে পারে নাই কিন্তু তার চোখ দুটা জল 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 করছিল তো এটা দেখে হিরণ উল্টা দিকে ঘুরে যখন অন্য পাট দিয়ে নামতে যাবে তখন ঘুরে সে দেখে অপর প্রান্তেও ঠিক একই ধরনের অবয়বটা দাঁড়ানো সে কী করবে বুঝতে পারতেছিল না সে কি পানিতে ঝাঁপ দিবে না কি করবে ঠিক সেই মুহূর্তে সে দেখতে পায় কুকুরের মতো কিন্তু কুকুর না তার থেকে অনেক বড় কিছু একটা চার পেয়ে জন্তু আস্তে আস্তে সেই তার দিকে আগাচ্ছে জাস্ট সাকর উপর উঠবে এটা দেখে হিরণ 
পানিতে লাভ দেয় লাভ দেওয়ার পর সে তীরের দিকে সাঁতরাইতে থাকে এতটুকু তার মনে আছে তারপর সে অজ্ঞান হয়ে যায় তার যখন জ্ঞান ফিরে তখনও সে তার মুখের উপর দেখতে পায় দুইটা বড় বড় কুকুরের হা করা মুখ এটা দেখে সে চিৎকার করে ওঠে এবং সে একটু পিছে দেখতে পায় সেই দুইটে কালো অবয়ব এখনও দাঁড়িয়ে আছে তো সে চিৎকার করে বলে ওঠে আপনারা কারা কি চান কি চান আপনার 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 আমার কাছে কি চান তো তখন সে কালো অবয়ব বলে তোকে চাই তোর জীবন চাই তোকে মরতে হবে তুই যদি ভালো করে না মরিস বা তোকে যদি না মারতে পারি তো তোর মার মৃত্যু হবে অনেক কঠিন তুই মরে যা তখন হিরণ আত্মনাথ করে ওঠে সে চিৎকার করে বলতে থাকে না না আমি বাঁচতে চাই বাঁচতে চাই তখন সেই কালো অবয়বের এক অবয়ব বলে বাঁচতে চাস তাহলে এটা নে এটা ধর এটা বলে তার দিকে একটা গোল কিছু একটা তার দিকে ছুটে মারে সেটা ঠিক থপ করে হিরণের সামনে এসে পড়ে সে দেখে এটা একটা কাটা মাথা এবং মাথাটা তার নিজের এটা দেখে সে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে যায় পরে তার ঘুম ভাঙে সকালবেলা তার নিজের বিছানায় তখন সে যখন বলে আমাকে এখানে কিভাবে নিয়ে আসছো তখন তার মা বলে তোর ফিটতে দেরি দেখে তোর দাদা তোরে খালের পরে অজ্ঞান অবস্থায় পায় কি হয়েছিল তো ওই সময় হিরণ কিছু বলে নাই পরে প্রত্যেক দিন রাতে হিরণ স্বপ্ন দেখত ওরা ওকে মারতে চাচ্ছে ও প্রত্যেক দিন রাতেই দেখতে পেত যে ও আত্মহত্যা করছে কোনো সময় গলায় ফাঁসি দিয়ে কোনো সময় বিষকে কোনো সময় নিচে থেকে ইচ্ছা করে কোনো গাড়ির সামনে পড়ে গত তিন তিন দুই তিন দিন যাবত এই অবস্থায় আছে ও বের হয়নি তখন সে হুজুর সবাইকে বলে যে কালকে আমি আর একটা সমাধান দিব বলে সে চলে যায় পরের দিন হুজুর বলে যে হিরণের উপর কোনো একটা জিত নজর দিয়েছে এবং সে চায় হিরণকে চিরতরে মেরে ফেলতে আপনারা যেই হিরণকে দেখেছেন সেটা আসলে হিরণ না সেই হিরণের রূপ ধরে সে চিন্তাই ছিল ঠিক শেষ মুহূর্তে একেবারে আগ মুহূর্তেই তারা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে বলে হিরণ আজ বেঁচে গেল এরপর হুজুর অনেক তাবিজ দোয়া দুরুদ হিরণকে দেন এরপর থেকে হিরণ ভালো আছে এটাই ছিল আশিক রেজা ভাইয়ের পাঠানো ঘটনা আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে শুভরাত্রি আজকের এপিসোডে এখন যে ঘটনাটা আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি এই ঘটনাটা আমার শেষ ঘটনা এই ঘটনায় যে নামগুলো আমি ব্যবহার করবো প্রতিটা নামই ছদ্মনাম কারণ যিনি ঘটনা পাঠিয়েছেন তিনি তার নাম প্রকাশ করতে মানা করেছেন এবং প্রত্যেকটা নামই তিনি ছদ্মনাম ব্যবহার করতে বলেছেন তো আমি ঘটনায় চলে যাচ্ছি ঘটনাটা আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তার নাম সেলিম ভাই তো সেলিম ভাইয়ের সাথেই একজন রুমমেট আছে রাকিব ভাই ওনার সাথে একটা ঘটনা ঘটে এবং এই ঘটনাটা ঘটে যখন রাকিব ভাই ক্লাস টেনে পড়তেন তখন এটা কত সালের ঘটনা আমাকে বলা হয় নাই তো রাকিব ভাই যখন ক্লাস টেনে পড়ত তখন ওনার বাসা থেকে ওনার স্কুলের দূরত্ব ছিল পায়ে হেঁটে গেলে প্রায় বিশ মিনিট তো ওনারা নাকি পাঁচজন বন্ধু এলাকার পাঁচজন বন্ধুই একসাথে স্কুলে যাতায়াত করতেন হেঁটে হেঁটেই যাতায়াত করতেন ওনারা তো একজন বন্ধু ছিল নাহিদ সে নাকি ওনাদের সেই সার্কেল নতুন জয়েন করেছিল এবং নাহিদ এলাকার কোথায় থাকতো সে অনেকেই নাকি এটা জানতো না মানে অনেকে বলতে কেউই নাকি জানতো না সেই বন্ধু সার্কেলের মধ্যে তো একদিন স্কুল ছুটির পর যখন ওনারা বাড়িতে ফিরবেন তো এক বন্ধু বলে উঠতেছে যে আমরা তো সবসময় অনেক কিছু নিয়ে গল্প করি তো আসো আজকে আমরা ভৌতিক কোনো ঘটনা নিয়ে গল্প করি তো ওনারা হাঁটতে হাঁটতে এরকম একজনের একজনের ঘটনা শেয়ার করতেছে তো নাহিদ ভাইয়ের পালা যখন আসে তখন নাহিদ ভাই বলতেছে যে সবাই তো ঘটনা শেয়ার করলা তো জিন কীভাবে হাজির করতে হয় এটা কি তোমরা জানো তো রাকিব ভাই কিছুটা হেসে বলতেছে যে তুমি আবার জিন হাজির করতে পারো নাকি এটা কেমনে করে তো নাহিদ ভাই বলতেছে যে আমার একটা অন্ধকার রুম লাগবে আর রাত্রে বেলা হতে হবে এবং এই জিন কীভাবে হাজির করতে হয় টুকটাক যেহেতু আমি জানি এটা আমি আনতে পারবো এবং ব্ল্যাক ম্যাজিক সম্পর্কে নাকি নাহিদ ভাইয়ের খুব ভালো আইডিয়া ছিল এটা তখন তিনি বলে তো রাকিব ভাই মানে কথা প্রসঙ্গে বলে উঠে যে হ্যাঁ আমার বাসা আজকে তাহলে রাতে এসে পড়ো তাহলে আমার বাসা তো আমার রুম খালিই থাকে তো তখন অন্যান্য ফ্রেন্ডরা বলতেছে হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে এক কাজ করি আর নাহিদ তুমি আসো আজকে রাতে রাকিব ভাইয়ের রাকিব এর বাসায় আসো রাকিব ভাই বলতেছে যে দেখো যদি তোমাদের কারো আব্বা মা আসতে সমস্যা করে তাহলে বলবা যে আমি আজকে রাতে তোমাদেরকে খাবার দাওয়ার দিছি 
এবং নাহিদ ভাই তখন বলে রাখি ভাইকে যে ঠিক আছে আমি তাহলে ম্যানেজ করে আসতেছি তো তুমি এরকম একটা মোমবাতি জোগাড় করবা যাই হোক এরকম মোমবাতি জোগাড় করা হয় রাত আটটার মধ্যে রাকিব ভাইয়ের বাসায় সবাই এসে পড়ে তো রাকিব ভাইয়ের বাসায় যারা ছিলেন তারা হচ্ছে ওনার আব্বা আমা একটা রুমে থাকতো রাকিব ভাইয়ের দাদু থাকতো একটা রুমে ঠিক রাকিব ভাইয়ের পাশের রুমে তো ওনার দাদি অনেক আগেই মারা গিয়েছে তো দাদু একাই থাকতো আর আরেক রুমে থাকতো রাকিব ভাইয়ের ছোট ভাই আর রাকিব ভাই তো ওনার রুমেই থাকতো যাই হোক আটটার সময় নাকি এরকম সেদিন আটটা আটটা রাত আটটার সময় নাকি ওনার সব বন্ধু বান্ধব এসে পড়ে টোটাল পাঁচজন ছিল রাকিব ভাই সহ তো আসার পর নাহিদ ভাই বলতেছে যে রুমের দরজাটা আটকায় দাও আর লাইটটা অফ করো আর মোমবাতিটা জ্বালাও মোমবাতি জ্বালায় ঘরের মাঝে 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 কোনো একটা জায়গায় রাখা হয় এবং ঠিক মোমবাতির পাশে গোল করে সবাই বসে তো নাহিদ ভাই হঠাৎ করে বলতেছে যে তোমরা সবাই মানে গোল করে সেহেতু বসছো একজনের হাত আরেকজন শক্ত করে ধরো তো ওরা নাকি একটু ঠাট্টা মস্কার করতেছিল যে নাহিদ কি না কি বলে ক্লাস টেনে পরে ও নাকি জিন আনতে পারবে তো নাহিদ ভাই নাকি এরকম অনেকক্ষণ ধরো মানে কিছু একটা পড়তেছিল পড়তে পড়তে হঠাৎ করে নাকি মোমবাতিটা নিভে যায় এবং এই নিভার সঙ্গে সঙ্গেই রাকিব ভাইয়ের রুমে যে লাইটটা ছিল সেই লাইটটা নাকি ফেটে যায় মানে খুব আওয়াজ করে ফেটে যায় তো এইটা ফাটার সঙ্গে সঙ্গে ওরা নাকি যারা ছিল তারা একটু হঠাৎ ভয় পেয়ে চিৎকার দিয়ে উঠে এবং পাশের রুম থেকে রাকিব ভাই দাদু আসে বলছে কী হয়েছে কী হয়েছে তোমাদের তোমাদের চিলাচ চিলাচ্ছ কেন তো ওরা বলে ওরা কথাটা ওইরকম মানে অন্যদিকে মন নিয়ে নেয় বলতেছে যে না কিছু হয়নি আমরা ভয় পেয়ে গেছিলাম একটু লাইট অফ করতেছো তো এই জন্য তো বলছে ও আচ্ছা ঠিক আছে আরেকটা লাইট আছে জ্বালাই রাখো তো এরকম লাইটেটা জ্বালানো হয় এবং দাদু চলেও যায় আর কাউকে ঘরের কাউকে কিছু বলা হয়নি তো রাতে খাওয়া দাওয়া করে সবাই সেদিন মতো চলে যায় তো ঠিক পরের দিনই রাকিব ভাইয়ের কোনো একটা কারণে স্কুলে যাওয়া হয় নাই ওনার মনে হয় বাসায় কোনো গেস্ট এসেছিল দুই দিন পর থেকে ঘটনাটা শুরু হয় তো দুই দিন পর রাত্রে বেলার দুটা আড়াইটার দিকে রাকিব ভাই যখন ঘুমাচ্ছিল তখন তিনি হঠাৎ করে একটা স্বপ্ন দেখতেছে যে স্বপ্নের মধ্যে দেখতেছে যে ওনার রুমের দিকে একটা বয়স্ক মহিলা আসতেছে যার চেহারাটা ছিল মানে এই সিটে ঝলসা দিলে মানুষের চেহারা যেরকম থাকে না সেরকম ছিল এবং মহিলাটার দাঁতগুলো নাকি প্রচণ্ড বাজেভাবে নড়তেছিল এবং রাকিব ভাইকে নাকি গলা চাপ দিয়ে ধরবে এরকম একটা অবস্থায় তো এটা যখন উনি স্বপ্ন দেখতেছে উনি ভাবতেছে তো খারাপ কোনো স্বপ্ন হয়েছে তো উনি চোখটা যখন খুলবে রাকিব ভাই বলে যে চোখ খোলার পরও নাকি তিনি সেম জিনিসই দেখতেছে যে সেই বয়স্ক মহিলাটা ওনার ঠিক খাটের পায়ের কাছে এরকম দাঁড়ায় আছে এবং এটা দেখার পর রাকিব ভাই নাকি হঠাৎ করে ভয় পেয়ে যায় এবং গ্রুমি লাইটটা জ্বালায় দিয়ে দৌড় দিয়ে ওনার পাশে দাদুর ঘরে চলে যায় এবং দাদুকে বলতেছে দাদু আমি তো অনেক ভয় পাইছি এর জন্য ভয় লাগতেছে তুমি আমার রুমে একটু শুভ তো দাদু বলছে ঠিক আছে তুমি শো পরের দিন স্কুলে যখন তিনি যায় রাকিব ভাই তিনি তখন ওনার যে বন্ধু বান্ধব আছে সবাইকে শেয়ার করতেছে যে এরকম গতকাল রাতে এরকম একটা স্বপ্ন দেখছি তো আশ্চর্যের বিষয় নাকি ছিল এটা সিলে মেহা আমাকে বলে রাকিব ভাই ওনাকে বলেছিলেন যে সেই স্বপ্ন নাকি ওনার প্রত্যেকটা ফ্রেন্ড দেখেছিল যে ফ্রেন্ডগুলো সেই সেই রাকিবের বাসায় এরকম জিন হাজির করার জন্য গিয়েছিল তবে সেদিন নাকি রাকি ভাইয়ের সাথে রাকিব ভাইয়ের সেই বন্ধু বান্ধবদের সাথে নাহিদ ভাই ছিল না মানে যিনি এই জিনগুলোকে হাজির করার জন্য গিয়েছিলেন রাকিবের বাসায় তো একজন দুজন বলতেছে নাহিদ কোথায় নাহিদ আসলো না কেন তো ওদের মধ্যে একজন ফ্রেন্ড বলতেছে যে নাহিদ তো কয়েকদিন ধরে স্কুলে আসতেছে না তো ওনার যে নাহিদের যে বাসা কোথায় সেটা নাকি কেউই জানতো না যাই হোক এই ঘটনাগুলো যখন ঘটতেছে তখন রাকিব ভাই বলতেছে যে দেখো আমার বাসাতে ঘটনাগুলো ঘটাইছো তোমরা এখন যেটা হওয়ার হয়েছে ফ্যামিলির মেম্বার কাউকে এগুলো শেয়ার করো না দেখি এগুলো আসলে কি হয় কয়েকদিন নাকি এরকম প্রায় নাকি ওদের ফ্রেন্ডস রাখলে সবাই সেম স্বপ্ন দেখত এবং ওরা এটাও ঠিক করছিল যে কোনো হুজুরের কাছে ওরা যাবে নাকি কিন্তু রাকিব ভাইয়ের একটাই কথা যে দেখি আমরা আরও কয়েকদিন কী হয় কোনো ক্ষতি তো আমাদের হচ্ছে না তো পাঁচ ছয় দিন পরে রাকিব ভাইয়ের আম্মা উনি রাকিব ভাইকে বলতেছে যে রাকিব রাত তো প্রায় নয়টা বাজে আমি তো ভুলে গেছি ছাদ থেকে কাপড় আনতে তুমি একটু কষ্ট করে কাপড়গুলো নিয়ে আসো তো রাকিব ভাই একটু সাহস দেখায় উনি ছাদে যায় ওনার এতটা ভয় তখন কাজ করছিল না তো ছাদে যাওয়ার পর যখন উনি সব কাপড় নেয় ওনার শেষ হয় তো উনি দেখতেছে ছাদের একটা কর্নারে কেউ একজন দাঁড়ায় কাঁদতেছে এটা দেখার পর রাকিব ভাই চিন্তা করছে কী ব্যাপার আমার রুমের তো আমাদের ছাদে তো এরকম তালা মারা থাকে তো হঠাৎ করে ছাদে উঠল গে উনি যখন ডাকতে যাবে যে কে এটা যখন বলতেছে দেখতেছে যে আপছালতে সেই বয়স্ক মহিলাটা এবং এটা কাছে আস্তে আস্তে রাকিব ভাইয়ের কাছে আসতেছে এবং আসার এক আসার একটা পর্যায়ে নাকি রাকিব ভাইয়ের গলা চেপে ধরছে রাকিব ভাই নাকি কিছু বল
তখন একজন হুজুর আনা হয় হুজুরের ঝাড় ফুঁক দেওয়া হয় তখন নাকি ভাই একটু সাহস পায় এবং বলতেছে যে আমি খারাপ কিছু একটা দেখছিলাম যে বয়স্ক আমার গলা চাপ দিয়ে ধরছে তখন ওনারা ভা মানে বাসায় যে মুরব্বীরা ছিল তারা ভাবে যে আচ্ছা ঠিক আছে যেটা আর হয়েছে হয়তো খারাপ কিছু দেখছো বা বাজে কিছু স্বপ্ন দেখছো তো রাকিব ভাই বলতেছে যে আমি স্বপ্ন না আমি এরকম বাজে আসলে কিছু একটা দেখছি তো এটা দেখার পর রাকিব ভাই আবার এটা শেয়ার করে না যে ওনার বাসায় ওনার বন্ধু বান্ধবীরা আসছিল জিন্ন হাজির করার উদ্দেশ্যে সেটা সেই উনি শেয়ার করে না তো হুজুর যায় হুজুর চলে যাওয়ার পর খুব একটা উপকার হয় নাই ঠিক আবার আগের সমস্যা দেখা দেয় এবং আগের সমস্যা দেখা দেওয়ার পর নাকি সমস্যাটা আরও আস্তে আস্তে বাড়তেছিল এবং বাড়তে বাড়তে এটা এমন একটা পর্যায়ে গেছে এখন নাকি রাকিব ভাই মানে নিজের থেকে চাচ্ছে যে ওনার ফ্যামিলিকে জানানোর জন্য কিন্তু আসলে উনি জানাতে পারছিল না মানে ওনার মধ্যে একটা ভয় কাজ করতো মানে যখনই জানাতে যাবে উনি নাকি কখনোই এরকম ওনার আব্বা মাকে বলতে পারতেছিল না কিন্তু উনি একটা নতুন অভ্যাস মানে ওনার মধ্যে হয়ে ওঠে যে উনি এদের পর থেকে মানে বেশি ভয় লাগলেই উনি ওনার দাদুর সাথে একসাথে ঘুমাতো তো এরকম উনি যখন একদিন ওনার দাদুর সাথে ঘুমাবে তো হঠাৎ উনি কোনো একটা মেয়ের কণ্ঠ নাকি পাচ্ছিল রাত্রেবেলা ঠিক দেড়টা কি দুইটার দিকে তো মেয়ের কণ্ঠ ধরা পাওয়ার পরে তিনি চোখ মেলে দেখতেছে যে পাশের বাসায় একটা মেয়ে ছিল ওর নামটা ছিল মিম তো দেখতেছি সেই মিম ওদের বা ওনার বাসায় আসছে তো রাকিব ভাই হঠাৎ করে ভয় পেয়ে যায় উঠে বসে যায় বলছে মিম তুমি এত রাতে এখানে কেন আসছো তো এটা বলেই নাকি রাকিব ভাই মানে মিম উদ্দেশ্য করে দেখে মানে বাইরে চলে যাচ্ছিল যখন মেন গেট দিয়ে বের হবে হঠাৎ করে যখন মানে জোরে আওয়াজ আসতেছিল ওনার আব্বা আমার নাকি ঘুম থেকে উঠে যায় এবং রাকিব ভাই হঠাৎ করে ওনার সেন্স আসে বলতেছে রাকিব ভাই আব্বা বলছে তুই বাইরে কই যাচ্ছি বাইরে কই যাচ্ছিলি রাকিব ভাই বলছে আমি কিছুই বলতে পারবো না আমাকে মিম ডাকতেছিল কিসের মিম ডাকতেছে তুই এরকম জোরে যাওয়ার আস করতেছিল কেন এটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই মানে রাকিব ভাই নাকি এবং ওনার আব্বা আমার নাকি একটা জোরে আওয়াজ পাচ্ছিল যেটা ওনার দাদুর ঘর থেকে আসতেছিল ওনার দাদু ঘরে নাকি সবাই তখন সে মুহূর্তে যায় দাদুর ঘরে গিয়ে তখন দেখতেছে দাদু চিৎকার করে বলতেছে যে খবিষ্টা আবার আসছে খবিষ্টা আবার আসছে তখন রাকিব ভাই আব্বা বলতেছে ওনার দাদু উদ্দেশ্য করে যায় বাবা আপনি কি দেখছেন তখন রাকিব ভাই দাদু বলতেছে যে কবিষ্টা আবার আসছে আমি আমি মনে হয় থাকতে পারবো না তখন যখন ওনাকে বারবার জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল যে কি সমস্যা বলেন তো তখন সেই দাদু বলতেছে যে আমি তো ঘুমাইছিলাম একটা বাজে স্বপ্ন দেখতেছিলাম স্বপ্নে দেখলাম যে একটা নীরব রাস্তা এবং তোর আম্মা দাঁড়ায় আছে এবং সেখানে তার হাসিটা খুব বাজে আকৃতির ছিল এবং আমাকে বলতেছে যে কই যাবি এবং আমি চোখ মেলে যখন ঘুম থেকে উঠেই দেখতেছি যে রাকিব নাই এবং রাকিবের জায়গায় শুয়ে আছে তোর মা মানে রাকিব ভাই আব্বাকে উদ্দেশ্য করে বলতেছে মানে রাকিব ভাই দাদি পাশে শুয়েছিল তো এটা দেখার পরে নাকি উনি চিৎকার দিয়ে ওঠে এবং তখন নাকি রাকিব ভাই আব্বা বলতেছে যে আব্বা তাহলে এখানে চিৎকার করার কী হইল তখন সেই দাদু মানে রাকিব ভাই দাদু বলতেছে যে তোরা কিছুই জানিস না এটা অনেক একটা বড় ঘটনা তখন সবাই রাত্রে বেড়া বলতেছে যে বড় ঘটনা মানে আপনি সব কী বলতেছেন রাত্রেবেলা কী হয়েছে বলেন তো তো সেই মুহূর্তে নাকি রাকিব ভাই দাদু বলতেছে যে দেখো তখন আমি জোয়ান ছিলাম তো তোমার মানে রাকিব ভাইয়ের বাবাকে বলতেছে যে তোর মার সাথে আমার তখন বিয়ে ঠিক হয় তোর মা খুব সুন্দর ছিল তো এই আমি বিয়ের প্রস্তাবে না করি নাই তো আমাদের বিয়ের পর সংসার খুব ভালোই চলতেছিল তো একটা মানে কয়েকটা দিন যাওয়ার পর আমি বুঝতে পারি যে তোর মাকে জিনে আসর করেছে এবং তোর মা প্রতিদিন সন্ধ্যায় গরু দুধ দোয়ায় কোথায় যায় নিয়ে যেত এবং অনেকক্ষণ পর সে আসতো এগুলো আমি যখন জিজ্ঞেস করি তখন তোর মা কখন উত্তর দেয় নাই তো এক বছর যাওয়ার পরে আমি বুঝতে পারলাম যে জিনটাকে খুব বাজেভাবে আসর করছে এবং অন্য মানুষের যে সাহায্য নেবে এটা আমি বলতে পারতেছিলাম না কারণ আমার তখন প্রায় এক বছর মানে প্রায় নতুন বিয়ে বলা যায় তো এরকম মানে যখন ঘটতেছিল তার কিছুদিন পরেই নাকি রাকিব ভাইয়ের বাবার জন্ম হয় এবং তখন সেই দাদু বলতেছে যে আমি কিছুতে বুঝাতে পারছিলাম না তোর মাকে যে এগুলা কীভাবে বাদ দেওয়া যাক যতই বলি ততই ওটা জিনের প্রতি সে আসক্ত হতো এবং জিনদেরকে সে ভক্তিতে এরকম দুধ নিয়ে যেত সবসময় তো এরকম ঘটতে ঘটতে নাকি মানে এতটাই বাজে অবস্থা ছিল যে একদিন নাকি এরকম কোন একটা কোথা থেকে জানিস সে একটা মাথার খুলে নিয়ে আসে মানে সেই দাদি উনি মাথার খুলে নিয়ে আসে কোন ব্ল্যাক ম্যাজিক করবে কাকে উদ্দেশ্য করে মানে এই এই ব্যাপারে নিয়ে আসে মাথার খুলি ঠিক কয়েকদিন পরেই নাকি সে কোনো একটা ওই হয়তো ব্ল্যাক ম্যাজিকের কোনো একটা কারণে সেই নিজেই মারা যায় এবং দাদু তখন নাকি খুব কান্নাকাটি মানে কান্না করতেছিল যে তখন তারপর থেকে তোর মা মারা গেল আমি তো আর কিছুই বলতে পারবো না খুব কান্নাকাটি করতেছে তখন নাকি সেই রাতে সবা
তো সেই দাদু পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আবার বলতেছে যে দেখ গতকাল রাতে যেটা ঘটছিল আমি সত্য কথাই বলতেছি তো এটার পরে আরও ঘটনা আছে তো তখন সে আবার বাসার মেম্বাররা বলতেছে কি হয়েছে আগে আবার বলেন তো তখন সেই দাদু বলতেছে যে তোর মা যখন মানে রাকিব ভাইয়ের আব্বাকে উদ্দেশ্য করে বলতেছে যে তোর মা যখন মারা যায় তখন তো আমার আর কেউ নাই কারণ আমার আমার তুই ছিলে একমাত্র আমার কেউ নাই কিন্তু আমার মধ্যে খুব একটা খারাপ জিনিস কাজ করত আমি প্রায় রাতে তোর মাকে স্বপ্ন দেখতাম এবং স্বপ্ন দেখতাম যে তোর মা খুব বাজে আকৃতির চেহারা নিয়ে আমার কাছে আসতো এবং খুব কাকুতি মিনিত করে আমাকে বলতো যে তোকে নাকি নিয়ে যাবে এবং এটা বলার পর আমি এগুলো নিয়ে খুব ভয় পেতাম তোকে নিয়ে যে তোকে আবার কোনো খারাপ কিছু আসো করে নাকি তো উনি নাকি বলতো যে প্রায় রাতে নাকি মানে সেই দাদু নাকি প্রায় রাতে স্ত্রী মানে ওনার ওয়াইফের এরকম চিৎকার শুনতো এবং জানলা দিয়ে নাকি ওনার বউ ওনাকে ডাকতো এবং ঠিক ওনার বউয়ের মতো অবয়ব নিয়ে কেউ একজন আসতো তো এটা শোনার পর ডাকি ভাইয়ের বাবা বলতেছে যে এগুলো তো তুমি কখন আমাকে আগে বলো নাই তুমি এখন কেন বলতেছো তখন সেই দাদু মানে উনি বলতেছে মুরব্বী দাদু বলতেছে যে আমি তোকে কখনো তোর ক্ষতি হবে দেখে বলি নাই কিন্তু আমি বুঝলাম না এটা আবার কেন এখন আবার আসলো তখন সেই দাদু বলতেছে যে এরকম যখন সমস্যা হচ্ছিলো সেই মুহূর্তে আমি একজন হুজুর আনছিলাম একজন বড় মাপের হুজুর আনছিলাম তো সেই হুজুর বলতেছিল যে বলছিল যে এরকম যে আপনার স্ত্রী এরকম ব্ল্যাক ম্যাজিক করত এবং সে একটা খারাপ দিনের চক করে পড়ে গেছিলো ঠিক আছে সমস্যা নাই সে জিনটা হয়তো তাকে এরকম মেরে ফেলছে কিন্তু সেই জিনটাকে আমি বোতল বন্দি করতেছি তো একটা জিনিস মনে রাখবে যে আপনার বাড়িতে কখনো এরকম ব্ল্যাক ম্যাজিক যেন কেউ না করে বা জিন হাজির করতে হবে এই কাজগুলো যাতে কেউ না করে তাহলে এই বোতল বন্দি জিনগুলো মানে ওরা যে কোনো মুহূর্তে ছাড়া পেয়ে যাবে তো সে দাদু বলতেছে যে এই বাড়ির কোনো এক জায়গায় আমি এই বোতল বন্দি করে জিনগুলো রাখছিলাম তো আমি বুঝলাম না যে জিনগুলো আবার কীভাবে ছাড়া পাইল এবং জিনগুলো ছাড়া পাইলে এরকম ভয় দেখায় এর আগেও আমাকে ভয় দেখাইছিল এখন আবার এই কতকাল রাতে আমি সেই স্বপ্ন সেই জিনিসগুলো আবার দেখলাম তো এটা শোনার পর রাকিব ভাই তো পুরো আকাশ ভেঙে পড়নার মধ্যে মানে এমন একটা অবস্থা রাকিব ভাই নিজেই নাকি বলতেছিল এই সেই সেলিম ভাইকে যে ভাই আমি তখন বুঝে যাই যে আমি যে বন্ধু নাহিদকে আনছিলাম ওকে আনার ফলে আমার এই সমস্যাটা হয়েছে এবং ও নিশ্চিত সে সে এরকম ব্ল্যাক ম্যাজিক বা জিন এরকম কিছু আনতে চাইছিল তখন নাকি রাকিব ভাই ওনার দাদু এবং ওনার আব্বাকে সম্পূর্ণ ঘটনা বলে যে আব্বা এরকম আমার বন্ধু বান্ধব যখন আসছিল আমরা মজা করে এরকম জিন আনার ব্যবস্থা করতে গেছিলাম কিন্তু এই সমস্যাটা মানে তখন থেকে শুরু হয় তখন রাকিব ভাই আব্বা দাদু রাকিব ভাইকে অনেক বোঝায় বলে দেখো যেটা হওয়ার হয়েছে এটা নিয়ে তুমি ভয় পাও না আমরা দেখি আর বড় হুজুর কবিরা জানব পরবর্তীতে নাকি কোনো এক বড় কবিরাজকে আনানো হয় ওনাদের বাসায় এবং তারপর আবার সেই বাজে জিনগুলা বোতলবন্দি করা হয় তো রাকিব ভাই শুধু এটুকুই বলে যে এই ঘটনাগুলোর পর থেকে নাহিদকে কখনো আর স্কুলে দেখা যায় নাই আর নাহিদ কোথায় থাকে কেউ তো জানতই না অনেক নাকি খোঁজাখুঁজি করা হয়েছিল যে নাহিদ কোথায় থাকে বা ওর বাসার ঠিকানা কই কিন্তু যেই ঠিকানা ওনারা পায় সেই ঠিকানার মতো গিয়েও নাকি নাহিদ নামে কাউকে পাওয়া যায় নাই এটা একটা সত্যি ঘটনা আমাকে শেয়ার করেছেন সেলিম ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ তাকে এবং আশা করছি আপনাদের আজকের ঘটনাগুলো বেশ ভালো লেগেছে ইনশাল্লাহ সামনে আবার ভালো কোনো ঘটনা নিয়ে হাজির হব ততক্ষণ পর্যন্ত সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ এই মুহূর্তে চলে যাব আমরা সিএম ভাইয়ের কাছে তার ঘটনা শুনে আসব এবং যারা এখন পর্যন্ত শুনছেন তারা আমাদের চ্যানেলটি বেশি বেশি করে শেয়ার করুন এবং এটা আমরা প্রতিবারই বলছি আপনাদেরকে আশা করছি আপনারা বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন আমাদের গ্রুপের মধ্যে মন্তব্য করে জানাতে পারেন আপনাদের কেমন লাগলো আজকের এপিসোডটি এবং আমরা আমাদের সামনে কি ধরনের প্ল্যানিং আছে আমরা সেগুলো গ্রুপে ডিসকাস করবো তো যারা এখনও পর্যন্ত আমাদের গ্রুপে জয়েন করেনি তারা গ্রুপে জয়েন করে ফেলতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজ থেকে আপনারা ডিরেক্ট গ্রুপে যেতে পারেন অথবা আমাদের এই ডেসক্রিপশানে আপনাদের আমাদের গ্রুপের লিঙ্ক পেয়ে যাবেন তো চলে যাচ্ছি আমরা সিএম ভাইয়ের কাছ থেকে তার একটা ঘটনা শুনে আসবার জন্য এর পরেও ঘটনা আছে সুতরাং সাথেই থাকুন আমি মোহাম্মদ সিয়াবুল ইসলাম বলছি আজকে যে ঘটনাটি আমি শেয়ার করব সেই ঘটনাটি আমাকে নোয়াখালী থেকে জয় মজুমদার ভাই পাঠিয়েছেন তিনি তার বন্ধুর সাথে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন তার বন্ধুর নাম সঙ্গত কারণে আমরা প্রকাশ করছি না আমরা তার ছদ্ম নাম ব্যবহার করছি ধরে নিলাম তার নাম রাইসুল তো রাইসুল ভাইয়ের সাথে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা আমরা শেয়ার করছি তো ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতা একটি কলেজে কলেজটির নামও আমরা নিচ্ছি না তো কলেজটির ক্যাম্পাস নিয়ে যদি কথা বলি ক্যাম্পাসটা ছিল খুবই বিশাল বড় এবং ক্যাম্পাসের ভিতরে তি
এবং রেস্ট হাউসের পাশাপাশি কিছু সার্কিট হাউসও ছিল এবং সকল কিছুই ছিল হচ্ছে কলেজের তত্ত্বাবধানে তো রাইসুল যখন বয়েজ স্কুলে ছিল বয়েজ হোস্টেলে আর কি ছিল তখন হোস্টেলটার বিবরণ এরকম যে হোস্টেলটা তিন তালা ছিল প্রথম তালাতে থাকতো ফার্স্ট ইয়ার যারা ফার্স্ট ইয়ারে যারা অধ্যয়ন করতো সেকেন্ড ফ্লোরে থাকতো যারা সেকেন্ড ইয়ারে অধ্যয়ন করতো এবং থার্ড ফ্লোরে থাকতো যারা থার্ড ইয়ারে অধ্যয়ন করতো তো হোস্টেলের প্রত্যেক ফ্লোরে দুটো উইং ছিল একটা লেফট উইং একটা রাইট উইং আর রাইসুল ভাই যে উইংয়ে ছিল এটা হচ্ছে রাইট উইংয়ে ছিল এবং হোস্টেলের বাইরে যেটা বলে সাত থেকে আট পেরিমিটার একটা ওয়াল ছিল যেহেতু ক্যাম্পাস অনেক বড় সেহেতু মানে ম্যাক্সিমাম জায়গায় ফাঁকা ছিল আর কি এবং ফাঁকা জায়গা ছিল এবং আশপাশে বেশ কিছু গাছপালা ছিল এবং পুরো ক্যাম্পাস জুড়ে একটি বড় একটা ওয়াল ছিল এবং হোস্টেলের যেদিকে তাকানো যেত একটা মানে মোটামুটি একটা বাউন্ডারি দেখা যেত এবং বাউন্ডারির মতো একটা ওয়ালও দেখা যেত এবং কিছু ফাঁকা জায়গাও দেখা যেত এবং ফাঁকা জায়গার সামনে একটা বিলের মতো ছিল ছোট্ট একটা বিল এবং বিলের অপ ওপারে ছিল একটা মুসলমানদের জন্য একটা কবরস্থান আর পেছনের দিকে গ্রামের মানুষের জন্য ব্যবহারের জন্য কিছু জায়গা ছিল তো রাইসুল যখন হোস্টেলে প্রথমে আসে তখন সিনিয়ররা তাদেরকে মানে সতর্কবাণী দেয় যে খুব ইমার্জেন্সি না হলে অথবা রাত্রেবেলা যাতে রাইট উইংয়ের যে টয়লেট আছে ওইটা যাতে কেউ ব্যবহার করতে না যায় এবং যখন রাইসুল ভাই কারণ জিজ্ঞাসা করেছিল আর তখন তারা সেরকম কিছু বলেনি সেটা তারা বলেছিল আস্তে আস্তে বুঝতে পারবি তো যাই হোক আমার দেখতে দেখতে সময় কেটে গেল এবং রাইসুল ভাই যখন মানে ফার্স্ট সেমিস্টার ফাইনালে চলে এসলো তখন 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 ডিসেম্বর মাস ফার্স্ট ইয়ারে ফাইনাল পরীক্ষার সময় তা ডিসেম্বর মাস ছিল এবং যেহেতু শীতের সময় সেহেতু গোটা ক্যাম্পাস কুয়াশায় আচ্ছন্ন মানে কুয়াশায় গোটা ক্যাম্পাস দেখা যেত না কোনো ক্যাম্পাস ভালো মতো স্পষ্টভাবে দেখা যেত না এবং রাত্রেবেলা থেকেই কবির কুয়াশা পড়ত তো এরকম অবস্থা চলতে থাকলে তারা পরীক্ষা দিচ্ছিল এবং হোস্টেলের লাইফে যেটা হয় যে হোস্টেলে মোটামুটি সবাই কিন্তু সারা রাত সজাগ থাকে অথবা কোনো না কোনো ফ্লোরের কেউ না কেউ সারা রাত পড়ছে এরকম একটা রমরম অবস্থা থাকে তো ঠিক তেমনি তাদের হোস্টেলটাও সারা রাত এরকম সজাগ ছিল কিন্তু যেদিন পরীক্ষা শেষ হয় স্বাভাবিকভাবে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর হোস্টেলের যারা থাকে তারা কিন্তু গ্রামের বাড়িতে চলে যায় তো কোনো একটা কারণে রাইসুল কিছুদিন পরে হয়তো তার গ্রামের বাড়িতে যাবে আর সে গ্রামের বাড়িতে পরীক্ষা যেদিন শেষ হয়েছে সেদিন আর যায়নি কিন্তু তার যে রুমমেট ছিল তিনি তার গ্রামের বাড়িতে চলে গেছে এবং যার কারণে রাইসুল ভাই তার রুমের মধ্যে পুরো একা তো তো তিনি বিগত দিনগুলোতে ভালো মতো ঘুমাতে পারেনি কেননা তার পরীক্ষা ছিল যেহেতু ওই দিনকে পরীক্ষা শেষ হয়েছিল সেহেতু সে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়েছে এবং ঘুমিয়ে পড়েছে এবং দ্রুত ঘুমানোর কারণে হুট করে সে রাত্রেবেলা উঠে গেল হুট করে সে রাত্রেবেলা যখন জাগলো তখন দেখল যে আসলে গভীর রাত হয়েছে রাত দুটো কি আড়াইটা এরকম হবে গভীর রাত তখনই সে যেটা শুনলো যে একটি মেইলি গলায় একটা করুণ সুরে কে জানি কান্না করছে খুবই করুণভাবে কান্না করছে মানে কান্নার মধ্যে একটা অসহায়ত্ব দেখতে পেলো আর কি মানে শোনা যেত মানে কান্নার শব্দের মধ্যে একটা অসহায়ত্ব একটা সুর ভেসে আসছিল এবং এই সুরটা যেখান থেকে আসছিল সেটা হচ্ছে যে রাইসুল ভাইয়ের রুমের যে বারান্দা ছিল ওই বারান্দা থেকে বারান্দার জানালা থেকে আর কি তো এই সময় যে কান্নার সুর এতটা জোরে ছিল যে আশেপাশের রুমের যারা ছিল সবাই চলে আসছে আর কি রাইসুল ভাইয়ের রুমে সবাই চলে আসছে যে এই কান্নার স্বর তো রাইসুলের রুম থেকে আসছে রাইসুলের বারান্দার জানালা থেকে আসছে তাই সবাই মানে কৌতূহল বসত সবাই আশেপাশের রুমে থেকে সবাই চলে আসছে তো ছয় সাতজন যখন রাইসুল ভাইয়ের রুমের মধ্যে প্রবেশ করল তখন তারা এতটুকু বুঝতে পারল যে যে জানালার ওপাশে একটি মহিলার অবয়ব বসে আছে এবং সেই অবয়ব থেকে করুণ কান্না আসছে আর কি মানে সেই অবয়ব কান্না করছে তো অঙ্কুর নামে তার এক বন্ধু ছিল সে খুবই সাহসী ছিল এবং সে ওই মহিলাকে জিজ্ঞেস করে বসল যে তুমি কান্না করছো কেন কি হয়েছে তারপর ওই অবয়ব ধীরে ধীরে মানে জানালার আরও কাছে আসলো এবং বোঝা গেল যে ওই অবয়বটা ছিল একটা বয়স্ক মহিলা তার পরনে ছিল গাউন আর বোরকা কিন্তু মুখ ঢাকা ছিল না তো অঙ্কুর আবার একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলো যে যে তোমার কি হয়েছে তুমি কান্না কেন করছো তো বৃদ্ধা তখন ইশারা দিয়ে বলল যে মানে তার তেষ্টা পেয়েছে মানে তার জল প্রয়োজন সে তারপর বলল যে তার জল দরকার সে জল খাবে এবং 
आंचलिक भाव एक कथा बोल जो तेजटा साते फेटे जाए तो सबा तर बुझते पर से जल खेते चा कि तो साथे साथ कप जल ता हल एवं अंकु जेटा करल अंकु नाम बंधुटी जेटा कर लो मशा मारा जो जानलार साथे जो नेटा थे वो नेटे नेटा खुले जानला खुले वही मैं जलर जो ग्लस मैं पानी जो ग्लसटा वही अब दिखे एगिए दिल तो ए प्रश्न हे मैं जलटा से खेचे कि ना आसल ये रसुल भैन मने नहीं तब से जलटा हाथ दिए नहीं हाथ दिए नारे आरबीते मैं आशीर्वाद सूचक किसी मैं आरबीते एम कि मैं सबा के आशीर्वाद कर रखम को एक किसी और कि तो अंकुर जेहतु कौतूहल प्रवण छो से जिज्ञेस कर लो तुम्हें कथाय थको से ही अब महिला उत्तर दिल जो उमुक एक जगह थकी मैंने एक इशारा दिए एक जगह देखाल क्योंकि जे जगह देखिए वही जगह आसले को जनबसि नहीं जनबसि नहीं जगह आसले कबरस्थान आशेपाशे जेखने मानुष थार मैं परेश ही ना तो रखम एक जगह जो वही महिला देखाल तक सबा एक भय पे गल तो तरपे जेहेतु अंकुर नाम बंधुटी खूब सहसी छो कौतूहल प्रवण छो से जिज्ञेस कर लो ओदी के तो क्यों थके तुम्हें यो राते कि आर एखे जा महिला मैं कोचु मैं जवाब ना दिए आर कान्नार करुण स्वर धरल और कि मैं कान्ना करते थकल मैं तर कान्नार मध्य मैं एक मैं असहत्य और मायबी मत मैं रे गए मैं कान्ना जो कर मैं मैं सबाई मैं एके बारे मैं दिशे आर मत हो जाए कान्नार करुण शुना मात्र मैं कान्ना शुना मात्र तो यही महिला जो कान्ना करा शुरू हो तक बाकी जरा छो सबाई जेटा चिंता करलो वही मे क्यों होस्टेल भेतर आसल कारण होस्टेल पार होते हुई तो वाले मेन गेट पार होते हैं वहीटा तो सात थ आठ पेरिमिटार चरा मैं आठ थे पाँच सात थ आठ पेरिमिटार चरा और ये पार हवा एक महिला मानुषर पक्षे वृद्धा महिला मानुष पक्षे सम्भवी ना तो समस्त ये अवस्था चिंता कर ले समस्त ऐला मैं आशेपाशे तो चित शुरू कर आशेपाशे समस्त जो ऐले आस्टेले जरा थकत सबा जड़ो है जड़ो हो जावा जांगलार का जाए गए देखें से अबयटी आ नाई तो संगे संगे होस्टेले जो सिक्यूरिटी गार्ड के डाक दे तो सिक्यूरिटी गार्ड डाकार पर मेन गोट मेन गेट खुले बहरे जावा बहरे एक किलोमीटर फाका जैगा परिष्कार मैं तन्न तन्न कर महिलाटा के खुजे मैं खोजा है मैं महिला पलान प्राय पाँच मिनट मध्य ही आर खोजाना है क्योंकि को कैम्पास पावा कैम्पासे सहजे पा जा कारण हे कैम्पास जेहतु फाका जैगा छोटे धरा को असम्भव किसू ना क्यों सब चे मैं भयनक विषय हे को कैम्पासर को पावा जाए ना एवं एवं तरह जेटा है जे होस्टेल जरा छो रसुल भाई जेटा कर एक एप्लीकेशन देपक्ष के रूमे ये रूमे थकबे ना रूम चेन्ज हार पर यह रूमे थकबे ना तो यही तर एक घटना और तीन पाठ आशा करी अपन भलो लगे असलम आलैकुम धन्यवाद सकल स्टोरी टेलर देखे आज के जरा घटना शेयर करा जर घटना आज शेयर हो सबा के अनेक अनेक धन्यवाद स्पेशलि धन्यवाद प्रथम घटनार जो भाई फिरोज भाइय जो घटना शेयर कर नहीं धन्यवाद सकल स्टोरी टेलर जरा जर घटना शेयर करूब भलो लेगे देखे हमें आज के एपिसोडे से सब घटना रेखे और अने के बोले जो स्टोरी टेलर घटना जो एका सब घटना करी तेल माझे मध्य देखा जाए एपिसोडर मध्य अनेक क्ज ठीक मत करते सो हम सब स्टोरी टेलर मिक्सड घटनागुल शेयर करा जो सब समय ये इच्छा जो सब समय शेयर करब फ्लस थे तो अवश्य अपना से तो अपना एन जरा सुन ये मुहूर्त ता चाहले जो अपने एक्सपिरियन्स स्टोरिज पाठाते चाना इमेल एड्रेस स्क्रोलिंग देखते हैं दैट इज बी एच ओ यू टी आई डबल जिओ टी ए भौतिकता डिमेल डट कम आपनारा से पाठिए देते अपने एक्सपिरियन्स स्टोरि अथवा अपना कारो का जो घटना पे थकें से जान दीते तो ए घटनाटा एन शेयर करब से घटनाटा शेयर करार आगे अपना दी जटनाटा शेयर करार आगे मैं सब समय 
অনেক কাজ অনেক দেরি করে শেষ হয়ে যায় শেষ হয় অনেক সময় অনেক কাজ দেখা যায় যে অনেক তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় রিফাত ভাইয়ের এই কাজটা খুবই তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাওয়ার একটা কাজ এটা পাঁচ সাত দিনের তিন চার দিনের কেসেই শেষ হয়ে যায় কিন্তু এই তিন চার দিনে তিনি যা এক্সপিরিয়েন্স করেন এবং তিনি যা দেখেন তা তার জীবনে একটা অধ্যায় হিসাবে থাকবে অধ্যায় বলতে হচ্ছে এটা তিনি সারা জীবন মেমোরিতে রাখবেন যে তিনি এই জায়গায় গিয়ে এই প্রবলেমটা সলভ করেছিলেন তো সেদিন অনেক বৃষ্টি হচ্ছিল এবং মসজিদের ভেতরেই সবাই বের হবার কোনো জো নাই সকাল থেকে ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে তো হচ্ছেই সবাই মসজিদের ইবাদতে ব্যস্ত সকাল থেকেই মানে একদল মসজিদের রান্নায় ব্যস্ত যারা খেদমতের সাথীরা আর কি তো রেফাত ভাই সকাল সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ একটা সাতটার সময় একটা কর্নারে শুয়েছিলেন এর মধ্যে একজন সাথী এসে রেফাত ভাইকে ডাক দিল রেফাত ভাই রেফাত ভাই তখন চোখ লেগে গেছিলো তাই হালকা করে চোখটা খুলে দেখে সাথী ভাইয়ের সাথে একজন অচেনা লোক তার সামনে বসে আছে তিনি খুব ধরপর করে সাথে সাথে উঠে যান এবং আস্তে ধীরে ওঠেন না খুব তাড়াতাড়ি উঠে যান অনেকটা বুক ধরপর করছিল রেফাত ভাইয়ের কি ব্যাপার ঘটনা কি এই লোক মসজিদে ঢুকেছে এবং এর এই সাথী ভাই কিভাবে তাকে এখানে নিয়ে আসলো রেফাত ভাই উঠে দেখে সব সাথী ভাইরা শুয়ে আছে এবং তারা সবাই ওই মুহূর্তে চিল্লায় ছিল এবং তাদের বাইরে ওই দিন সেদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি এবং শীতকালের বৃষ্টি সেই বৃষ্টিতে এক মানে লোকটা মানে যে লোকটা আসছে সে ভেজা নেয় আর কি রেফাত ভাই ওয়াশরুম থেকে ওয়াশরুমে যান বাথরুমের দিকে যান এবং যে ভাই তাকে নিয়ে এসেছিল তাকে বসে তিনি রান্নার ঘরে মানে রান্নাতে চলে যান আর কি যে ভাই তাকে নিয়ে এসেছিল তিনি রান্নার খেতমতে সাথে ছিল তো তো তাকে সে নিয়ে আবার রান্নায় চুপ ফেরত যান তো রেফাত ভাই বলেন ওয়াশরুম থেকে সে দেখে যে লোকটা চুপচাপ বসে আছে তো রেফাত বললো কি সমস্যা সমস্যা কি বলেন লোকটা বললে হুজুর আপনার ব্যাপারে কথার কথা উঠেছে এলাকায় জানতে পারলাম তাহো আমার বাড়ি পাশেই আমার দুইটা সন্তান আছে দুইটাই কন্যা সন্তান এর মধ্যে একজন সন্তান নিজ ইচ্ছায় আপন মনে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেছিল কার সাথে গেছে কোথায় গেছে কোনো খোঁজ পায় না সাত বছর আর একটা মেয়ে আছে মেয়েটা চোদ্দ বছরের এই মেয়েটা ইদানিং কোনো কথা বলছে না সারাক্ষণ শুয়ে থাকে দুই দিন যাবৎ খাচ্ছে না এরকমটা বড় মেয়ের বেলা হয়েছিল কি হবে বুঝতে পারছি না কিছু হুজুর দেখিয়েছিলাম কিন্তু তারা খুব আহামরি সলিউশন দিতে পারে নাই তারা তাবিজ পর্যন্ত এবং তাবিজ কোনো কাজ করে নাই এবং কোনো পরিবর্তন দেখি নাই সারাদিন আমাদের ঘরের চাপলের দিকে মেটা আমার দিকে তামাটা মেটা আমার তাকে তাকিয়ে থাকে আজকে যে জন্য আপনার কাছে আসা আমার মেটা গতকাল খুবই পাগলামো করেছে এবং সে বলেছে সে কি কি দেখেছে যেহেতু বড় মেয়ের বেলায় আমরা তেমন কিছু বুঝি নাই বুঝতে চাই নাই বিশ্বাস করি নাই বিধায় আজ আমাদের এই দিন দেখতে হচ্ছে তো বড় মেয়েকে তো পাই না এখন আর খুঁজে পাই না এখন যদি এই মেয়েটাও হারায় যায় তাহলে তো কিছু করার নাই তো রেফাত ভাই হাত দিয়ে থামিয়ে দিয়ে সারা দিয়ে বলেন চুপ আমি অনেকগুলো জন্তুকে দেখতে পাচ্ছি কথা বলবেন না বাইরে বৃষ্টি বৃষ্টি কমলে আপনাদের বাড়ি যাব তবে আমি শুনবো আপনার মেয়ের কাছ থেকে আপনার মেয়ে কি বলে আমি আপনার কাছ থেকে আর কিছু শুনবো না কেন জানি রেফাত ভাইটা তার মন থেকে তাকে বলে দেয় তো রেফাত ভাই দেখছে যে মসজিদের চারিপাশে সাদা পর্দার ওপাশে কেউ হাঁটলে যেরকম একটা ছায়া পাওয়া যায় ঠিক সেরকম ছায়া একটা না দুইটানা কমপক্ষে বিশটারও বেশি ছায়া ঘোরাফেরা করছে তো রেফাত ভাই লোকটাকে সেই লোকটাকে ফিরিয়ে দেয় যে কালকে আপনাদের বাড়ি যাব কাল বাদ আসর যাব আজকে আপনি বাড়ি যান তো আমি তো চিনবো না আপনি এসে আমাকে নিয়ে যাবেন তো লোকটা মাথা নাড়িয়ে বলে ঠিক আছে তো সেই মসজিদ থেকে বের হয়ে যায় এবং উনি বের হওয়ার সাথে সাথেই মসজিদে আলোর পরিমাণ আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে মানে কপি টু কপি হারিকেনের আলোটা পরি প্রপারলি দেখা যাচ্ছে একটু আগে এমন একটা গুমট অন্ধকার লাগছিল আর মসজিদও বেশ ভেতরের মসজিদ গ্রামের একদম বিদ্যুৎ নাই সে এলাকায় বৃষ্টি এবং শীত এই দুই মিলে ওইদের অবস্থা খুব খারাপ এবং ঠান্ডা কাশি সমাজে লেগেছিল কাশি দিচ্ছিল তো যাই হোক হোয়াট এভার সেদিন রাতে রেফাত ভাই তিনজন ওস্তাদদেরকে বিষয়টা তাহাজুত পড়ার পরে জানায় ওস্তাদরা বলে দেখো জানি না কি হচ্ছে তবে ওই বাড়িতে সাবধানে যাও একজন ওস্তাদ বলেন আমার কাছে মনে হচ্ছে ইনফরমেশনের আগে আগে নিয়ে তারপরে যাব কি না ভাবো দেখো আগে তবে এখানে কিছু ছাপ রেখে গেছে ওরা পেছনের গাছের অবস্থা খুব খারাপ যে গাছে ওস্তাদরা এখন যে উঠবে সেই গাছগুলোর অবস্থা বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে আর চারিপাশে ময়লা ছড়িয়ে গেছে ওরা তাতেই বোঝা যাচ্ছে যে ঘটনা বা পরিস্থিতি ভালো দিকে যাচ্ছে না তো রিফাত ভাইয়ের মসজিদের কাজ করে শেষ করে বাদ আসর পরে শেষ করতে করতে প্রায় মাগরিব লেগে যায় ওই মসজিদে একটু কাজ ছিল গাছতে গিয়েছিল তো মাগরিবের মসজিদের মসজিদ পরে সেই লোককে নিয়ে সে রওনা হয় রেফাত ভাই তাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে সেই লোকের নাম জালার উদ্দিন তার সাথে রওনা হয়ে যায় তাদের বাড়িতে ঢুকতেই একটা বাসঝাড় এবং একটা মেয়ে একটা কাঁচা মানে কাঁচা রাস্তার যে মেন রোডট
মানে টর্চ লাইট মারছে আশেপাশে টর্চ লাইট মারছে তো বানর যেভাবে লাভ দিয়ে এক গাছ থেকে এক গাছে লাভ দিয়ে যায় সেরকমভাবে কয়েকজনকে দেখতে পান যে এক গাছ থেকে আরেক গাছ দিয়ে লাভ দিয়ে যাচ্ছে রেফারবে টর্চ উপরে মারেন না নিচে মারেন ওই নিচে মারার পরই যে রিফ্লেকশন উপরে যতটুকু বোঝা যাচ্ছে ওখানে হালকা আলোতে বোঝা যাচ্ছে রেফাত ভাই মাথা করে দেখছিলেন যে এভাবে তারা লাফে লাফে এক গাছ থেকে আরেক গাছে যাচ্ছে এর মধ্যে সবগুলো ভয়েস মেয়েদের একটা ছেলে নাই তার মানে অবয়বগুলো যেগুলি দেখছিল উপরে সব মেয়েদের কোনো ছেলে নাই এটা উনিশশো সালের ঘটনা রেফার ভাই তাদের বাড়িতে ঢুকতেই ঢিবির মতো উঁচু কবরের ন্যায় কিছু একটা চোখে পড়ে তো জালা সাহেব বলেন এটা তাদের পারিবারিক কবরস্থান রেফাত ভাই কবরস্থানটা লাল দেখতে পাচ্ছে চারিপাশে এবং লাল গিলাফ দেখতে পাচ্ছে কবরের পাশে উপরে এটা তিনি বুঝতে পারছিলেন না এটা কিন্তু কেউ দেখছিল না শুধু রেফাত ভাই দেখছিল তো বাড়িতে ঢুকতে রেফাত ভাই বমি করে দেন সাথে সাথে পচা মরা দুর্গন্ধ মানে ময়লা আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটে একাকার অবস্থা তাদের বাড়ির আশেপাশে একটু সামনে কয়েকটা ঘর অথচ এই বাড়িতে কেউ কি নাই প্রবেশ করার এত খালি এদিকে একজন ওস্তাদ চলে এসছে রেফাত ভাইয়ের কাছে এবং দূরে দাঁড়িয়ে আছে চলে আসবার কারণে উপরের গাছের মধ্যে যেসব ঝোলাঝুলি চলছিল যেসব শব্দ চলছিল সেসব শব্দ বন্ধ হয়ে যায় কুকুরের গায়ে ইট মারলে কুকুর যেরকম শব্দ করে একটা দৌড় দেয় সেরকম একটা শব্দ উপর থেকে আসছিল শব্দটা এমন এই সামনে এসে পড়লো কেউ শব্দ শুধু রেফাত ভাই পাচ্ছে তো তারা তখন ওই মুহূর্তে তিনজন ছিল জালালউদ্দিন সাহেব ছিল রেফায়েত সাহেব ছিল এবং রেফায়েত ভাইয়ের সাথে যে সাথী ছিল সেই সাথী যে জালাল সাহেবের সাথে মোলাকাত করে দিয়েছিল সে ছিল তো তাদের বাইরে ঢুকতে এই ঘরের বাম দিকে একটা বৈঠকখানা যা তালা দেওয়া ছিল ডান পাশে একটা রান্নাঘর আরেক পাশে চাপকল রান্নাঘরও তালা দেওয়া এবং চাপকলটা রান্নাঘর বা তালা দেওয়া নাকি রান্নাঘর একটা ছনের তৈরি কিন্তু কিছু একটা দিয়ে আটকানো আর কি রান্নাঘরের ভিতরে কেউ নাই তো রেফাত ভাই চাপকলের সামনে উজু করতেই একটা মেয়ে আসে সামনে আর ওইদিকে জালাল ও রেফায়েত ভাইয়ের সাথী ঘরের ভেতরে ঢুকেছে যে মেয়েটা আসে সে মেয়েটা দ্রুত মানে দূরত্ব বজায় রেখে রেফায়েত ভাইকে বলে ইহা সে চলে যাইয়ে ইহা পর মত কা খেল চল রহা হ্যাঁ হাম লোক আপক কুচ ভি নেই করেঙ্গে মেয়েটার মুখে বর্ণনার মুখে মানে মুখে মেয়েচা মানে বলছিল যে এখান থেকে চলে যান এখানে মৃত্যুর খেলা চলছে আমরা আপনাকে কিছু করব না আপনি এখান থেকে চলে যান তো মেটার মুখের বর্ণনা রেফাত ভাই এভাবে দিয়েছেন যে মেটার শরীরে পোকামাকড় কিলবিল করছিল সারা শরীর অনেকগুলো সারা শরীর শরীরের কোনো অংশ দেখা যাচ্ছে না পোকামাকড়ের কারণে মাথার মধ্যে বিশাল একটা গর্ত সেই গর্তের ভেতর থেকেই পোকামাকড়গুলো বের হচ্ছে আর সারা শরীর থেকে বিশ্রী গন্ধ আসছে মেয়েটাই কাছে এসে কথাগুলো বলল কিন্তু মেটার চেহারা পরিষ্কার একদম পরিষ্কার শুধু চোখগুলো বন্ধ ছিল রেফাত ভাই কিছু বলছে না শুধু সুরা পড়ছে রেফাত ভাই সুরার গভীরে যত যাচ্ছে মেটা ততই পেশাচ্ছে রেফাত ভাই যেই না সুরার শেষ আয়াতে শেষ আয়াত পরে চারিপাশে ফু দিল ওই মেটা ওই জায়গায় নাই রেফাত ভাইকে ঘিরে গিয়েছিল আরও অনেকগুলো মেয়ে তারাও চলে যায় রেফাত ভাই ঘরের ভেতর ঢুকতেই বারান্দার রুমে বসেন গ্রামের বাড়িতে ছবি এরকম টাঙিয়ে রাখে অনেকে তো মেয়ে মায়ের দোয়া টাইপের ছবি জিনিসপত্র ঝুলানো ছিল রেফাত ভাই উপরে একটা বাঁধানো ছবির মধ্যে অনেকগুলো ছবি দেখে এর মধ্যে একটু আগে চাপ করলের সামনে যে মেয়েটা আসছিল এই মেয়েটাকে ছবির মধ্যে দেখতে পায় রেফাত ভাই জিনিসটা জালাল সাহেবকে জানালেন না শুধু জিজ্ঞেস করলেন ছবিতে এরা কারা কারা জালাল সাহেব বলেন এটা আমার বড় মেয়ে আর নিজের ছবিতে আমার ছোট মেয়ে বড় মেয়ে মানে যাকে চাপ কলে রেফাত ভাই দেখেছিল যা হচ্ছিল রেফাত ভাইয়ের সামনে হচ্ছিল কি হচ্ছিল গুণাক্ষরে এই জালাল সাহেব ও তবলিগের সাথী ভাই কিছুই জানে না রেফাত ভাই তাদেরকে কিছু বলছেই না যেহেতু বলছে না জানবে কথা থেকে তবে এই জিনিসগুলো দেখানোর মধ্যে জালাল সাহেবের মধ্যে একটা প্রফুল্লতা ছিল যাই হোক রেফাত ভাই জালাল সাহেবকে বলল আমি আপনার মেয়েকে দেখব রেফাত ভাই সেই রুমে ঢুকেই মেটা দাঁড়িয়ে যায় রেফাত ভাই সালাম দিলে সালামের উত্তর নেয় মেটা মেটা সালামের উত্তর নিয়ে আবার শুয়ে পড়ে মেটা রুমের মধ্যে একটা খাট ছিল একটা আলমিরা ছিল সেই আলমিরা ভেতর থেকে কান্নার শব্দ আসছে ইনফ্যাক্ট কান্নার শব্দ তখন চারিপাশ থেকে আসছিল এটা শুধু রেফাত ভাই পাচ্ছে আর বাকিরা শুধু বাতাস ফিল করছিল ওই সাথী ভাই বলে গরম বাতাস ফিল করছে কেন এরকম হচ্ছে কেন শরীরে গরম গরম বাতাস লাগছে অথচ বাইরে তো অনেক ঠান্ডা রেফাত ভাই চুপ তার কথা আলমিরাটাকে খোলা যায় কিনা তো জালাল সাহেব চাবি খুঁজতে গেছে আর রেফাত ভাই আলমিরার ডান পাশ বাম পাশ ঘুরে কান পাতে ভেতর থেকে কোনো শব্দ আসে কিনা কেমন একটা অজানা শব্দ রেফাত ভাই শোনে নাই সাথে সাথে কানটা সরিয়ে ফেলে এবং সে ভেতর থেকে কেউ একটা কথা বলছিল সেই ভাষাটা তিনি বুঝতে পারছিল না আলমিরা খুলতে রেফাত ভাই আলমিরার পুরো আলমিরাটা দেখতে পান বিভিন্ন ছবি আঁকা কাঠের আলমিরা পুরো আলমিরা খালি কিন্তু ভিতরে কি জানেন ভিতরের জিনিস কোথায় 
ভেতরে চারটা কাফনের কাপড় ছাড়া কিছুই নাই রেফাত ভাই আলমিরার ভেতর থেকে কাফনের কাপড়গুলো নামিয়ে ফেলে সাথে সাথে একটা ব্যাগে ভরে ফেলেন এবং আলমিরার ভেতরে পড়া পানি জাফরান মিশে ছিঁড়িয়ে দেবার সাথে সাথেই মেয়েটা সেখানে অজ্ঞান হয়ে যায় মেয়েটা আর নড়াচড়া করছিল না রেফাত ভাই বুঝে যায় ঘটনা কি তো রেফাত ভাই বলেন যে আজকেই আসলাম আজকেই বোঝার চেষ্টা করলাম কি হচ্ছে আপনাদের সাথে আমি আজ রাতে জিজ্ঞেস করব কাহিনী কি কাফনের কাপড় কিন্তু পুরনো এখানে এখানে কিন্তু টুকরা সুতরাং আপনারা একটু সাবধানে থাকবেন এই বাড়ির ভেতরের লোকজনকে সাবধানে থাকতে বলবেন এই বাড়িতে জালাল সাহেবের স্ত্রী থাকেন না এই জালাল সাহেবের স্ত্রী পাশে থাকেন জালাল সাহেব তার একশো দশ বছরের মা জালাল সাহেব অনুভব পাশের বাসার বাড়িতে থাকেন কিন্তু এই জিনিসটা পরে রিভিল হয় রেফাত ভাই সেই পারিবারিক গোরস্থানে যায় এবং গোরস্থানের পাশে কিছুক্ষণ অবস্থান করেন তিনি কেন তিনি কবরস্থানের চারিপাশে লাল গিলাফ দেখতে পাচ্ছিলেন তা তিনি বুঝে উঠতে পারেননি একটু ভয় পেতে শুরু করেন রেফাত ভাই ঘটনা এখানে ভিন্ন এই ভিন্ন ঘটনা জানতে হবে কেন তিনি কবরস্থানের উপরে লাল গিলাফ দেখতে পাচ্ছে এর সুরা হাবের করতে হবে এখানে জালাল সাহেব তার মেয়ের কথা বলছে কিন্তু ঘটনাটা কেমন একটা মানে জলের মধ্যে ঘোলা দে ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে সব কিছু রেফাত ভাই রাতের বেলা ওস্তাদদের স্মরণ করেন ওস্তাদরা বলেন ওই বাসায় দেওজিনের আস্তা না খবর নিয়ে এসেছি তুমি সেখানে আমাদের অনুমতি ছাড়া যাবে না আমরা চাই না তুমি কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হও সেই বাড়িতে দেওজিনের অবস্থান আরও সাত বছর আগের থেকেই সেই লোক তোমাকে কি বলেছে ঘটনা আমি জানি না তো রেফাত ভাই বলেন তিনি বলেছেন তার মেয়ে বড় মেয়ে যেদিন চলে যায় সেদিন নাকি কেউ বুঝে ওঠার আগেই তিনি চলে যায় বাড়ি ছেড়ে ছেড়ে যাওয়ার আগে মেয়েটা নাকি সারাক্ষণ চাপ করে দিকে তাকিয়ে থাকতো সারাক্ষণ শুয়ে থাকতো কেউ বাড়িতে বেড়াতে আসলে নাকি মেয়েরা সামনে পর্যন্ত যেত না কোথাও যেতে চাইতো না কারোর সাথে কথা বলতো না এমনকি বাথরুমেও নাকি সে ঘরের ভেতরে ঘরের ভেতরে করতে এরকম অপবিত্র করে ফেলেছিল তার ঘর এরপরে হঠাৎ একদিন সে চলে যায় এবং কোথায় যায় কেউ বলতে পারে না তো জালাল সাহেব অনেক খোঁজার চেষ্টা করেছে কিন্তু কোথাও পায় নাই সাত বছর ধরে নাকি সে নিখোঁজ পুলিশের কথা তিনি তেমন একটা বলেন নাই তবে বাড়িতে যে আমি যাওয়ার পর মানে রেফাত বলছে বাড়িতে আমি যাওয়ার পর সমস্যা আছে এটা বুঝতে পারছিলাম জালাল সাহেব থেকে জালাল সাহেবের থেকে বেশি কিছু এরপর থেকে কিছু বেশি কিছু বলে নাই জালাল সাহেব আমাকে তো এবার ওস্তাদরা বলে দেখো মেয়েটা যে বাড়িতে দেখেছো ওই মেয়েটা জালাল সাহেবের না ইনফ্যাক্ট তার কোনো মেয়েই নাই তার তিন ছেলে তুমি ওই বাসায় ঢোকনি ওই বাড়ি জালাল সাহেবের না এই বাড়ি হচ্ছে জালাল সাহেবের বড় ভাইয়ের বাড়ি সেখানে অবস্থানরত একজন আমাকে বলল এই বাড়ির মালিক হচ্ছে এই মেয়েটা যে মেয়েটা এখানে শুয়ে আছে কারোর সাথে কথা বলে না তুমি উত্তরে যে বাড়িটা দেখেছো ওইটা জালাল সাহেবের বাড়ি আর যে কবরটা দেখেছো সেই কবরটা হচ্ছে জালাল সাহেবের বড় এই মেয়েটার বড় বোনের কবর মানে জালাল সাহেবের বড় মেয়ের কবর মানে এই মেয়েটার বড় বোনের কবর এই কাফিরদের সাথে কি হবে মৃত্যুর পর সেটা চিন্তা করলে গা শিউরে ওঠে যাই হোক এই কাফিরদের কথা বাদ যাতে একটা আল্লাহ বুঝবে জালাল সাহেব তোমাকে নিয়ে গেছে এই জন্য যে তার অন্যান্য ভাইরা তাকে প্রেশার দিচ্ছিল এলাকার লোকজন প্রেশার দিচ্ছিল এই মেয়েটাকে কিছু একটা করতে হবে ডাক্তার দেখে সুস্থ করতে হবে যে ডাক্তার দেখানোর ঝামেলা থাকে এড়িয়ে এড়িয়ে যাবার জন্য আগে যেহেতু কিছু কবিরাজ দেখেছে সে তারা মনে করেছে যে তোমাকেও সে তোমাকে দেখালে তাদেরকে মানে সে আশেপাশের লোকজনকে দেখাবে ও যে তোমাকে দেখাচ্ছে তো তুমি তুমি কিছু করতে পারবে সেটা তিনি চিন্তা করতে পারে নি তা না হলে তুমি তুমি মেয়ের মাকে মানে দেখ মানে ওখানে যদি কোনো কোনো ঝাম মানে সত্যতা দেখতে তাহলে তুমি মেয়ের মাকে দেখতে আরও চার পাঁচজন মানুষ দেখতে যারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে থাকতো মেয়েটার জন্য এই মেয়েটার জন্য দুশ্চিন্তা দেখে সে সমস্ত জালাল সাহেব যাই তুমি এক কাজ করো মেয়েটার সাথে কথা বলো ওর আশেপাশে একটা দেওজিন আছে যে আমাকে এসব ইনফরমেশন দিয়েছে তুমি তাকে ডাকতে পারো নাকি দেখো রেফাত ভাই দেরি না করে পরের দিন বাদ ঈশা সেই বাড়িতে যায় সে মেটার ভেতরে অনেকক্ষণ চেষ্টা করে সেই জিনকে নিয়ে আসবার চেষ্টা করছিল কিন্তু সারা পাচ্ছিল না একদম শেষ সময় হঠাৎ করে সারা পেয়ে ওঠে মেটার ভেতর থেকে একটা শব্দ আসে তখন রেফাত ভাই বলে আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাই মেটা বলে কি কথা তো রেফাত বলে দেখুন আপনাদের আমরা মানব সম্প্রদায় থেকে কেউ ক্ষতি করিনি তবে আপনারা কেন আমাদের ক্ষতি করতে চাইছেন কেন পাপের বোঝা বইতে চাইছেন সবাই আমরা মরে যাব আপনারাও মরবেন তাহলে এসব কেন করবেন পাপের বোঝা কেন বেড়াবেন বই বেড়াবেন সেই দে বলে দেখ আমরা শয়তানের লোক আমরা কি করব না করব এগুলোর উপদেশ কেউ আমাদের দেয় না আমরা নিও না সময় নষ্ট না করে এখানে আমাকে ডাক দেওয়া হলো কেন সেটা বল রেফাত ভাই বলে দেখেন এখন তো এখান থেকে বাঁচতে পারবেন না দৌড়ের উপর থাকতে হবে এখানে যারা এসেছে তাদের সাথে আপনারা কি করেছেন আপনারাই ভালো জানেন তবে আমি আপনাদেরকে আপনাদের সবাইকে দেখতে পাচ্ছি যাই হোক সেই হিসাবে যাচ্ছি না আপনি কোথা থেকে এসেছেন যা কথা হচ্ছে সব উর্দুতে হচ্ছে সেই দেও বলে
আমি বলছি আমি বলছি আগে আমার ভাই বোনদের ছাড়ো অন্যদিকে ওস্তাদরা প্রায় চারজন ওদের ভাই বোনদের ধরে রেখেছিল রেফাত ভাই একটু রাগের ভাষা বলে কি খরেছো বলো আগে তারপর তোমাদের সাথে হিসাব নিকাশ করব সে জিনিসটা ভেতর থেকে বলতে থাকে যে এই মেয়েটাকে মেরেছি এটাই হারাম জাদির বোন ওকে মেরেছি চাপকলের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ওর মাথা ফেটে গিয়েছিল সন্ধ্যায় বের হয়েছিল টেনে হেঁচড়ে ওকে নিয়ে গেছিলাম গাছের ওপর সেখান থেকে নিচে ফেলে দিয়েছি নিচে মেরে ফেলেছি ফেলে দিয়ে মেরেছি ওকে এইটাকে মারতে পারলে পুরো কাজ সফল হবে আর এই মেয়েও আমাদের আট আমার কাছে আটকা দেখবি কিভাবে আমরা আটকা কিভাবে ওকে বাঁচাস দেখব রেফাত ভাই বলে দেখেন এই মরলে আমার কিছুই যায় আসে না আমি চাই আপনারাও ভালো ভালো বাঁচেন আমরাও আমাদের কাজ শেষ করে চলে যাই সেই লাল গিলাফ দেখতে পাচ্ছিল এটা সেই মেটার বড় বোনের কবর সেই মেয়েটাকে তিলে তিলে মেরেছে মেয়েটাকে এবার মেন্টালি শেষ করে দিয়েছে চাপকলের মধ্যে ধাক তখন মেন্টালি শেষ করে দিয়ে চাপকলের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে তারা মেরে ফেলেছিল মাথা ফেটে গিয়েছিল আর এই মেয়েটাকে প্রতিদিন একই দৃশ্য দেখানো হয় যে চাপকলের মধ্যে ওর বড় ওর বড় বোনকে জবাই করা হচ্ছে রেফাত ভাইকে বলতে থাকে চাপকলের নিচে একটা ব্যাঙের শুকনো হার আর হার গোর আর বিড়ালের কিছু হার গোর রাখা আছে আর মেটার বড় বোনের কবরের ভেতরে রাখা আছে কাফনের কাপড়ের বাকি সব টুকরো এখন আর এখন সময় বেশি নেই মেটা বেশি দিনের মধ্যে বাঁচবে বেশি দিনের মধ্যে কম অল্প দিনের মধ্যে মারা যাবে সেই কবরের ভেতরে একটা সাপ রাখা আছে এই সাপটা এখন বেঁচে আছে কিন্তু কয়েকদিন পর মারা যাবে সাপটা মারা গেলে এই মেটাও মারা যাবে সাপের গলার ভেতরে একটা তাবি তাবিজ ঢোকানো আছে সেই কথা শুনতে দেরি রেফাত ভাই সেখান থেকে উঠতে দেরি না রেফাত ভাইয়ের সাথে সাথে সেই মেয়েটার পূর্বে বাবা মার সাথে কি হয়েছিল তা জানতে চায় মানে জানতে চায়নি মানে রেফাত ভাই উঠেই গেছে ওখানে কি হচ্ছিল বা এই যেহেতু জালাল সাহেব এসব এসব করেছে জালাল সাহেবকে আগে এই মেয়েটার বাবা মাকে মেরে ফেলেছে কিনা সেসব জিনিস আর রেফাত ভাই জানতে চায়নি রেফাত ভাইয়ের টার্গেট ছিল যে মেয়েটাকে সেভ করা তবে জালাল নামক কষাইগুলো কাউকে ছাড়ে না জালাল তার ঘরে রেফাত ভাইকে নেয়নি জালাল এও জানে না রেফাত ভাই যে ওই দিন রাতে সেই বাড়িতে এসেছে রেফাত ভাই একা এসেছিল এবং চাপ করলে নিজ থেকে উঠিয়ে ফেলা হয় সেসব পচা ব্যাঙ্গুলো সাথে সেগুলোর হার ভোর তখন পাঁচটা রেফাত ভাই ফজরের নামাজ পড়ার সাথে সাথেই চাপকলটা ভাঙার সময় দূর থেকে সেই মেয়েটা দাঁড়িয়েছিল দেখতে পাচ্ছিল মেয়েটা খুব দাপরাত ছিল রেফাত ভাইয়ের কাছাও কেউ আসতে পারছিল না কারণ সেই দেওর ভাই বোনদের ওস্তাদরা আটকে রেখেছিল কবস্থানের মধ্যে সেই কুকুরের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল কুকুরকে ঢিল দিলে যেরকম শব্দ আসে আগে বলেছিলাম সেরকম শব্দ আসছিল মায়া কান্নার শব্দ আসছিল আর প্রচণ্ড বাতাস বইছিল বাতাসে সব উড়ে যাচ্ছে গাছপালা নুয়ে যাচ্ছে রেফাত ভাই অনেক কষ্টে কোদাল হাতে নিয়ে এক কোপ দিতে সেই গ্লাসের মতো জিনিসটা ছোট্ট একটা বাক্স পাওয়া যায় এবং ওই বাক্সের ভেতরে একটা সাপ পাওয়া যায় এবং সাপটা ওই বক্সের ভেতরেই ছিল সাথে সাথে ওস্তাদরা সব নিয়ে যাচ্ছিল কি করছিল এটা তারাই ভালো জানে তবে রেফাত ভাই কখনো কিছু জানতে চায় না তিনি সেগুলো সব জিনিস ফেরত দেন ওস্তাদের কাছে তারা এগুলো কী করে রাত এগারোটা বাজে তখন ভোর ফজরের ফজরের রাজান রাত এগারোটা থেকে শুরু হয়ে গেছে এবং এগারোটা থেকে শুরু করে ফজর পর্যন্ত এই সব জিনিস চলতে থাকে এই সব জালালের কাজ ওই সব খেলা দিয়েছে ওই বন্ধুর মাধ্যমে একটা শব্দের মাধ্যমে গাছ থেকে গাছ এরকম করে রেফাত ভাই টর্চ চালাতে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না এদিকে চাপকল থেকে ভাঙা মানে পড়েছিল এক পাশ রেফাত ভাই ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে এ পাশ ও পাশ দেখছিল আরও কোনো কিছু সমস্যা আছে নাকি এমন সময় ভেতর থেকে আস্তে আস্তে মেয়েটা বের হয়ে আসে এই বাড়িতে কেউ থাকে না মেয়েটা ছাড়া এমন এক এই ভূতুরের পরিবেশে কেউ ঝামেলা মানে ঝামেলায় পড়তে পারে বলে মানে এই ভূতুরের পরিবেশে এই মেয়েটা কীভাবে একা থাকলো এটা হচ্ছে রেফাত ভাইয়ের প্রশ্ন এগুলো কীভাবে সহ্য করলো মেয়েটা জানে তার বড় বোন মারা গেছে আর বড় বোন তার সামনেই মাথা ঘুরিয়ে চাপকলের উপর পড়ে যায় মাথা লাগে চাপকলের সাথে এরপর থেকে এরপর থেকে এরপর তার বড় বোন আর জাগেনি কবর দিয়ে দেওয়া হয় এই জায়গায় মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করতে থাকে তুমি এখানে আশেপাশে কোথাও চিনো যেখানে আমি তোমাকে এই এখন নামিয়ে দিয়ে আসতে পারব তখন মেয়েটা বলে আমার নানির বাড়ির কাছেই সেখানে আমাকে দিয়ে আসতে পারেন রেফাত ভাই ভাই প্রায় ভোর হয়ে যায় তখন সকাল ছটার দিকে সে এলাকায় পৌঁছে মেয়েটাকে তার নানির কাছে দিয়ে আসে এবং ভোরবেলায় সবাই জেগে যায় মেয়েটার বাই ওই বাড়িতে তার নানিকে পায় তার মামাদেরকে পায় কিন্তু যেহেতু ওই মুহূর্তে তার নানি সজাগ ছিল তার নানিকে মেয়েটাকে দিয়ে আসে মেয়েটার নানিদেরও ওই বাড়িতে ঢুকতে দিত না এই জালাল জালালের টার্গেট পূরণ হোক হয়তো সেই জমি পেশে অনেক খুশি হয়তো কিছু একটা করবে সে সে জায়গায় এটা সে এরকম নিজেকে পাপি বান্ধা হিসাবে না প্রমাণ না করেও পারত এটা সে ওদের কাছে চাইতে পারত এরকম যাতে আত্মীয় স্বজন না থাকে এটাই আমি আশা করি কিছু জীবন একাই পার করার লাগে এবং
আত্মীয় যে আত্মার সম্পর্ক তা জালাল সাহেবদের মতো লোকজনকে দেখলে বোঝা যায় এটা হচ্ছে রেফাত ভাইয়ের কথা রেফাত ভাইয়ের এরকম আত্মীয় স্বজন খুব কল্প আছে আপনারা জানেন সবাই রেফাত ভাই রেফাত ভাইয়ের ঘটনা আমরা লাস্ট উইকে আমরা শেয়ার করেছিলাম রেফাত ভাই থ্যাংক ইউ সো মাছ এটা আপনার ছোট একটা ঘটনা ছিল এবং আশা করছি আপনাদের এই ঘটনাটাও ভালো লেগেছে এবং ছেচল্লিশতম এপিসোডে আজকে আমরা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি অনেকক্ষণ আপনাদেরকে জ্বালালাম রাত অনেক অনেক বেজে গেছে এবং আমরা আশা করছি আপনাদের আজকের এপিসোডটি ভালো লেগেছে যদি কোনো ভুল থাকে আমাদেরকে আমাদেরকে জানাবেন আমাদের আমাদের ক্ষমা সুন্দর সমস্ত ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আমরা চাইবো আপনারা আমাদেরকে আমাদের ভুলগুলো বলেন এবং সেটা যদিও সেটা যেন কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম হয় এবং সেটার ব্যাপারে আমরা সব সময় লক্ষ্য রাখবো ভৌতিকতা লক্ষ্য রাখবে আপনাদের প্রতি তো আজ এই পর্যন্তই আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন এবং বেশি বেশি শেয়ার করুন আমাদের চ্যানেলটার এবং আমাদের ফেসবুক পেজ গ্রুপে আমাদের আমাদের ফেসবুক অ্যাটেন্ড করবেন আমাদের সাথে আমি আমি নিজেও ফেসবুক গ্রুপে মাঝে মাঝে কথাবার্তা বলি আপনাদের সবার সাথে কথাবার্তা হবে তো আজ এই পর্যন্তই আজ শেষ করছি সাতচল্লিশতম এপিসোডের আমন্ত্রণ জানিয়ে আবারও আজকের ছেচল্লিশতম এপিসোড শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি সাবধানে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম